तो प्रत्येक वेलकाम एस जी एस सी तरफ थे आशा करी तुम्हारा प्रत्येके यूट्यूबे मुहूर्ते क्लस टी देखो क्लस टी आज के कीसर ओपर हम रेलवे मैराथन क्लस हाना छ घंटा एक मैराथन क्लस चलोबारे प्रथम अंशे एकटूखानी रिजनींग शिखे नेब तो जरा जरा मुहूर्ते क्लस रे प्रत्येके एक बार चट जल्दी कमेंट कर जानाओ जदि प्रत्येक अडियो एजुअल क्लियरलि पोछो तरह आजकल क्लस शुरू करब जरा जा मुहूर्ते रेच सबाई एक बार चट जल्दी कमेंट कर जानाओ शर्मिज वार्ल्ड गुड मर्निंग सर प्रत्येक के गुड मर्निंग जरा जा रा मुहूर्ते रेची एक बार देखते चाह कत जन रही क्लस एपर क्लस शुरू करब देखी कत जन रही सबाई एक बार चट जल्दी जान फेल कत जन रेच तुम्हारा की बोल जनगण अच्छा ठीक ठाक क्लियर निवेदिता दे रही सौरभ दास रही राहुल मंडल शर्मिज वर्ल्ड और एड़ा बाकी क्यों नहीं अच्छा और के रही है तो कल के जतटुकुरा कर कलकर क्लसर परवर्ती आज के कि आज के हम सिलोगिजम प्रैक्टिस क्लस जतटुकुरा बेसिक शिखे जतटुकुरा तो डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट कनक्लूशने बेर करते तुकुँ तर आर जतटुकू शेखार दरकार आजकल मत करोगिजम क्लस तीन चार दिन आगे शेष होना तो आज के भावे कि करब ओके भिक्स दाओ एक बेपार तुम्हारे भिक्स कई क्लस शुरू हमलोगिजम क्लस तस्तु हल सिलोगिजम विषय वस्तु हल सिलोगिजम एवं सिलोगिजम क्लस शुरू कर आगे और एक बार जरा जरा अनल रेचो जरा जरा अफल क्लसेस रेचो सबाई एक बार रिकल कर ठीक है रिकल ना कर ले आज के क्लस धरते क्या समस्या होते कल के सिलोगिजम क्वेश्चन कतगुल भागे विभक्त दूटो भागे विभक्त की सबजेक्ट पेडिकेट स्टेटमेंट और कनक्लूशन बाकी जरा जरा अनल रेचो सबाई क्योंकि खतरा नोट करते शुरू कर दाओ तिलोगिजम क्वेश्चन दूटो भागे विभक्त एक हलो स्टेटमेंट और आकटा हलो कनक्लूशन एवं सेखान सेखान स्टेटमेंट होते चार धरण एक नम्बर धरण की एक नम्बर धरण अलर व्यवहार और अल हम कि करब से पजिटी ना नेगेटिव पजिटी की सबजेक्टे कत भू बसे सबजेक्ट बसे हंड्रेड और प्रेडिकेट बसे पंचाश यही कथा एरपर और कि द्वित नम्बरे की आसे नो अथवा नान व्यवहार तेल नो अथवा नान थे सेंटेंस कम भाव है आगे तो बोल पजिटी ना नेगेटिव तेल एक नेगेटिव सेंटेंस एवं तरह सबजेक्ट हल एक प्रेडिकेट हल एक कथा एड़ा और तीन नम्बरे क्या थे साम थे साम हम से पजिटी ना नेगेटिव है पजिटी है ये कथाओ ठीक तो आज सबजेक्टे क्या बस कत बस पंचाश और प्रेडिकेटे कत बस प्रेडिकेटे बस पंचाश तईटुकू बोले और एड़ा कि रही चार नम्बरे चार नम्बरे रही है साम नट साम नटे कि हम साम नटा हम नेगेटिव सेंटेंस और एखे सबजेक्टे कत बस पंचाश और प्रेडिकेटे कत बस प्रेडिकेटे बस यटुक अब्दि प्रत्येक मन आन्य पत्र हेलो सर अच्छा 
তো যারা যারা রয়েছে এই মুহূর্তে এই জায়গাটুকু সবাই কিন্তু নোট করা শুরু করে দাও তারপরে আস্তে আস্তে যারা যদি কারো মনে হয় যে স্যার আমি এতদিন ধরে সিলোগিজমের যে কোয়েশ্চেন সেটা কেবল মাত্র ভেন ডায়াগ্রাম ইউজ করেই করতাম তাহলে এইটুকু জায়গা একবার দেখে নাও আশা করি তোমার চিন্তা ভাবনা পাল্টাবে ঠিক আছে এবং নোট করে নাও তারপরে যখন আমরা প্রবলেম সলভিং করব তখন গোটা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যাদের সামনে রেলের এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা প্রত্যেকে এখান থেকে গোটা জিনিসটা শিখে নিতে পারবে কোনো অসুবিধা হবে না হয়েছে আর এছাড়া কি বলেছিলাম এই জায়গা থেকে নোট করা শুরু করে দাও এছাড়া আর কি বলেছিলাম কনক্লুশন তাহলে কত ধরনের বলেছি কালকে কনক্লুশন হলো দু ধরনের এক নম্বর কি ডাইরেক্ট আর দু নম্বর কি ইনডাইরেক্ট এইবার এই ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে কি বলেছি আইআরই এর পার্থক্য ডাইরেক্ট কনক্লুশন আর ইনডাইরেক্ট কনক্লুশনের মধ্যে কি কি পার্থক্য বলেছিলাম এক এক করে বলো এক এক করে বলো বলো তুমি বলো দেখি বীরবংশী বলো ডাইরেক্টে কি কি লাগবে ডাইরেক্টের জন্য কেবল মাত্র একটি স্টেটমেন্টের প্রয়োজন তাই তো দুটো স্টেটমেন্টের প্রয়োজন নয় আর কি বলেছিলাম ডাইরেক্ট কি করে চিনব কি বলেছিলাম বৃষ্টি বলো সেম সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট যেখানে ইউজ হচ্ছে সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করব কোনটা ডাইরেক্ট কনক্লুশন কোনটা ইনডাইরেক্ট কনক্লুশন যদি সেম সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা কি হবে ডাইরেক্ট কনক্লুশন হবে অপূর্ব পাত্র বলছে স্যার কেমন আছেন ভালো আছি ভাই একটুখানি ক্লাসে আছি আপাতত তুমিও ক্লাসে আছো দেখার চেষ্টা করো যে জিনিসটা কি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্টের মধ্যে তাহলে কি কি শিখলাম একটা সেন্টেন্স এর প্রয়োজন সেম সাবজেক্ট প্রেডিকেট হতে হবে আর কি হতে হবে পজিটিভ সেন্টেন্স সব সময়ের জন্য পজিটিভ কনক্লুশন দেবে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট সব সময়ের জন্য নেগেটিভ কনক্লুশন দেবে এইটুকু জিনিস আমরা শিখেছি ডাইরেক্টে আর কালকে তুমি এসছিলে মনে আছে সব কই তাহলে তুমি বলছো না কেন মনে রাখতে হবে তো তাহলে ইনডাইরেক্টে আমরা কি শিখব আচ্ছা তাহলে ইনডাইরেক্টের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট টু স্টেটমেন্টস আর নিডেড দুটো স্টেটমেন্টের প্রয়োজন ইনডাইরেক্টের ক্ষেত্রে আর কি বলেছিলাম এদের মধ্যে একটা কমন পয়েন্ট আসতে হবে আর কি আসতে হবে আস্তে আস্তে উত্তেজনা নয় উত্তেজনা চাকরি পাওয়ার পর চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত এত উত্তেজনা দেখালে হবে না ঠিক আছে তাহলে কি বলছি এক এক করে বলো বলো কিন্তু এক এক করে বলো আর একসাথে এত জোরে চিৎকার করো না চলে আসো হম আচ্ছা ভ্যালু শুড বি হান্ড্রেড না ওয়ান অফ দেম দুটোকেই যে হতে হবে তা নয় এই কমন পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটার ভ্যালু কত হতে হবে একশো হতে হবে আর বলো আর কি লাগবে এইটুকু হয়ে গেল এইটুকু পেয়ে গেলে আমরা দুটো সেন্টেন্সকে জুড়ে দিলাম আর দুটো সেন্টেন্সকে জুড়ে দেওয়ার পরে আরো একবার কি বলেছিলাম যে যদি স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু আর কনক্লুশন থাকে বৃষ্টির কি হাই উঠছে নাকি আচ্ছা একবার ডিরেক্টটা কি বলবো হ্যাঁ আর কি করবো বলো সব তো করতে পারছি না তোমাদের জন্য আচ্ছা দেখো তো এইবার ফোটে কিনা না 
এবার ঠিক আছে অরিজিনাল ভালো লাগে ক্যামেরায় ভালো দেখতে হবে ক্যামেরায় ভালো দেখানোর জন্য যদি আমি পড়াতে পারতাম তাহলে তো হয়ে গেছিল আচ্ছা তাহলে স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু আর কনক্লুশন বলো পজিটিভ হয় এটাও যদি পজিটিভ হয় এখানে কি আসবে পজিটিভ এখানে পজিটিভ হলে এখানে নেগেটিভ হলে কি আসবে নেগেটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে পজিটিভ হলে কি হবে নেগেটিভ আর যদি দুটোই নেগেটিভ থাকে তাহলে সব সময়ের জন্য মনে রাখতে হবে নো অ্যান্সার ফাউন্ড কোন অ্যান্সারে আমরা আসতে পারব না ফিটনেস হাসান অফলাইন আর অনলাইন দুই জায়গাতেই আমি প্রেজেন্ট আছি আচ্ছা 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 ঠিক আছে শিব তাই তো আচ্ছা তাহলে দুই জায়গাতেই সে উপস্থিত আছে আরে তুমি যদি বলো তাহলে তো তুমি গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই উপস্থিত আছে অসুবিধা তো নেই সেখানে তুমি শিব না তোমাকে এই কথা আমি কবে বলেছি আজ বলেছি তাহলে চার মাস আগে বলেছি কেরিয়ার উইলে তাহলে এই জিনিস প্রত্যেকের কাছে মনে আছে নিশ্চয়ই আজকে এইটুকুর ওপর বেস করে প্রথমে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব যতটা পর্যন্ত দিতে পারি তারপরে যেখানে গিয়ে আটকাবো সেইখান থেকে আবার আমাদের নতুন কনসেপ্ট শেখা শুরু হবে ঠিক আছে তাহলে চলে আসো প্রথম প্রশ্নে দেখি প্রশ্ন কি বলছে তোমাকে আচ্ছা এই আট নম্বরের প্রশ্ন কে বলবে দেখি এই আট নম্বরের প্রশ্নের কি উত্তর হবে কে বলবে দেখি আট নম্বরের প্রশ্ন সাম অ্যানিমেলস আর ম্যামালস নো ম্যামাল ইজ হার্বি ভোর হার্বি ভোর মানে কি যারা ঘাস পাতা খায় কি হবে মানে জেনে কোনো লাভ নেই তোমাকে বুঝতে হবে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটে কত ভ্যালু বসাবো এর বাইরে সিলোগিজমে আর কোনো দিকেই তাকিয়ে লাভ নেই তোমাকে এর আগেই বলেছি বলেছিলাম তো তোমাকে তুমি এখানে আসো এখানে আসো তুমি পেছনে বসো কেন এই যে ও খালি এসে দেরি করে আসবে আর পেছনে এসে বসবে হুম সব কটাই হবে আচ্ছা দেখি এই সব কটা আছে কি না উত্তরে তাহলে কেন আমি বলেছি যে অপশান না থাকলেও অপশান নেই অপশান না থাকা অবস্থাতেও তোমাকে উত্তর করে দিয়ে আসতে হবে এবং তুমি তুমি অপশান ধরো পেয়েছ কিন্তু পরীক্ষার হলে এখন তোমার কাছে একটা বই আছে তুমি উত্তর দেওয়ার পরে বইতে চেক করে নিতে পারছো যে কোনটা উত্তরে আসলো আমি সঠিকটা বললাম কি না পরীক্ষার হলে যতদিন না পর্যন্ত তোমার অ্যান্সার কি বেরোচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কি তুমি জানবে যে তুমি সঠিক উত্তর দিয়ে এসছিলে নাকি দিয়ে আসনি তাহলে তুমি সেই দিন রাত থেকে আর ঘুমোতে পারবে তাই তোমার ঘুম নিশ্চিত করবার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি ঠিক আছে যাতে তুমি ঠিকভাবে ঘুমাতে পারো বাড়িতে ফিরে যাতে তোমার কনসেপ্ট এইভাবেই কিছুই মাথায় ঢুকছে না স্যার একটু অপেক্ষা করো সব ঢুকে যাবে ঠিক আছে ভালো করে বোঝো যে জিনিসটা কি হচ্ছে সাম থাকলে সেন্টেন্স কি হবে পজিটিভ না নেগেটিভ পজিটিভ সেন্টেন্স হবে কি ব্যাপার সাম থাকলে হচ্ছে পজিটিভ সেন্টেন্স পজিটিভ সেন্টেন্স ছাড়া আর কি কি ঘটনা ঘটেছে ভ্যালু গুলো কত হবে সামের জন্য বলেছি ফিফটি এইখানেও ভ্যালু হবে কত ফিফটি হয়েছে এইখানে নো ম্যামাল ইজ হার্বি ফোর তাহলে কি হবে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স এখানে বসবে একশো এখানেও বসবে একশো এই জিনিস বলেছি এরপরে কি দেখব যে ম্যামাল আর অ্যানিমেল একই সাথে কোনো সেন্টেন্সে আছে কিনা আছে এখানে কোথাও 
मैमाल और एनिमेल आता हल डेक्ट कथा स्टेटमेंट एक थे के चोले सठीक बोझा गया नो मैमाल इज हार्बिभोर हार्बिभोर और मैमाल एक ही जैगे चले सेंटेंस टा कि डिक्ट फ्रम टू दर डेक्ट एस तो नो मैम इज हार्बिभोर नो हार्बिभोर इज मैमाल एखने एकश एकश तुम इनकाम कर खर्चा करो तो एकश एकश खर्चा कर ले इनडाइरेक्ट कनकलूशन तैयारी इनडाइरेक्ट कनकलूशन कौन तैयारी सेंटेंस एर मध्य जो कमन पॉइंट थे कमन पॉइंट कथाने आज मैमाल और ये आज मैमाल और अवश्य तरह मध्य एकटार भू कत आश आतरा कि इनडाइरेक्ट कनकलूशने आसते पर जो इनडाइरेक्ट कनकलूशन तैरी है प्रकृति केमन है नेगेटिव हो पजिटिव एक नेगेटिव थे सब समय एक नेगेटिव सेंटेंस जन्म ने नेगेटिव हम यार धरण की आगेटिव आईटा नेगेटिव धरण आर भू कत आनीमेल और हार्बिभोर एकश एकश नो थे एकश एकश बस बस सबजेक्ट पेडिकेटे और यान कत टा तुम इनकाम करमेल पंचाश टा एक टाइम कर्चा करते कई खर्चा करते खर्चा जदि ना कनकलूशन होना और देखो तुम्हार उत्तरे निश्चय देव आ दुई सत्य Only conclusion one and two follows. Tumi jeta uttor diye ashbe sheta thakte hobei. Na hole tumi kano shikte ascho. Eta thakbei. Tumi milie nao. Ei question kabe ascho? CPO tero tin 2019 shere evening session e ascho ei prosno. Tar mane ei prosno nete available. Official ekta prosno eta. कत जन प्रश्न उत्तर दी कत जन रही क्लस देखे नहीं एक बार बोलो देखी की हाँ एक फलो करा उत्सव बोस सी हमशन अच्छा देख सी हिना देखो अल रोड और भेहकेल्स अल रोड और भेहकेल्स मानी से सेंटेंस पजिटी साम वेहकेल्स और ट्रीज मानी पजिटी भू कथा बसा हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी 
कनक्लूशन भू कत हो जाए कत हो जाए पंचाश डायरेक्ट कनक्लूशन हम बी थे डायरेक्ट कनक्लूशन हम एर मध्य आय व्यय खाता मिलाते जिन भूल कथाटा हलो दुटो के केटे दिल्ली क्षेत्र को उत्तर नेब अबशन की आज कनक्लूशन शेष पर्त सब बाचान एक चेष्टा करब की बाचान चेष्टा शांतनु की बोलो की बाचान चेष्टा करी शेष पर्त लाइफ जैकेट की आज कनक्लूशन होते आईदार और बुझते तुम केवलम्र अफलाइन क्लस करा अनलैन अफलाइन क्लस कि जगह प्रब्लेम है जे रखम मज रस्त हटात कर चित कथा बोला जाए तुम्हारे अनेक दिन आगे ही खा देखान दरकार पड़े तुम कि ढुकसी तक देखाओ तक तुम देखो से शेष हो जाए कथा एक बार अफ हो जाए कथा सर जगह गो पड़ी जिन एक बजाय रखते अच्छा कि शिखब आईदार और कनक्लूशन वन कनक्लूशन टू बा कनक्लूशन थ्री जिनगुल सब कटाई केटे दाओ जख तुम समस्त कनक्लूशन के 
কেটে দিয়েছ তোমার যুক্তি যখন বলে ফেলেছে যে আর এর থেকে কোন অ্যান্সার বেরোতে পারে না তবু শেষ বেলা পর্যন্ত তুমি নিজেকে কি রেখেছ অ্যাফার্মেটিভ শেষ বেলা পর্যন্ত তুমি চেষ্টা করছো একটা সঠিক উত্তর বার করার যদি এর থেকেও কিছু বেরিয়ে আসে তাই যখনই কোন কনক্লুশন কাটা যাবে আর তার মানে এইটুকু থেকে আমরা কি বুঝতে পেরেছি এই আইদার অর আমরা কখন চেক করব কোন পার্টে তাই কখন চেক করব আইদার অরটা কখন আসবে ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট কোনটা খাটবে না নয় যখন তুমি সমস্ত কনক্লুশন কে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছ তার মানে আইদার অর কেবল মাত্র আমি চেক করব কোথায় কনক্লুশনের পার্টে তার সাথে আলাদা করে আবার আগের মতো স্টেটমেন্টের কোন যোগাযোগ নেই তুমি যতটুকু শিখে ফেলেছ এতক্ষণ ততটুকুই ছিল শেষ কথা এইবার যখন তুমি সবই কেটে বাদ দিয়ে ফেলেছ তখনও তুমি যদি শেষ বেলায় বাঁচাতে চাও কি করবে সেটা হলো আইদার অর তাহলে এই আইদার অর কোথায় চেক করবে অনলি কনক্লুশনে তুমি এই জিনিসটাকে চেক করবে কেবল মাত্র কনক্লুশনে কেবল মাত্র কনক্লুশনে তুমি এই আইদার অরটাকে চেক করবে কনক্লুশন ছাড়া আর কোথাও আইদার অর দেখার জায়গা নেই এইবার এই আইদার অর কার কার মধ্যে হয় এটা তো তোমার কাছে একটা প্রশ্ন যে স্যার তাহলে এই আইদার অর আমি কি করে করব তাহলে আমরা যে চারটে টাইপ বলেছিলাম সেই চারটে টাইপ নিশ্চয়ই প্রত্যেকের মনে আছে একে কে ছিল একে ছিল অল দুয়ে কে ছিল নান অথবা নো থাকলে আর তিন নম্বরে কে ছিল সাম চারে ছিল সাম নট তো প্রত্যেকে মনে রাখবে এই আইদার অরের পসিবিলিটির যে জায়গা সেটা কোথায় হয় সেটা ক্রিয়েট হয় কেবলমাত্র এক আর চারের মাঝখানে কার কার মাঝখানে এক আর চারের মাঝখানে আর কার কার মাঝখানে থাকবে দুই আর তিনের মাঝখানে আর কার মধ্যে থাকবে তিন আর চারের মাঝখানে তাহলে এক আর চার মানে কাদের কাদের কথা বলছি অল আর সামনট থাকলে একটা সেন্টেন্সে অল রয়েছে একটা সেন্টেন্সে সামনট রয়েছে তখন আমরা আইদার আর চেক করতে পারবো অথবা দুই আর তিনের মাঝখানে মানে নো বা নান রয়েছে আর কে রয়েছে সাম রয়েছে তখন আমরা চেক করতে পারবো আর তিন আর চার মানে তিনে কে রয়েছে সাম আর চারে কে রয়েছে সাম নট এই জিনিসটাকেও আমরা চেক করতে পারবো এবং একটা জিনিস আরো মাথায় তোমাদেরকে রাখতে হবে সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হলো এই এক আর চারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটুখানি ভিন্ন এই এক আর চারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটুখানি ভিন্ন কি হয় এক আর চারের ক্ষেত্রে এক আর চারের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটকে একই জায়গায় বসে থাকতে হয় মানে এইটা কি হচ্ছে একটা ইউনি ডিরেকশনাল প্রসেস একটা ডিরেকশনেই থাকবে যেখানে সাবজেক্ট আছে মানে যেইটা সাবজেক্টে ইউজ হচ্ছে সেটাই সাবজেক্টে বা যেটা প্রেডিকেটে ইউজ হচ্ছে সেটাই প্রেডিকেটে ব্যবহৃত হবে তাহলে কেরকম থাকতে পারে জিনিসটা সেটা তো বুঝতে হবে তাহলে যদি এরকম কোন সেন্টেন্স থাকে যদি এরকম কোন সেন্টেন্স থাকে এক আর চার মানে কি কি ধরনের সেন্টেন্স থাকবে অল আর সাম নট যদি এরকম কোন সেন্টেন্স থাকে এইটুকু জায়গাকে তাহলে আমি ছোট করে দিচ্ছি এটা কি দেখতে পাচ্ছে নাকি দেখতে পাচ্ছে না 
स्टेटमेंट नरे बाबा तुम कि कनक्लूशन समय तो अल साम देखो ना से लेट मि कनक्लूड फार्ष्ट दें यूल से ठीक है आगे बोलते दाओ गोटा जिन बोझ तरह जो तुम ना बोझ तक तुम जिज्ञासा कर स्टेटमेंट लेखा बुक्स सोजा कथा कनक्लूशन र कनक्लूशन तुम तो पुरो उल्टो दिखे कथा फिले तीन कत जन टुकुटुकु पर बुजते पे देखी कमेंट कथा तुम मृणाल गुह बोल बुझे अनन्या पत्र सर पे प्रिया बड़ाल प्रियांका बड़ाल बोल बुझे अच्छा ठीक तो जख कनक्लूशन रेबं से कनक्लूशन दूटो जिन के काटते देखे बद जो चले ग क्षेत्र बुक्स रेडिकेटेक्टे 
बुक्स रोचे प्रेडिकेटे तरह मान एक चार तर मध्य कि चेन्ज करनी को जगह चेन्ज करनी सूतरा बोलते पर आईदार वन और टू इज पसिबल क्लियर पढ़ी सरकार चाकी पवार तुम जो एक चाकर जैगे जाकर सोजा सार्कम स्ट्रेंसेस होते पड़े, कोठीन सार्कम स्ट्रेंसेस होते पड़े, तो सरकार जो दी तो माँ के एक टा कोठीन सार्कम स्ट्रेंसेस इर मोते फेले दाए, आर तुमी जो दी शेखांत के एक टा उत्तर ना बार कोडे इन्हें दाउ दिने शेषे, तुमी जो दी दिने शेषे ऐसे बोलो, जे नासर, वो कने खूबी खड़ा � आशे बार बार कोरे ये शे बोलते हैं तुम ही बोल ले देखते हो खाने आज के एक टा लाइट किटे का चे ना सर उटा खूबी ऊँचू वो खाने जावा जाते हैं ना हवे ना देखते एक टू खानी वही जगह टा ना ओतो नीचू ते अमी नाम दे बार बो ना मर कोमोडे बैठा करे ऊपरे हो जाते पारी ना नीचे हो जाते पारी तालो वही लोग टा आर एक टा दीतियो लोग के जे ये उत्तर गुलो दी चिलो रेखे चिलो क्या नो काज गुलो करार जोनो शे नीजे वही दी के समय दी थे पार्चे ना ताज जोनो शो जा कथा ताले ये होलो कारण जे तुम्हाँ के शेष पोर जोन तो एफर्मेटिव आंसर तुम्ही कोनो जाएगा थे के ज्योतो कोठीन सिचुएशनी हो एक चार बादुई तीन तीन चारेर की होते हैं बाहरे भी दिए जाते हैं तो खून की आम्रा शवार शेषे की बोल बो नॉन फॉलोस कोनो टाई होते पारे ना आमार शेष अस्त्रों नष्ट होए गए थे आर अमी पार चीन किंतु तार आगे पोर्चुन तो शेष अस्त्रों व्यवहार करते होंगे लिया ताहुले एक चारेर क्षेत्रे तो सुने न क्योंकि सबजेक्टर प्रेडिकेटर स्थान एक ही जगह थकले तब एक चार क्षेत्र पा दू तीन तीन चार क्षेत्र प्रेडिकेट सेम ही होते हैं तरह मध्य जो जगह चेन्ज हो जाए जे जिन सबजेक्टे व्यवहित तो हम से प्रेडिकेटे व्यवहित तो हम सेंटेंस असुविधा होना बोझा गया है एक कथा बोले तो तुम्हें अच्छा तेल नोट कर नौ प्रत्येके नोट कर नौ गोटा जबा शिखे फेले फार्दार जिन भविष्य की आसते पर दिन क्लस आज के बाद तो देखता है जो कोथा है कोथा है जिनिश गुलो फॉलो होते हैं कोथा है कोथा है फॉलो होते हैं ना तले एक बार चोर जल्दी देखे नहीं एक बार प्रश्नों टा अमरा जे ही प्रश्नों टा ते छीला हम शेखाने की ये रकोम एक चार दुई तीन बात तीन चार एक घटना घोटे छीलो एक हने की छीलो एक हने जो तुम्हें � एक बोझा गया क्यों 
আমরা নাইদার নিয়েছি কেন আমরা আইদার করতে পারিনি আর কেন সেটা অপশানে নেই কারণ আইদার কখন আসবে এক চার দুই তিন তিন চারের মধ্যে এখানে আছে কি এক আর তিন কখনো আইদার আসার কোনো পসিবিলিটি নেই নাইদার মানে কি কোনো টাই নয় নান ফলোস বা নাইদার ওয়ান অর টু ফলোস সেমই কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এইবার দেখো তো পরের প্রশ্ন দেখি দশ নম্বর প্রশ্ন কে বলবে দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারবে সবার আগে আর সবচেয়ে নির্ভুল তার নাম চলে আসবে কোথায় এই গোলের ভেতর চট জলদি বলে ভালো দেখি কে বলতে পারবে চেষ্টা করো আগে না ভুল বলেছ বলো দেখি কে বলবে অ্যান্সার কে বলবে এই প্রশ্নের উত্তর যারা যারা অনলাইনে আছো চট জলদি বলে ফেলো হুম আইদার ওয়ান অর টু হবে আচ্ছা তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি সাম বাল্বস আর এলইডিস মানে এটা হলো একটা পজিটিভ সেন্টেন্স আর এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ সাম এলইডিস আর টিউবলাইট মানে এটা একটা পজিটিভ সেন্টেন্স ভ্যালু কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ এখানে কোনো একটার ভ্যালু একশো নেই কমন পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও তার মানে এখান থেকে কি তৈরি হবে না ইনডাইরেক্ট কোন কনক্লুশন তৈরি হবে না কি তৈরি হবে কেবলমাত্র ডিরেক্ট কনক্লুশন তৈরি হবে তাহলে টিউবলাইট আর বাল্ব কোথায় আছে টিউবলাইট এখানে বাল্ব এখানে হতে পারে ইনডাইরেক্ট কনক্লুশন হলে হতো তাহলে প্রথমটা শুরুতেই বাদ দিয়ে দিয়েছো আর তারপরে কি করেছো নো টিউবলাইট ইজ বাল্ব নো মানেই সেটা হলো একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স আর পজিটিভ সেন্টেন্স থেকে ডিরেক্ট কনক্লুশনের ক্ষেত্রে কখনোই নেগেটিভ আসবে না তাহলে এইটাও হয়ে গেছে বাদ আর যখন বাদ হয়ে গেছে তখন কি দেখব আইদার পসিবিলিটি চেক করতে বলেছিলাম তাহলে বাদ হয়ে গেলে সাম মানে কত ধরন তিন আর নো মানে দুই তাহলে দুই আর তিনের মধ্যে আর কি দেখতে হবে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট সেম আছে কিনা এখানেও সাবজেক্টে আছে টিউবলাইট এখানেও সাবজেক্টে আছে টিউবলাইট বাল্ব আছে প্রেডিকেটে এখানেও সাবজেক্টে আছে টিউবলাইট বাল্ব আছে প্রেডিকেটে তাহলে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট সেম আছে আর তার মানেই আমরা কি করতে পারি দুই আর তিনের মাঝখানে বলেছি কি হতে পারে আইদার অরের পসিবিলিটি তৈরি হতে পারে যেহেতু সাবজেক্ট প্রেডিকেটও সেম আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হয়ে যাবে আইদার কনক্লুশন ওয়ান অর টু ফলোজ অপশন সি হবে এই প্রশ্নের একেবারে রাইট অ্যান্সার অপশানে থাকবেই তুমি যা জিনিস শিখবে সেই জিনিস থাকতে হবে বাধ্য সেরকম ভাবেই তোমার কনসেপ্ট রেডি থাকবে চিন্তাটা রাখতে হবে এখানে তুমি করার পরে যাতে এরকম কোন অপশান না চলে আসে যে সেইটা এখানে নেই বোঝা গেছে কনসেপ্ট চলো পরবর্তী প্রশ্নে যাও দেখি বলো তো দেখি এইখান থেকে কি আসবে অনলাইনের ব্যক্তিদের কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না কিন্তু
कमन पॉइंट आलिटिशियन आईने एक इनडाइरेक्ट कनकलूशन बेटा की पजिटी एर पर देखो एर पर देखो अल लीडार्स और एलोकुएंट एलोकुएंट मान कि गोटा मिलिए फेले कन्क्लूशन सठीकियन लीडार्स पलिटिशियन लीडर एक ही जगह उठे एस मानी केवल मात्र एक नम्बर सेंटेंस और एक नम्बर पलिटिशियन पंचाश टाक इनकाम कर्चा करा जाए कखश टाक खर्चा करा जाए जदि ना जाए द्वित कनकलूशन कख सठीक ना द्वित कनकलूशन सठीक ना हम एखान को Only conclusion one follows. Option B have a question is the right answer. Prateek er kache clear hoot chhe? Kal ke erakum korte bheera chhi le? Acha, tumar kodha shamoshya hoye chhe balo? Hmm. Acha, pade bolo dhubo, asho bhi देखे उत्तर हो जा रहा देखी देखो तुम्हारा अनेक भेगे भेगे शिखे फेले भेगे भेगे बुके हाथ दिए बोलो जिन तुम थार्टी सेकेंड करते थार्टी सेकेंड हा थार्टी सेकेंड कथा दिए फेले थार्टी सेकेंड से ना उत्तर दी की कोड़े देवो? उत्तर कीसर बेसि से दी को जानते चेचे बोलो देखी बोलो को जानते चेचे 
কনক্লুশন জানতে চেয়েছে বৃষ্টি সবই জানে কিন্তু বলতে চায় না কনজুস হয় ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাব যখন আমরা বুঝতেই পেরে গেছি একটা কথা যে সমস্ত জিনিস বেস করছে কার উপরে কনক্লুশনের উপরে তাহলে আমরা ডিরেক্ট কনক্লুশন চেকের দিকেই মন দেব অসুবিধা কি আছে আচ্ছা দেখো তো হ্যান্ডস আর ওয়াচেস কোথায় আছে এখানে আছে হ্যান্ড এখানে আছে ওয়াচ একই সেন্টেন্সে তখনই তারা আসতে পারবে যখন এই দুটো কমন থাকবে আর এদের মধ্যে একটা থাকবে একশো কোনটা একশো আছে নেই শুরুতেই এটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি এবার হবে থার্টি সেকেন্ডস এ তারপরে কি হয়েছে নো হ্যান্ড ইজ ওয়াচ এখানে ওপরে দুটোই ছিল পজিটিভ নো কখনোই হতে পারে না নেগেটিভ এটাও বাদ দিয়ে দিয়েছি বোঝা গেছে চলে আসো তাহলে কি করতে হবে ফিউ মিনস কিছুই না না ভাই ফিউ মিনস কিছু এই যে দেখো কি লেখা আছে কুচ হাত ঘড়িয়া হ্যাঁ এই কথাই লেখা আছে তাহলে দুটোকেই যখন তুমি কেটে দাও ফিউ মানে আমরা এখানে সামের হিসাবে ধরছি সাম মানেই সেটা কত টাইপ টাইপ কি থ্রি থ্রিতে পড়েছিলাম সামের কথা আর নো পড়েছিলাম কততে দুইতে পড়েছিলাম তাহলে দুই আর তিনের মধ্যে কি আসতে পারে আইদার অর কিন্তু কখন আসবে তার সাবজেক্ট পেটিকে সমান থাকলে হ্যান্ড ওয়াচ হ্যান্ড ওয়াচ সবই তো আছে তাহলে কি হবে এখানে এই যে আইদার কনক্লুশন ওয়ান অর টু ফলোস থাকবে বলো কোনটা হ্যাঁ তাই তো হলো বোঝা গেছে সেই জিনিসই অপশানে থাকবে কিছু করার নেই বাদ যাবে না যেতে পারে না এই জন্যই বলেছি মাথা ঠান্ডা করে উত্তর দাও আচ্ছা বলো দেখি এই প্রশ্ন কে বলবে এইটা বলো দেখি তেরো নম্বর প্রশ্ন তেরো নম্বর প্রশ্ন বলে ফেলো প্রত্যেকে অনলি কনক্লুশন ওয়ান ফলোজ আচ্ছা এইবার তাহলে একটু উত্তর আগে আসা শুরু করেছে তাই তো সবই বুঝিয়ে দিতে লাগবে যন্ত্র ধরিয়েও দিতে লাগবে আবার কিভাবে চালাতে হবে সেটাও বলে দিতে লাগবে না হলে তোমরা কিছুই পারছো না তাহলে অল চেয়ার্স আর ইউনিক অল চেয়ার্স আর ইউনিক চেয়ার কোথায় আছে এখানে ইউনিক আছে এখানে এক্সপেন্সিভ এর মধ্যে একটা আছে একশো সুতরাং এটা ইনডাইরেক্ট কনক্লুশন হতে পারে চেয়ারে কত রয়েছে একশো ইনকাম করেছিলাম কত একশো ইউনিকে ইনকাম করেছি পঞ্চাশ খরচাও করছি পঞ্চাশ এক সঠিক কিছু লিখতে হচ্ছে আমাকে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই অল ইউনিক আর এক্সপেন্সিভ তাহলে ইউনিক আর এক্সপেন্সিভ একই জায়গা থেকে উঠে এসছে মানেই হলো এটা কি দুই নম্বর সেন্টেন্স থেকে উঠে আসা একটা কথা আর দুই নম্বর সেন্টেন্স থেকে উঠে আসলেই এখানে ইউনিকের জন্য ইনকাম করেছো পঞ্চাশ এখানে খরচা করতে হচ্ছে একশো সেটা কখনোই সম্ভব নয় তাহলে উত্তর কি হয়ে যাবে কনক্লুশন ওয়ান ফলোস বোঝা গেছে আচ্ছা মৃণাল গুহ বলছে ওয়ান ফলো যেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ সেইটাকে একটুখানি উল্লেখ করে দেবে যে এত নম্বর প্রশ্ন আপনি করাচ্ছেন সেইটার আমি উত্তর দিচ্ছি ঠিক আছে যারা যারা রয়েছ প্রত্যেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো উত্তর ছাড়া যাতে কেউ চুপচাপ বসে না থাকে তাহলে কিন্তু শেখা যাবে না চলো পরের প্রশ্ন কি বলছে দেখি একবার পরবর্তী যে প্রশ্ন সেটা কি বলছে বলো দেখি Some mirrors are combs, some combs are stools. তুমি যদি বুঝেও না বুঝে থাকতে চাও তাহলে আমি কি তোমাকে বাঁচাতে পারবো অল দেওয়া রয়েছে এখানে তো হান্ড্রেড বসবে এটুকু তো বুঝে গেছি আইদার মিরর অর কম মানে কি 
তাহলে ফিফটি ফিফটি চান্স দুটোতেই পঞ্চাশ বসাবো অসুবিধা কি আছে আইদার মিরার চর কমস ফিফটি ফিফটি চান্স তো দুটোতে পঞ্চাশ বসাবো সমস্যা কি আচ্ছা এখানে সাম আছে মানেই দুটো সেন্টেন্স কখনোই জোড়া লাগতে পারে না একশো থাকতে হতো সাম আছে মানেই দুটো সেন্টেন্স জোড়া লাগবে না তাহলে স্টুল রয়েছে এখানে আর মিরার আর কম কোথায় রয়েছে ওপরে এই দুটো সেন্টেন্স একই সাথে জোড়া লাগবে জোড়া লাগবে না এটা তো শুরুতেই বাদ হয়ে গেছে ভাই আর তারপরে কি হয়েছে সাম স্টুলস আর কমস স্টুল কম একই জায়গা থেকে উঠে এসছে তার মানে এটা ডিরেক্ট কনক্লুশন অনুযায়ী হয়ে যাবে আর হয়ে গেলে তোমার উত্তর কি হবে অনলি কনক্লুশন টু ফলোস অপশন এ হবে রাইট আনসার বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটা কত নম্বর প্রশ্ন দেখো তো চোদ্দ অপশন গুলো কি তোমরা লিখে রেখেছো কিছু লেখনি আচ্ছা ঠিক আছে এবার থেকে লিখবে না হলে আমি দেখিয়ে দিতাম যে একটাও উত্তর ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে না দেখো এই প্রশ্নের কি উত্তর হবে অল ভ্যান্স আর ক্যাটস অল জিপস আর ক্যাটস আর একটু হালকা চলবো এখানে নেই পাতা শেষ কি হবে নাইদার কনক্লুশন ওয়ান নর টু ফলোস এটা বলছো তোমরা আচ্ছা কি আছে এখানে অল ভ্যান ইজ জিপ ভ্যান কোথায় এখানে জিপ কোথায় এখানে দুটো সেন্টেন্সে আলাদা আলাদা আছে মানে এদেরকে জুড়তে গেলে কি করতে হতো ইনডাইরেক্ট কনক্লুশনে আসতে হতো কিন্তু কমন পয়েন্টে কোনোটাতেই একশো নেই সুতরাং শুরুটা বাদ আর তারপরে সাম জিপ সার ভ্যান জিপ এখানে ভ্যান এখানে আবার তার মানে ইনডাইরেক্ট কনক্লুশন তো তৈরি হতে পারবে না দুটোই তো ভুল আর দুটো ভুল হলে তারপরে সবার শেষে কি চেক করব। আইদার আর হচ্ছে কিনা তাহলে আইদার আর কি হচ্ছে এটা কি এক আর এটা কি তিন এক আর তিনের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটবে ঘটবেও না তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হয়ে যাবে নাইদার কনক্লুশন ওয়ান নর টু ফলোস অপশন বি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার আর আমরা দেখব যেহেতু এখনো পর্যন্ত আরেকটা অপশন পাইনি তাই তো তাহলে আরেকটা অপশন কি বলছে আইদার আর নেই কোথাও নাইদার নয়রই হবে ওটাই তো বলে দিলাম হুম আইদার আর থাকবেই তো না ও তো জানেই যে এটা বেরোতে পারে না যদি দেয় দিতেই পারে তাহলে সেদিন কি করবে কি করবে সেদিন ব্যাস তাতে যদি ভুল হয় তুমি তো বড় জোর একজনকে দোষ দেওয়ার পাবে তার জন্য তো আমি রয়েছি ঠিক আছে যে স্যারের জন্য আমি পারলাম না ঠিক আছে বলো এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে কি হবে সি হবে আচ্ছা সাম ডান্সার সার স্টুডেন্ট দুটোই আছে সাম দিয়ে কোথাও জোড়া লাগার কোনো ব্যাপার নেই সাম কেবল মাত্র তাহলে কি হতে পারে ডিরেক্ট কনক্লুশন হতে পারে সাম সিঙ্গার সার ডান্সার সিঙ্গার এখানে ডান্সার এখানে হবে না নো মানেই নেগেটিভ সেটাও কখনো ওপরের পজিটিভ সেন্টেন্স থেকে আসবে না হবে না আচ্ছা এইটুকু যদি না হয় তারপরে কি করবে তারপরে কি করবে আইদার আর পসিবিলিটি তাহলে এটা কি তিন আর এটা কি দুই দুই আর তিনের মধ্যে আইদার আর হতে পারে যদি সাবজেক্টার প্রেডিকেট সেম থাকে সাবজেক্টার প্রেডিকেট সেমও আছে তাহলে উত্তর কি হয়ে যাবে আইদার কনক্লুশন ওয়ান অর টু ফলোস কিছুই তোমরা লক্ষ্য করছো না সুমন কিছুই তুমি লক্ষ্য করনি তুমি নাইদার বলে দিয়েছো আইদার বলেছ কি বলেছ আইদার আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আইদার কনক্লুশন ওয়ান অর টু ফলোস হয়েছে চলো দেখি পরের প্রশ্ন তোমরা পারছো কিনা
ताहोले ये बात TCS की तो अभी तरह की झाड़ उठ बे शोलोड B हो बे ना अनिंदिता विश्वास शोलोड C मृणाल बोले चे एक बारे शॉटिक कोता अच्छा ये बार हम लोग देखी श्वातेरोड उत्तर क्या बोल बे आइदर वन और टू की हो बे अच्छा देखो तो ये खाने किया चे साम पीलोज और बेडशीट्स पीलो ये खाने बेडशीट ओपोडे आगे ये बात नो पीलो माने ही नेगेटिव ऐटाओ शाते शाते ये बात ऐटा की दुई ऐटा होलो सॉरी ऐटा होलो तीन और ऐटा होलो दुई ऐटा होलो तीन ऐटा होलो दुई और तीन दुई होएगा ले तार मोते तके किया जाए आइदर और एक पॉसिबिलिटी आइदर और कोथा या चे आइदर वन और टू फॉलोस ऑप्शन डी हबे ए प्रश्न राइट आंसर तले एक बार की এত দিন তোমরা কি করেছো যে একটা ভেন ডায়াগ্রাম করতে লাগবে আবার একটা পাতা চাইতে লাগবে তো তুমি তো এখন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই কথা দাও বলো তোমার তো আর কোনো খাতাই ব্যবহার করতে হচ্ছে না তুমি স্ক্রিনে দেখছো এটা এসএ প্রশ্নে ক্লিক করে দিলাম এটা হবে সঠিক উত্তর মাঝখানে কোনো খাতারই জায়গা নেই তাহলে 30 সেকেন্ডস কেন আরো কমে করতে পারবে যদি সেরকম ভাবে প্র্যাকটিস করো এই জিনিসটাই তোমরা চেয়েছিলে এই জিনিসটাই হচ্ছে ठीक है छे चलो देखी पॉडर पोस्टर की बोल छे हम्म ऑप्शन देखे की कोड बे तुम्ही आगे उत्तर बोलो अभी तो ऑप्शन छाड़ा पड़ा ये तो तो तुम्ही जानो ही की আবার বলেছি না উত্তেজনা করা যাবে না আচ্ছা বোথ তাই তো অল এক্সিকিউটিভস আর রিচ এক্সিকিউটিভ কোথায় উপরে রিচ কোথায় এখানে আচ্ছা হাম্বলের মধ্যে অবশ্যই একটা 100 আছে সুতরাং এইটাও হতে পারে কারণ আই বায়ো আমরা মিলিয়ে নিয়েছি না মিলিয়ে কথা বলিনি তাই তো তাহলে এক নম্বর কনক্লুশন হচ্ছে तार परे all humble are all humble people are executive ताले humble people are executive एटा एसे कोदा तेके एक नम्बर statement तेर एक्टा direct conclusion आ शेखाने आए बहे ते आमरा बाधा पुरे गे छी दीतियो टा हबे ना एंसार की हबे के बोल मात्र एक शोत्त द्याखो निस्चोई शेई जीनिश एखाने देवा थाग बे एजे क्या चे? Only conclusion one follows. Option A. कि मृणाल गुहो बोल चे आठवें नंबर एक फॉलो एक के बारे शॉटिक कोता मृणाल गुहो खूबी भालो आंसर दिच्छे किंतु मृणाल गुहो जो दी ये इटा के हंड्रेड फिफ्टी यूज़ करे ना दे तालो किंतु शेखाने तार शार्तो कोता नहीं कारण जेदिन तुम्ही आठ कबे शेदिन क्यों ते बारे जाले नष्ट है ना कंप्यूटर कीबोर्ड नष्ट हो जाए सर आम्रा की ड्रॉ कोडे कोड बना सर ना ड्रॉ कोड में ना ड्रॉ कोड ले ताहोले आमी क्या नो शेखा चेंज नीश जाते तुम्ही शॉप शोमा ये भावे देखे ही बोले फिल्टर पारो शेही जाएगा तो ये तो तुम्हारे के नियास्ते चाहिए चलो पौरे प्रश्न बोलो नोना जाले की था के कोरोसी बेलिमेंट साले कान्नर जल बार कोल ले ही कितो बीता नेर कंप्यूटर नष्ट हो जावे किंतु क्या बे बी हा बे नाइदर वन नॉट टू only conclusion to follows बोलचे अच्छा एक है ना जोड़ा लाख बना पूछेगी ऐसी साम देखे तार पड़े car और either road और metro car road metro तार माने ही ये जिनिश आगे ही बात तार पड़े साम cars और metro car और metro एक ही sentence है अच्छे तार माने 
সাম সব সময় খরচা করা যাবে পঞ্চাশ টাকা সব সময় খরচা করতে পারো তুমি তাহলে দুই হবে সঠিক আর এখানে দুই কোথায় আছে অনলি কনক্লুশন টু ফলোজ অপশন সি হবে এই প্রশ্নের রাইট অ্যান্সার এছাড়া কিছু হতেই পারে না উত্তরে তাই দেওয়া রয়েছে উত্তর মিলিয়ে নাও তো আগে আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি এবার থেকে উত্তর মেলাবে হম উত্তর দরকার ছিল না একবার মিলিয়ে নাও আরে দেখা গেল আমি কে কোথাকার রিতম স্যার ভুল ভাল পড়াই ঠিক আছে হিসেব কথা বলবে আচ্ছা একটু তারাও আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি এতদিন ধরে আমরা চেষ্টা করে পড়ে আসলাম ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে এখন এসেই বলছে হান্ড্রেড ফিফটি করতে হবে আবার পাগলের মতো এটা ওটা সেটা বলছে কোনটা ডাইরেক্ট কোনটা ইনডাইরেক্ট কোনটা আইদার কোনটা নাইদার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না কি দাঁড়াও একটু এটা কত নম্বর পাতা টু থার্টি নাইন তাই তো নাও তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি একেবারে আমার রিজনিং পাঠশালা গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি অসুবিধা নেই ঠিক আছে সবাই ওখান থেকে দেখে নাও বাড়ি চলে যাবে যাও যাও রিজনিং পাঠশালা গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে নাও প্রত্যেক কটার অ্যান্সার দেওয়া আছে যারা যারা অনলাইনে রয়েছো সবাই আমার গ্রুপ থেকে একবার দেখে নিতে পারো এগুলোর অ্যান্সার তুমি আছো কেন এতদিন আমার তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো না তুমি আর নেই মার্কেটে আমি বুঝতে পেরে গেছি দেখো দেখো তাড়াতাড়ি দেখো সমস্ত ইউটিউব ক্লাসের ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকে গ্রুপের তুমি যদি এতদিন না জয়েন করো আমি কি করতে পারি হয়েছে এটা কত নম্বর প্রশ্ন উনিশ নম্বর দেখো সি হয়েছে তা ঠিকঠাক পেরেছি আমি আচ্ছা আগের গুলো চেক করবে নাকি চলো তো একটু চেক করে নি না একটু চেক করা উচিত দাগানো তো রয়েছে সব কটাই চলো মিলিয়ে নি যখন থেকে আমরা আজকে শুরু করেছি আচ্ছা দেখো তো আটের উত্তর এসছে কত সি দেখো আটে সি আছে নয়ের আছে এখানে সি আছে দশের উত্তর আছে সি এগারোর উত্তর আছে বি বারোর উত্তর আছে ডি তেরোর উত্তর আছে সি চোদ্দোর উত্তর আছে এ পনেরোর উত্তর আছে বি ষোলোর উত্তর আছে সি সতেরোর উত্তর আছে ডি আঠেরোর উত্তর আমরা বার করেছি এ উনিশের উত্তর বার করেছি সি ব্যাস এই অব্দি আমরা এসেছি হয়েছে তাহলে এইভাবে করা যাবে তো আর উত্তর দেখতে হবে না তো আচ্ছা তোমাকে যেটা শিখিয়ে দেওয়া হবে সেটাই যাতে শেষ কথা হয় এইভাবেই পড়ে যেতে হবে পরীক্ষার হল থেকে বাড়িতে ফিরে স্যার কাট অফ কত আসবে সেই বলে বলে আমার মাথানা নষ্ট করে আগে থেকে নিজেকে প্রস্তুত করো যাতে কাট অফ তুমি রেডি করবে তোমার কত নাম্বার আসবে সেটা তুমি বলবে কাট অফ কত আসবে সেই কাট অফে চাকরি হবে কিনা এই সব যাতে কারো মাথায় না করে 
রিজনিং আমার রিজনিং তোমার রিজনিং দিয়ে যায় চেনা আচ্ছা 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 খুবই ভালো খুবই ভালো স্যার গ্রুপে অ্যাড করবেন আর এখানে এইখানে গ্রুপের গ্রুপের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দাও তো এখানে গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দাও তো লিঙ্কটা শেয়ার করে দাও এইখানেই তোমাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছে ওখান থেকে জয়েন করে যাও হ্যাঁ ওইখান থেকে শেয়ার গ্রুপের ওখান থেকে যে শেয়ার গ্রুপের যে অপশানটা আছে লিঙ্কটাকে কপি করে পেস্ট করে দাও আচ্ছা কুড়ি বলছে এক আর দুই ফলো আমরা দেখব কি অনলি টু হবে আচ্ছা বাকিটা তো অনলি টু বলছে ভাই দেখো আচ্ছা সুকেশ বিশ্বাস বলছে যারা যারা সায়েন্স স্পেশাল নিতে চাও স্বর্ণালী ম্যাডামের তাদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে তারা অ্যাড হয়ে যাও আচ্ছা পঞ্চাশ জন না হলে ব্যাচ শুরু হবে না কে বলেছে এই কথা তুমি কোথা থেকে এই সমস্ত প্রচার করছো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ম্যাডাম বললে হয়তো হতে পারে জানি না ভাই হ্যাঁ হয়ে যাও ভর্তি হয়ে যাও সায়েন্স তো দরকার কে বলতো রিজনিং করে পেট ভরবে না নো টেবিল ইজ লায়ন ঠিক আছে তো নো টেবিল ইজ লায়ন মানেই এটা হয়েছে আচ্ছা এগুলো তো আর দেখবো না আমরা তো এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি দেখা তাই না তাহলে আমরা কি করব আমরা ডিরেক্ট কনক্লুশন থেকে চেক করব কোথায় তুমি দিয়ে দিয়েছো লিঙ্ক কোথায় দেখাচ্ছে না তো এখানে কি বললাম তাহলে ওরা কোথা থেকে জানবে পাগল আদমি এখানে কি বলেছে নো বেল ইজ টেবিল তাহলে বেল কোথায় আছে এখানে টেবিল আছে ওপরে জোড়া লাগবে লাইন আছে জোড়া লাগবে অবশ্যই দুটোই একশো আছে তাহলে জোড়া লাগলে সেই জিনিসটা কি হবে নেগেটিভ এইটাও নো দিয়ে আছে এটাও আছে নেগেটিভ এই পর্যন্ত ঠিক আছে কি মেলাবো আয় ব্যয় এখানে একশো এখানে একশো কিন্তু এটা কি খরচা আয় কত করেছো বেলের জন্য বেলের জন্য এখানে পঞ্চাশ টাকা ইনকাম করেছো একশো টাকা খরচা করতে পারবে না সুতরাং এক নম্বর কনক্লুশন হবে ভুল তারপরে কি বলেছে সাম বেলস আর লায়েন্স সাম বেলস আর লায়েন্স তাহলে সাম বেলস আর লায়েন্স হলে এখানে কত হচ্ছে ফিফটি আর এখানে হচ্ছে ফিফটি কিন্তু বেল আর লায়ন কোথা থেকে এসছে একই সেন্টেন্স থেকে এসছে পজিটিভ সেন্টেন্স থেকে এসছে তাহলে পঞ্চাশ টাকা সব সময় খরচা করা যেতে পারে অ্যান্সার কি হবে অনলি কনক্লুশন টু ফলোস কোথায় আছে অনলি কনক্লুশন টু ফলোস অপশন সি তে ঠিক আছে অনলি কনক্লুশন টু ফলোস একদম ঠিক কোথায় তোমার কিছু লিঙ্কই যায়নি ওখানে আসেনি শুধু লেখা আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে যাও আর কিছু নেই আচ্ছা তাহলে তাই হবে ঠিক আছে হতেই পারে রিজনিং পাঠশালার যে ক্লাসগুলো চলছে ইউটিউবে সেখানের ডিসক্রিপশন বক্সে তুমি লিঙ্ক পেয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঠিক আছে চলো এখান থেকে দেখো এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে অল প্ল্যান্ট আর ফ্লাওয়ার নো ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু অল প্ল্যান্ট আর ফ্লাওয়ার নো ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু কি হবে হম অপশন দেখে কি হবে অল প্ল্যান্ট আর ফ্লাওয়ার আর বলেছে নো ফ্লাওয়ার ইজ ব্লু কি এসছে সাম প্ল্যান্ট আর ব্লু প্ল্যান্ট ব্লু কেন এখানে ফ্লাওয়ার জন্য যুক্ত হচ্ছে না কিন্তু এখান থেকে হতে হবে নেগেটিভ কনক্লুশন পজিটিভ নেগেটিভ মিললে নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু এইখানে সাম দিয়ে আছে মানেই সেটা হলো পজিটিভ সুতরাং এটা হবে না 
আর তারপরে কি বলেছে দোজ প্ল্যান্টস দ্যাট আর নট ফ্লাওয়ার্স আর ব্লু কি হবে দোজ প্ল্যান্টস সাম নট ফিফটি হান্ড্রেড তোমাকে শেখানো হয়েছে চারটে জিনিস তোমাকে খুঁজতে হবে তার মধ্যে সিমিলারিটি অস্ত্র আছে আমার কাছে চারটে এছাড়া তো আর কিছু নেই ভাই তাহলে আমাকে সিমিলারিটি খোঁজা ছাড়া এখানে কি বলেছে দোজ প্ল্যান্টস দ্যাট আর নট ফ্লাওয়ার্স তাহলে কিছু প্ল্যান তো থাকবে যারা হয়তো ফ্লাওয়ার হতে চাইছে সাম নট এর মতো করে ব্যবহার করবো ফিফটি হান্ড্রেড তাহলে সেইখান থেকে প্ল্যান্ট দ্যাট আর নট ফ্লাওয়ার্স তাহলে প্ল্যান্ট কোথায় আছে এখানে ফ্লাওয়ার আছে এখানে ব্লু আছে এখানে কি হবে নেগেটিভ হবে আর এইটাও নেগেটিভ আছে এরপরে কি মেলাবো হবে আয় ব্যয় প্ল্যান্টের জন্য দোজ প্ল্যান্টস দ্যাট আর নট ফ্লাওয়ার্স নট মানেই হয়ে গেছে কি একশো আর এখানে একশো কি তুমি ইনকাম করেছো পঞ্চাশ ইনকাম করেছো হবে বাদ হয়ে গেছে আর এটা কি রয়েছে সাম আর সাম নট সাম আর সাম নট কোথায় থাকে তিন আর চারে তিন আর চারের মধ্যে তো ঘটনা ঘটতে পারে বলেছিলাম তো সেই জিনিস কি আছে আয়দারত তো নেই তাহলে কি করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটটাকে তো সেম হতে হবে সেটা কি আছে সেটা কি এখানে আছে মাঝখানে আরেকটা জিনিস চলে এসছে না এটাকে তুমি কোথায় জায়গা দেবে তোমাকে তো শুধু বলা হয়েছিল এ আর বি এটা ধরো সাবজেক্টে আছে এটা ধরো প্রেডিকেটে আছে এটা যদি এখন বি আর এ হয়ে যায় তাহলেও সেই জিনিসটা হবে কিন্তু থাকতে হবে এই কথাটা আমি বলেছিলাম তাই তো যে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটের স্থান চেঞ্জ হয়ে গেল অসুবিধা নেই কিন্তু এখানে তো সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট মানে দুটো জিনিস এখানে তো তিনটে চলে এসছে ভাই তিন নম্বরটাকে তুমি কোথা থেকে জায়গা দেবে বোঝা গেছে তাহলে এখান থেকে অ্যান্সার কি হবে নাইদার নাইদার কোথায় আছে একেবারে ডি তে দেখে নাও একুশ নম্বর ডি আছে একুশ নম্বর কত আছে ঠিক আছে তো অনলি ফিউ গুলো কি করব স্যার অনলি ফিউ গুলো অবশ্যই আমি নেক্সট দিন রিজনিং স্পেশাল এর ক্লাসে করাবো তুমি যদি রিজনিং স্পেশাল এর স্টুডেন্ট হও তাহলে তুমি সেখান থেকে দেখতে পারবে এই জিনিসটা রিজনিং স্পেশাল এর একটা এলিমেন্ট তো রিজনিং স্পেশাল ব্যাচে তুমি যদি আগে থেকেই পড়তে থাকো তাহলে সেই দিন তুমি ক্লাসে জয়েন করবে এবং তুমি দেখতে পাবে ঠিক আছে চলো স্টেটমেন্ট আর কনক্লুশন এখান থেকে কোনটা আসবে দেখি আচ্ছা তাহলে নেক্সট দিন এটা হবে কোনো চিন্তা নেই সাম বক্সেস আর ডলস অল ডলস আর পেন্স বলো কি হবে হুম সাম বক্সেস আর পেন্স বক্স আর পেন এখানে ডলের মধ্যে একটা একশো আছে আর সাম আছে মানে সব সময় পঞ্চাশ তুমি খরচা করতেই পারো একশো ঠিক তারপরে সাম পেন্স আর বক্সেস পেন এখানে বক্স এখানে সেটাও হবে সাম পেন্স আর ডলস পেন আর ডল একই সেন্টেন্স থেকে এসছে হয়ে গেছে তিনটেই সঠিক আচ্ছা অল পেন্স আর ডলস পেন ডল এইটা হবে না কারণ আয় ব্যয় মিলছে না পেন থেকে পঞ্চাশ টাকা ইনকাম হয়েছে খরচা হচ্ছে কত একশো টাকা তাহলে এটা হবে না 
तीन एक दुई तीन कथा आपशन बी ते अपन बी हम प्रश्न रईट एनसार सर एस जी एस सी सी डब्ल्यू बी सी एस जी के ग्रुप एट तो अनिंदिता की बोलते ऑप्शन देखी नीचे की बोलते क्या देखे नीचे निवेदिता बोले चे बी अच्छा बी हुए चे चलो पौरे प्रश्न देखो तो अच्छा ये तो अन्नो प्रश्नो ये तो भूल चले से अच्छा एक बार आज बो एसएससी सीजीएल 2008 का टायर वन 2008 टायर वन कीक्षा हो चार छहजार उन्नीस मर्निंग सेशन बोलो देखी सीजीएल प्रश्न एत कण तुम्हारा सीजीएल सीजीएल बोलिए देखे ना बोलो देखी की प्रश्न उत्तर बोलो अल रूलार्स और मेशिन साम मेशिन और कस्टलि आईटेम्स ऑनलि टू अच्छा साम रूलार्स और कस्टलि आईटेम्स रूलार दाड़ाओ रूलार कस्टलि आईटेम मान दुटो के जुड़ते हत कई पंचाशे आई पंचाशे आोड़ा तो जाने भाई तर मान बद चले गल साम कस्टलि आईटेम्स और मेशिन साम कस्टलि आईटेम्स और मेशिन मान हल दर डेक्ट कनक्लूशन और साम मान सब समय खर्चा करा जाए से टा कि टा सब समय खर्चा करा जाए अच्छा इनकाम खर्चा करते हम कत एक पंचाश टाक इनकाम कम खर्चा करते तीन नम्बर हो गए काटा तेल उत्तर की ओनलि कनकलूशन टू फलोस ऑनलि कनकलूशन टू फलोस क्या अपशन सी ते देखे नाओ चौबीस नम्बर उत्तर की आनलि टू एकदम ठीक ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक तेल बोझा गया क्लियर कि शांतनु तुम्हार उत्तर कथा क्रोएशिया बैंड तुम तो थको इंडिया रेडबुल बोधाय जाने ना जिन क्रोएशिया बैंड तुम एत खबर रखो इटार्नल अफेयर से आसबे ना कि नो कार इज ए फोर हुईलार नो कार इज ए फोर हुईलार कार कथा फोर हुईलार एखने वेहिकल दिए जुक्त हो नेगेटिव ये नेगेटिव तरह एखो पर्त बाचिए रखते पे दाड़ाओ दाड़ाओ कारे कत आ पंचाश टा इनकाम खर्चा हे कत एक टाबना All four wheelers are cars. Four wheeler are car. Are eight at the positive. That is negative. What are the other ones? Positive to ask the problem. It is bad. That is why some vehicles are cars. Vehicle are car. What are the other ones? What are the other ones? One number sentence. Is it possible? It is one number sentence. Is it eight? Is it positive? Is it positive? Is it five? 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 तीन नम्बर सठीक और अबशन कथा देखो तीन नम्बर 
only conclusion three follows tale ei dekhe tomader ki dharona holo ki dharona holo ei bar ki jhor utbe na utbe na kobe utbe ekhono ekhono confidence hocche na प्रैक्टिस की करो कर बे तुम्हें बॉय किने चाहिए कौनो अच्छा तो बॉय किने जो कौन निये चाहो शेटा के काजे लगाओ ठीक अच्छे ये बार एक टुकड़ा नहीं प्रोजेन रोए से प्रैक्टिस है ना होले एयरपोर्ट ऐतो किचु जिनिश माथा है रखते पार बोना कतो दिन दोरे क्लास हुए चे सिटिंग अरेंजमेंट छोटा क सिलोगिज्म चल बे तीन बार चार दिन एर क्लास होलो ये रोकों भावे जेई जिनिस्टा ही तो मात्र के शिक्षण होते हैं एके बारे बेसिक ते के भेंगे भेंगे कॉर्डन होते हैं तो शेही जिनिस्टा ही जो दी तुम्ही रोज दिन भालो करे ना प्रैक्टिस कॉर्डो रेलेर पोरी का जो बे ही आशुक तुम्ही की भाव जो जे � आर तुम्ही जो दी ए ही जिनिस टके अन्नो काजे लगाओ इर मुद्दे तुमरा एमटीएसएल फॉर्म फिलअप करो चो मिनाल खूब तारातारी ऐड दिच्छे ऐड दिच्छे की सर बोलची आपनी ए ही चैनले क्लास कोरान शॉप है सर अमी कोरा ये एक चैनले क्लास कोरा ही रात नौटा थे के मंगोल ब्रिहोष्पोती शोनी रीजनिंग पाठशाला आ शेखा नहीं डेस्क्रिप्शन बॉक्से देवारों ये चे समस्तो ग्रुपे ज्वाइन होर लिंक ये होलो कथा अच्छा जेही कथा रा बोल चिलाम की बोल चिलाम की की कोर्ट आ बे एमटीएस एर फॉर्म फिलाप करो चो एमटीएस एक इन्तु एही बार क्वेश्चन आज बे बांग्ला� एक नंबर पार्ट किया बे मैथ रीजनिंग बोला आचे कि तब पास कोर्टा बे सेक्शन वन ये सेक्शन वन ही जो देखा जाए जो शबाई मैथ रीजनिंग ये पौचाशी पे बोशे रहे थे तो तुम अगर तो पौचाशी योग दी पे तो हबे नाले तो तुम्ही पढ़े टप्पा बे ना तुम्ही जो दिखा बोझे फास्ट टप्पा क्वालिफाइंग इन नेचर ताहोले ही पौधरिश पहले ही बोलता है पास हो जाए पौधरिश की नाम आज भी पौधरिश आज भी ना फर्स्ट इयर ओपोडे विचार कोडे तार पड़े सेकेंड इयर खाता देखा होगे शेही मोतो कोडे नाम आगे बा पड़े होगे एक दिन ही होगे एक टाइप पेपर होगे फर्स्ट पेपर है तुम्ही जो दी ना कोटे पड़ो क्लियर सेकेंड टाइप धड़ाई हो सेकेंड इट्टा नो नेगेटिव एके दुई ये नेगेटिव की बोल चो भैया छे को था है तो यही होलो जीनिश यही भावे तो मातेर के रेडी होते होंगे ना होले किंतु कौन नहीं होगे ना जे ही पोरी खास से 2023 शेर एसएससी कैलेंडर एके बारे आगे थे के ही प्रिंट कोडे बारी दे निये चले आस्ते होंगे दरकार पड़ ले दिवाले लगिए फिल्टर हो बे जे एसएससी कैलेंडर बोल चे ओमु कोमु दिने फॉर्म बेरो बे ओमु कोमु दिने पोड़ी खा बे ओमु कोमु दिने रिजल्ट टेंटेटिव बेर करार कथा एक ता बच्चोरे गोटा एग्जाम कैलेंडर प्रिंट कोडे नियाशो दुआजार तेईसेर एग्जाम कैलेंडर बेरीये गए चे शेही मोतो कोडे ट 2023 से SSC आस्ते पड़े, 2023 से पोस्टिंग मंगेर कोनो पुरी खास्ते पड़े, 2023 से रेलेर कोनो पुरी खास्ते पड़े। जीवन आमर, आमी शेखान ते के दो बच्चों नष्ट कर बो ना एक बच्चों नष्ट कर बो ना तीन बच्चों नष्ट कर बो, शेठा जाते आमर डिसीजन है। आमी जो दी शेष पोर्चन तो ना पड़ी, आमी जाते बोलते पड़ी शुरू थे कि हाल छेले दिए ठीक आजे शब्द तो पढ़ाते भूर्ती होलाम एक उन्हों समय आजे ये जिनिस तुम्ही ज्योतो बार भाबे तो तो बारी तुम्ही एक बार कोरे निजे के बैक स्टेपे फेल दीच्छो ये जिनिस टके कोड़ा जाबे ना 
रिजनिंग स्पेशल स्पेशल रिले बैचे पढ़ो वन टाइम पेमेंट तो अरे ओ बैच टाइम पढ़ा शुरू कर दी एम टी एस एर टा कि चाकी नए ना पढ़े कि चाकी पावा जाए इंटरनल स्टूडेंट कम रखा पढ़ाशुना शुरू करते आगे तुम्हें कख सारा सप्ताह इन्स्टीट्यूटे आसते तुम आसते सप्ताह मैक्सिमाम तीन दिन तो बाकी अन्न तीन दिन कोर्से भर्ती हार्ते रूल्स एवरेटी वन नो नेगेटिव मार्किंग सीबीटी टू ए नेगेटिव मार्किंग आर से ठीक है तुम्हारे नोटिफिकेशन शेयर कर दिए सर चैनल पासीना कमेंट बक्स लिंक दिन प्लीज सर को चैनल तुम यूट्यूब सोजा गए सार्च करो रीतम सर लिखे एवं से खान जबतियों जिन तुम्हें दिए दे कर तुम तुम यूट्यूब सार्च कर फिले रीतम सर ताहार को चिंता करते यूट्यूबे यूट्यूबे गार्च करब की लिखे रीतम सर बस तुम यूट्यूबर जबतियों क्लस पे जा रही है टेलीग्राम लैगिंग समस्या हम टेलीग्रामे गार्च करो सेम कथा रीतम सर ह्वाट्सपे को सार्च करार अबशन नहीं तर सार्च करा जा ठीक है ये को तुम सार्च कर यूट्यूबर क्षेत्र क्लस देखते पा टीग्राम क्षेत्र में चैनल रही है चैनल नाम की आज रिजनिंग उथ रीतम सर जयन कर ग्रुप से ग्रुपे कथा बोलते पर उथर जैगे शुद्ध लेखा बता की रिजनिंग बीतम सर और यहाँ हलो रिजनिंग उथ रीतम सर एचड़ा किूट्यूबर क्षेत्र तुम रीतम सर लिखे सार्च कर ले समस्त भिडियो से पे जा चिंता नहीं ठीक है तो परवर्ती सर मैडम एक अपेक्षा करो त साथे थको क्यों क्लस सर जेवना एख ही एस डी सर क्लस शुरू हो ठीक है चलो
না রেস নিয়ে আসো তো রেস নিয়ে আসো যাও পাঁচ মিনিট পর শুরু হচ্ছে হ্যাঁ পাঁচ মিনিট পর শুরু হ্যাঁ অঙ্ক আটকেছে নাকি ঠিক আছে দাঁড়াও একটুখানি দাঁড়াও জাস্ট দাঁড়াও পড়াশোনা করে এসেছো কি আচ্ছা দেব বলেছিলাম কিন্তু আমি দিয়ে উঠতে পারিনি এটা আমি বুঝতেই পেরেছি এটা ঠিকই তাই তো কথা ছিল নাকি পিডিএফ টা দিচ্ছি দাঁড়াও এটাই তো নাকি এটাই তো আর কথা ছিল হবে একটু দাঁড়াও পাঁচ মিনিট রেস্ট নিয়ে আসুক তোমার মোবাইলটার মধ্যে চার্জ নেই কিছু নেই বসো বসো কি তোমাদের গ্রুপে কি পিডিএফ দেবো নাকি হ্যাঁ ধরো মিক্সার কোথায় আছে
डालो डाउनलोड होते हैं ठीक है जे आह हाँ जॉइन नहीं था ही साउंड क्लियर आस्ते तो अच्छा चलो डाउनलोड होते तो समय लग जो आप तो तो दुर्योग टाइम खंड के देखते देखते शुरू करो डाउनलोड होगा मैं पार्टी दी थी ग्रुपे डाउनलोड होगा मैं पार्टी दी थी बोलो तुम लोग की जानो आगे बोलो तो देखी हाँ कि एलिगेशन टेलिगेशन की तो जानो कि एलिगेशन जानो ना कि डालो तो लास्ट दिए दी शामिल दारा एक टक टक करे जाते हैं एक टक टक करे जावे एक टू दारा आशो 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 कार कार मिस्टर ने आशुविदा शोभा के टेके नहीं आशो तो कार कार मिस्टर ने आशुविदा तार बार आप दो दिन पर बोले मिस्टर ने आशुविदा आप देखिए तो आप ना किंतु शोभा के टेके ना हो अरे शॉप ग्रुप गुलो तो मैं एक बार जानी थी ये तो ग्रुप को दाते के चले आस अच्छा पीडीए ताई तो ये बात हमारे हाँ ये पीडीए डाउनलोड होएगा चे आ कोठाय कोठाय जाबे मैथ स्पेशल रेल बस सबागते चले गए तो हाँ चला शो चला शो चला शो सबाई हाँ ऑल ओके चलो यही तो मोहतोर मोहन घोषण ने चेते तो कुटीन हाँ आशो आशो मोहतोर मोहन घोष हाँ यूट्यूब लाइव चल चेता चलो अच्छा चलो की करो आज के हमारे टॉपिक की आज के हमारे टॉपिक होलो मिक्सर ताई तो देखो आ मिक्सर माने ही हाँ जो है नहीं ताई मिक्सर माने ही होते पंचाश टॉन को रेल बैच माने ही पंचाश टॉन को चले जाते पंचाश टॉन के मध्य कुड़ी टॉन को अमी कोड़ी दबो आज के बाकी तीस टॉन को थक बे तुम्हार होम शेही तीरिश्ट अंको थे के तुम्हें अंको कोड़े जिदे आठ काये तले पोरे दिन उटा एगो बोई मुंग तार पोरे तार पोरे चाप्टरे जावो एही तो सिस्टेम एही तो पद्धो थी तो एही पद्धो दिर मोद देई आमा देर आज के चोले से मिक्सार ठीक है चे मिक्सार एट्रा खुबी आट 
আবার অ্যালিগেশন নামে একটা পদ্ধতি এটাতেও করা যাবে ঠিক আছে তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটা করবে ঠিক আছে অ্যালিগেশন পদ্ধতি কি বলছে অ্যালিগেশন পদ্ধতি বলছে মানে অ্যালিগেশন পদ্ধতি যে শুধুমাত্র মিক্সচারেই করা যায় আর কোথাও করা যায় না এরকম কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে অ্যালিগেশন পদ্ধতি সমস্ত জায়গাতে অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক আছে তো মিক্সচারও তার অ্যাপ্লাই বেশি অন্যান্য চ্যাপ্টারও আছে মিক্সচারও তার বেশি ঠিক আছে তো যেমন ধরো যদি তোমাকে বলে অ্যালিগেশন কি বলছে অ্যালিগেশন বলছে ধরো একটা জিনিসের মানে কিছু পরিমাণ চাল তুমি বারো টাকা প্রতি কেজিতে কিনে নিয়ে এসছো আর কিছু পরিমাণ চাল তুমি তিরিশ টাকা প্রতি কেজিতে কিনে নিয়ে এসছো তো যদি বলা হয় যে দুই প্রকার চাল তুমি মিশিয়ে দিয়েছো তো তুমি কত টাকা কেজিতে বিক্রি করবে ঠিক আছে তুমি কি বলতে পারবে যে বারো টাকার পরি বারো টাকার কেজি দরে কিছু চাল আমি নিয়ে এসেছি এবং তিরিশ টাকা কেজি দরে কিছু চাল আমি নিয়ে এসছি এবং এটাকে মিশিয়ে দিয়েছি তাহলে প্রতি টাকা মানে প্রতি কেজি কত টাকা ধরে এটা বিক্রি করা যাবে হ্যাঁ একুশ মাঝে মাঝে হিট করেছ তুমি নাকি পুরো আরে এইটা তখনই বলা সম্ভব যখন আমার কাছে একটা ক্লিয়ার ভিশন থাকবে যে কোনটা কত কেজি করে চাল মিশাতে বলেছে এটা না বললে ওটা হবে না কিন্তু যাই হোক না কেন যত কেজি করে তুমি মিশাতে বলো না কেন তার যে অ্যান্সার সেটা কি হবে সেটা হবে বারোর থেকে বড় কারণ কিছু হলো তিরিশ মিশে আছে আর যদি তিরিশই বেশি থাকে কিন্তু বারো কম থাকে তাও সেটা হ্যাঁ তিরিশের থেকে ছোট অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে বারো থেকে তিরিশের মধ্যবর্তী কোনো একটা মানকে নির্দেশ করবে সেটা যে কোনো মানই হতে পারে না কারণ সেটা তেরো হতে পারে তেরো পয়েন্ট ফাইভ হতে পারে আঠেরো হতে পারে সাতাশ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হতে পারে যা খুশি হতে পারে তাই তো এই যে মধ্যমান এইটা হলো কি একটা এভারেজ কস্ট তার মানে যেসব অঙ্কে একটা এভারেজের কনসেপ্ট চলে এসেছে সেখানেই চলে আসবে কি অ্যালিগেশন পদ্ধতি হলো সুতরাং বারো তিরিশের মাঝামাঝি ধরো কোনো একটা সংখ্যা ধরো তোমাকে বললো যে আঠেরো টাকার প্রতি কেজিতে যদি বিক্রি করে তাহলে কোন চাল কত অনুপাতে মিশিয়েছে তখন আমি কি করব তখন মাঝখানে লিখে দেবো আঠেরো এবং অ্যালিগেশন পদ্ধতি আমাকে কি বলছে অ্যালিগেশন পদ্ধতি আমাকে বলছে অল টাইম ক্রসে বিয়োগ হবে ঠিক আছে ক্রসে কি হবে বিয়োগ এবং সেটা অবশ্যই বড় থেকে ছোট এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে বড় থেকে ছোট হবে ক্রসে বিয়োগ হ্যাঁ অ্যালিগেশন সব জায়গায় হয় না একদমই তাই যেসব জায়গায় অ্যালিগেশন হয় সেইগুলোকে নিয়ে আমার আলোচনা যখন হবে না হবে না করবো না অ্যালিগেশন কি আছে কি করবো ক্রসে বিয়োগ করবো বড় থেকে ছোট এটা হলো অ্যালিগেশন তার সুতরাং আঠেরো থেকে বারো বিয়োগ দেব হলো ছয় আর এখানে তিরিশ বড় ক্রসে বিয়োগ দিলে তিরিশ থেকে আঠেরো বিয়োগ দিলে হলো বারো তার মানে এই যে অনুপাতটা এলো কত টু ইস টু ওয়ান তার মানে এটা বুঝে নিতে হবে যে যত এই যে কত কেজি করে মেশানো হয়েছে এই জাতীয় প্রশ্নের সলিউশন হবে টু ইস টু ওয়ান যদি টোটাল চল্লিশ কেজি হয় সেটা টু ইস টু ওয়ানে ভেঙে যাবে যদি টোটাল পঞ্চাশ কেজি হয় সেটাও টু ইস টু ওয়ানে ভেঙে যাবে যাই হবে টু ইস টু ওয়ানে ভেঙে যাবে মানে বারো টাকা কেজি দরে যদি যে দু কেজি চাল যদি নেওয়া হয় মিনিমাম তিরিশ টাকা কেজি দরে এক কেজি চাল নিলে তবেই সেটা তুমি আঠেরো টাকা কেজি দরে মালটা বেচতে পারবে এই হলো একটা সহজ হিসাব এই পদ্ধতির নাম হলো অ্যালিগেশন অ্যালিগেশন ছাড়াও আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্ক করা যেতে পারে এটা আমরা অঙ্ক করতে করতে দেখব ঠিক আছে চলো দেখি কি আছে প্রথম অঙ্ক দেখো কি বলছো তিনশো সতেরো হ্যাঁ সেটাই তো এই তো কঠিন সুকেশ হ্যাঁ চলে আসো চলে আসো বসে পড়ো বসে পড়ো সবাই বসে পড়ো কিরে তোর বন্ধুটা কোথায় আজকে আরে ওর কি আর পড়াশোনা হয় ও খালি খেলতে চলে যাই আরে নচিকেতা কোথায় নচিকেতা আবারও বাড়ি গেছে হ্যাঁ কি কবে থেকে আছে তো কবে আসবে কি রে কবে আসবে রে হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি কেন এখন কি করতে বাড়ি গেছে ও ইন্টারভিউয়ের জন্য আচ্ছা তাই তো বলি না হলে সে বাড়ি যাচ্ছে কেন আর তোর পরীক্ষা কবে তিরিশ তারিখ নাকি না একত্রিশ আর তাই এরপর যাই রুলে কবে তিরিশ ঠিক আছে চলো 
দেখো এক্স আর ওয়াই আর টু অ্যালয়স আর মেড বাই মিক্সিং অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম মেটালস ইন দ্য রেশিও এইট ইস টু ফাইভ অ্যান্ড নাইন ইস টু সিক্সটিন রেসপেক্টিভলি ঠিক আছে কি বলতে চাইছে বলছে এক্স আর ওয়াই হলো দুটো অ্যালয় এটা হলো এক্স একটা অ্যালয় এটা ওয়াই একটা অ্যালয় এক্স আর ওয়াই দুটো অ্যালয় ঠিক আছে কিভাবে মেশানো হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম দেওয়া হয়েছে আর অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের কি অনুপাত দিয়েছে অ্যালুমিনিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের প্রথমে দিয়েছে আট ইস টু পাঁচ রেসপেক্টিভলি মানে পরপর মানে প্রথমেরটা এক্স কে নির্ধারণ করছে পরেরটা ওয়াই কে নির্ধারণ করছে ঠিক আছে আর একটা আট ইস টু পাঁচ আরেকটা কত বলেছে বাবু নয় ইস টু ষোলো এই হলো এক্স আর ওয়াইয়ের মান কি তাই তো আচ্ছা বলেছে যে এইগুলোকে মিশিয়ে মানে এখান থেকে কিছু নিয়েছে এখান থেকে কিছু নিয়েছে নিয়ে এক্স আর ওয়াই মিশিয়ে একটা জেট একটা মেটাল তৈরি করেছে ঠিক আছে দেখছি হ্যাঁ জেট মেটাল তৈরি করেছে যেই জেট মেটালে কি হয়েছে হোয়াট উইল বি দ্য রেশিও অব অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম ইন জেট কিভাবে মিশিয়েছে ইফ ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যালয় আর মেল্টেড ফ্রো টু ফর্ম এ নিউ জেট অ্যালয় জেট মানে এখান থেকে যত পরিমাণ নেওয়া হয়েছে এখান থেকে তত পরিমাণই নেওয়া হয়েছে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট নেওয়া হয়েছে এখান থেকে যদি কুড়ি নেয় তো এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো নিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি করেছে সেই মিশ্রণে অ্যালুমিনিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের অনুপাত কত এটা প্রশ্ন ঠিক আছে প্রশ্ন নিয়ে কোনো সমস্যা আছে প্রশ্ন বুঝতে বাংলায় তো বললাম তোমাকে আমি বললাম যে একটু আস্তে আস্তে ইংলিশে একটু প্র্যাকটিস করো ধীরে ধীরে হবে আরে ওইটা বাংলায় যাবে বাংলা ইংলিশে প্রিভিয়াস ইয়ার এটা আস্তে আস্তে হবে দাঁড়াও দু একদিন একটু প্র্যাকটিস করতে সময় লাগবে তাহলে তুমি তাহলে ইংলিশের যে বইটা ইউথ পাবলিকেশনের বইটা কিনেছো রেলের বাসে পড়ছো যে তাহলে কি করে হবে তোমার রেলের বাসে পড়ছো একটা ইউথ পাবলিকেশনের বই না কিনলে হবে না ঠিক আছে তো একটা ইউথ পাবলিকেশনের বই কিনে নাও ইউথ পাবলিকেশন হচ্ছে একদম রিসেন্ট ইয়ারে আর আর বির যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে রেলের যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে তার যে রিসেন্ট ইয়ারে প্রিভিয়াস ইয়ার একদম ঠিক আছে সেই মাল না কিনলে সেই মাল প্র্যাকটিস না করলে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভেঙে দিয়েছে তো বইটার মধ্যে নতুন করে তো বুঝে লাভ নেই তাহলে ইংলিশে বলেই তো তোমাকে ওই বই প্র্যাকটিস না করলে তুমি বুঝবে কি করে তখন তো এখানে বাংলা আছে আমি তোমাকে এখানে একটা বাংলা করে দিলে হবে তখন তো সমস্যা আর বাংলা প্রিভিয়াস ইয়ারগুলো তো বাংলা করে দেবো তোমাকে আস্তে আস্তে বাংলা সে ধাতস্থ হতে হবে ধাতস্থ হও আর এম টি এস তো আছে এম টি এস তো বাংলাতেই করে দিয়েছে চিন্তার কারণ নেই তোমার ঠিক আছে হয়ে যাবে আস্তে আস্তে বাংলা আসবে হ্যাঁ নাইট আকাশ ভালো আছি চলো তাহলে এখান থেকে টোটাল কত হলো আট আর পাঁচ হলো তেরো তাই তো তাহলে এখান থেকে হলো তেরো আর এখান থেকে হলো কত নয় আর ষোলো পঁচিশ এই দিয়েছে প্রথমে তাই তো এই দিয়েছে তেরো দিয়েছে পঁচিশ দিয়েছে কিন্তু বলেছে না যে এরা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট দিয়েছে কি এরা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট দিয়ে ফেলা মানে কি এটাকে কত দিয়ে গুণ করে ফেলা পঁচিশ দিয়ে গুণ করে ফেলা আর একে তেরো দিয়ে গুণ করে ফেলা তবেই তো এটা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট হবে নাহলে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট হবে কি করে পাঁচকে কত দিয়ে গুণ করলে এক হয় এক বাই পাঁচ দিয়ে মানে উল্টো জিনিসটা দিয়ে গুণ করলে হয় তাই জন্যই উল্টো জিনিস দিয়ে গুণ করা হয়েছে সহজ হিসাব তাই তো আর রেশিও যখন তখন তো নিশ্চয়ই একাক গুণ হতে পারে না সবার সাথেই গুণ তার মানে এর সাথেও পঁচিশ গুণ এর সাথেও পঁচিশ গুণ তেরো গুণ মানে এর সাথেও তেরো গুণ তো এর সাথেও তেরো গুণ হলো তাহলে দেখো তো এবার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে এইবারই তো আমি কি পেয়ে যাব যে অ্যালুমিনিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের অনুপাত জেডে কারণ এইবার যা আছে ধরেই এবার মিশিয়ে দিল সমান সমান হয়ে গেছে এবার আর বুঝে লাভ নেই ধরে মিশিয়ে দিল ধরে মিশিয়ে দেওয়া মানে কি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম যোগ হয়ে হয়ে যাবে অ্যালুমিনিয়ামের মান ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম যোগ হয়ে যাবে ম্যাগনেশিয়ামের মান যে কোনো একটা বার করবো তার কারণ অপশানে দেখো অ্যালুমিনিয়ামে চারটে চার রকম মান দিয়েছে সুতরাং আমি এক দিক বার করলেই আমি পরীক্ষার হলে অ্যান্সারে চলে যেতে পারবো ডবল দিক বার করে লাভ নেই তাহলে আমাকে একদিকে যোগ করাতে মনোযোগ দিতে হবে পঁচিশ ইন্টু আট মানে কত দুশো হলো নয় ইন্টু তেরো মানে কত একশো সতেরো দুশো প্লাস একশো সতেরো মানে তিনশো সতেরো তার মানে তিনশো সতেরো দিয়ে যে অ্যান্সার আছে সেটাই হবে আমার অ্যান্সার সুতরাং সেটা দেখতে পাচ্ছি কোথায় অপশান নম্বর এতে অ্যান্সার ঠিক আছে ক্লিয়ার না ক্লিয়ার হলে বলো হ্যাঁ ভালো আছি বনগার ইউথ পাবলিকেশনের বই ইউথ পাবলিকেশনের বই কিনে নাও রেলের ঠিক আছে বিহারের কোন একটা জায়গা থেকে সম্ভবত বেরোই ঠিক আছে এম টি এস যেমন হলো বেঙ্গলিতে আমার মনে হচ্ছে নেক্সট ইয়ার সিজিএস সিএস হলে হবে হওয়ার তো কথা তাই তো বলছে কিন্তু এই মুহূর্তে
প্রশ্ন বাংলা হবে সেটা ঠিক এটা নিয়ে কোনো সমস্যার কারণ নেই কিন্তু তুমি যে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে সেই বইটা তুই ইংলিশে সেটা তুমি পড়বে কি করে গ্রামার কিসের গ্রামার ইংলিশ থেকে থাকবে পঁচিশ এই হ্যাঁ পঁচিশ সবকিছুই আছে এর মধ্যে যেরকম থাকে এমডিএস এর চাকরি কিন্তু পেতে হবে কি তুমি এমডিএস চাকরি পাবে এবার হ্যাঁ ঠিক আছে এমডিএস এর চাকরি সব বাংলায় হয়ে যাবে প্রশ্ন এবার ম্যাথ রিজনিং হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার এটা নিয়ে তোমার আর একটু বাড়তি কিচ্ছু মাথা খাওয়ানোর দরকার নেই ইংলিশ আর জিকেটার ওপরেই কিন্তু তোমাদের নির্ভর করছে কিন্তু চাকরি ঠিক আছে তো এমটিএস এর আবার রেল যখন তখন ম্যাথ সায়েন্স জিআই এইগুলোর উপর নির্ভর করছে তোমার চাকরি যে পরীক্ষায় যেটার উপর নির্ভর করে তাই সবগুলোই ভালো করে পড়তে হবে চলো হলো অ্যান্সার যাব দুয়ে বলো দা রেশিও অফ মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার ইন এ মিক্সচার ইজ থ্রি ইস টু টু বুঝতে না পারলে অ্যান্সার করবে বলবে কোনো সমস্যা হলে অনলাইন থেকে দা রেশিও অফ মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার ইন এ মিক্সচার ইজ থ্রি ইস টু টু ভালো কথা ইফ এইট লিটার অফ ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু ইট দেন দা রেশিও অফ মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার উইল বিকাম ওয়ান ইস টু টু ক্যালকুলেট দা কোয়ান্টিটি অফ মিল্ক ইন দা অরিজিনাল মিক্সচার হ্যাঁ বলছে কি ভালো করে দেখো বাংলাটা দেখো ধীরে ধীরে দেখো মিল্ক আর ওয়াটার প্রাথমিক মিশ্রণে ছিল কত থ্রি ইস টু টু এটা বলে দিয়েছে প্রাথমিক মিশ্রণে ছিল মিল্ক আর ওয়াটার থ্রি ইস টু টু হ্যালো আট লিটার ওয়াটার মেশানো হয়েছে ফলে এখন মিল্ক আর ওয়াটারের রেশিও চলে এসছে কত ওয়ান ইস টু টু এটা এসছে এখন ঠিক আছে ক্যালকুলেট দা কোয়ান্টিটি অফ মিল্ক ইন দা অরিজিনাল মিক্সচার এই অরিজিনাল মিক্সচার মানে এইখানে মিল্কের পরিমাণ কত ঠিক আছে হ্যাঁ কত দশ দশ উত্তর হবে চলো আমরা দেখি আগে তারপর দেখছি দেখো আচ্ছা কি মেশাতে বলেছে কি জল মেশাতে বলেছে তাহলে কিসের মান ফিক্সড আছে জল যদি মেশাতে বলে দুধের মান ফিক্স থাকার কথা না কি তোমাকে যদি বলে জল মিশাও তার মানে দুধ কোনো মেশাচ্ছ না তার মানে আগেও যা দুধ ছিল এখনো তাই দুধ থাকার কথা কি যদি তাই দুধ থাকার কথা কিন্তু এখানে তো নেই তাহলে দুধ যদি সমান করতে হয় তাহলে একে কি দিয়ে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে তাহলে দুধ সমান হবে রেশিও যেহেতু সুতরাং একেও কি দিয়ে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে এটুকুর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে নেই তাহলে দেখো মিল্ক আমার এখানেও তিন মিল্ক আমার এখানেও তিন মিল্ক মিল্ক সমান হয়ে গেছে ওয়াটার এখানে দুই আর এখানে ওয়াটার ছয় তার মানে ওয়াটার এখানে মিশেছে কি মিশে নি অবশ্যই মিশেছে কত মিশেছে এর দুই এর ছয় ওয়াটার মিশেছে কত চার আমরা বলছি চার ওয়াটার মিশেছে বই এটাই বলছে আট লিটার ওয়াটার মিশেছে মানে চার মানেই কত আট তাই তো প্রশ্ন হলো মিল্ক প্রাথমিক অবস্থায় কত ছিল মিল্ক মানে তিন তাহলে অ্যান্সার হবে ছয় তিন হবে আলোচনা করছে যেহেতু একবার তুমি রেলের ব্যাথে ভর্তি হয়েইছো সুতরাং ওইটা প্র্যাকটিস করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক আছে বলো কোন সমস্যা क्योंकुलेशन कूल नहीं तो एक बार देखे ना তোমার কত বেরিয়েছে হ্যাঁ মানে না দশ হবে না ছয় হবে অ্যান্সার ছয় ছয় শুধু ওয়াটার তো বার করতে শুধু মিল্ক বার করতে দিয়েছে ঠিকই আছে বাস তুমি তো এক্সপ্লোর করেছিলে তাই তো 
তোমাকে বলে দিল যে তোমার এক্স জোরে করার বয়স নেই এটা কি তাহলে এটা এক্স আছে আরে মান এবার এক্স বের হয় কোথা থেকে মান তো এখানে বের হচ্ছে আর তো কোনো ভাবে বের হচ্ছে না মান তুমি নিজের মতের মতটা নিজের মনের মতটা জিনিস সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে যদি এক্স ধরতে হবে তোমাকে এই জিনিস বলাই হচ্ছে না তুমি তো গিয়ে সব মান সম্মান ডুবিয়ে দেবে এস ডি এসেছি আমি যা বুঝতে পারছি তারপরে তুমি যদি পাশ করতে না পারো তাহলে আর এস ডি এসেসির মান সম্মান থাকবে তোমার একটা হিসাব নেই मानी की बुझेस धीरे धीरे जी पढ़ो कि दाड़ो कत के जी सूगार যে সুগারটার দাম হলো পাঁচ পয়েন্ট চার টাকা প্রতি কেজি তাহলে পাঁচ পয়েন্ট চার টাকা প্রতি কেজিতে কত কেজি সুগার আমার লাগবে এটা হলো এক শুড বি মিক্সড মানে এর সাথে যোগ হয়ে যাচ্ছে টেন কেজি অফ সাড়ে চার টাকা করে কেজি মানে সাড়ে চার টাকা করে কেজি এই রকম দশ কেজি মাল এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল হলো তাহলে যদি কুড়ি পার্সেন্ট করে আমি মিক্সারটাকে প্রফিট করি বিক্রি করে তাহলে আমার বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় পাঁচ পয়েন্ট চুরানব্বই টাকা প্রতি কেজি পাঁচ পয়েন্ট চুরানব্বই টাকার প্রতি কেজি এটা কি দাঁড়ালো বিক্রয় মূল্য তাহলে দেখো এই যে এটা কি মিশানোর জিনিস মিশানো মানেই কি দেখো এখানে একটা কিছু টাকার প্রতি কেজি পেয়েছি এখানে কিছু টাকার প্রতি কেজি পেয়েছি আর পেয়েছি কি মিশানো কিছু জিনিস আর মিশানো কিছু জিনিস মানেই কি একটা এভারেজের কনসেপ্ট আর এভারেজের কনসেপ্ট মানেই কি চলে এসেছে একটা অ্যালিগেশনের কনসেপ্ট তাই তো সুতরাং এখানে অ্যালিগেশনের প্রয়োজন হয়েছে হলো অ্যালিগেশনের যদি এখানে প্রয়োজন হয় তাহলে এবার তুমি আমাকে বলো অ্যালিগেশনের যদি প্রয়োজন হয়ে যায় তাহলে আমাকে অ্যালিগেশন তখনই করা সম্ভব বা রেশিও তখনই করা সম্ভব যখন সেটা সমজাতীয় রাশির মধ্যে হচ্ছে একটা সিপি একটা এসপি এরকম নয় এগুলো সব সিপির মান তো এখানে যে জিনিসটা আসবে অ্যালিগেশনে সেটার কস্ট প্রাইসেরই একটা কোনো একটা মানের প্রয়োজন আছে এটা গেল প্রথম ধারণা রাখতে হবে ঠিক আছে এখানে দিয়েছে সেলিং প্রাইস এখানে দিয়েছে লাভ তাহলে আমি সিপি পাব কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ মানে কি সিপি ইন্টু ছয় বাই পাঁচ এটা বোঝো কি বোঝো না সিপি ইন্টু একশো কুড়ি বাই একশো তাই তো এটা করলেই তো আমার এসপি যেটা আসছে কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফোর তাই তো তাহলে সিপি হিসাবে সিপি হিসাবে কি দাঁড়ালো সব মিলবে দাঁড়াও মাথা তুমি খারাপ করে ফেলো না সিপি দাঁড়ালো কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফোর ইন্টু ফাইভ বাই সিক্স এই দাঁড়িয়েছে এই দাঁড়িয়েছে তাই তো এক তুমি কাটাকুটি করে মান বসাতেই পারো অথবা দেখো এখানে তুমি কাটাকুটি করে মান বসাতে পারো এটা গেল অপশন নম্বর ওয়ান অথবা তুমি সবার সাথে ছয় গুণ করেও বসিয়ে দিতে পারো সেটাও তোমার কাছে রয়েছে একটা অপশন ঠিক আছে যাতে নিচে এরকম ফ্র্যাকশান না আসে কারণ বিয়োগ তুমি এখান থেকেও করতে পারো কিন্তু ফ্র্যাকশান চলে এলে বিয়োগটা বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই জন্য আমাদের চেষ্টা হবে ফ্র্যাকশান যাতে না আসে আর এই রকমই মান কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের দেবে ঠিক আছে সব সবসময় দুই তিন দিয়েই যে দেবে তা নয় এটা তোমাকে বুঝতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন কিন্তু আপডেটেড হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ছয় দিয়ে হয় তুমি ছয় দিয়ে গুণ করে বসিয়ে দাও ঠিক আছে ছয় দিয়ে গুণ করলে কি দাঁড়াচ্ছে চার ছয় চব্বিশ হাতে আমার দুই পাঁচ ছয় তিরিশ আর দুই বত্রিশ অর্থাৎ বত্রিশ পয়েন্ট চার দাঁড়ালো এটা ছয় দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হচ্ছে গুণ করলে কত হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশ হাতে আমার তিন চার ছয় চব্বিশ আর তিনে সাতাশ মানে দাঁড়ালো এটা সাতাশ আর এটা কি আছে এটা তো নিজেদের মধ্যেই শুধুমাত্র গুণ পাঁচ দিয়ে তো মাঝখানে কি দাঁড়ালো চার পাঁচা কুড়ি হাতে আমার দুই পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ আর দুয়ে সাতচল্লিশ হাতে আমার চার পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর চারে উনতিরিশ উনতিরিশ পয়েন্ট সত্তর ঠিক আছে সুতরাং তুমি এখান থেকে তুমি কি করতে পারবে অ্যালিগেশন করাটাই পসিবল তাই তো অ্যালিগেশন করলেই দেখো তোমার অ্যান্সার পেরিয়ে চলে আসবে করে দাও অ্যালিগেশন বলো কত হচ্ছে এখানে সাতাশ উনত্রিশ মানে টু টু পয়েন্ট সেভেন আর এখানে কি দাঁড়ালো এটা করলে কত আসছে তিরিশ পয়েন্ট সত্তর একত্রিশ পয়েন্ট সত্তর মানে দুশো সত্তর হ্যাঁ টু পয়েন্ট সেভেনই দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন তাই তো তার মানে রেশিওটা কেটে কুটি কত হয়ে গেল ওয়ান ইস টু ওয়ান 
তার মানে এখানেও যত কেজি সুগার নেওয়া হয়েছে এখানেও তত কেজি সুগার নেওয়া হয়েছে কি তাহলে এখানে যদি দশ কেজি নেওয়া হয় মানে এক মানে যদি হয় দশ তাহলে ওই এক মানেও কত দশ তার অ্যান্সার কি হওয়া উচিত অপশানে দশ কেজি ঠিক আছে এনডিবিসি পারবে আইটিআই না থাকলে অন্যগুলো পারবে না প্রসেনজিৎ গোলদার ঠিকঠাকই বলছো চলো দেখো একটা পেছনে চলছে হ্যালো যাবো পরেরটা যাবো বুঝতে পারছো তো প্রথম প্রথম কিছুটা একটু অসুবিধা হবে তারপরে গিয়েই এরপর হুহু করে এগোতে থাকবে ঠিক আছে তো দেখা যাক এ অ্যান্ড বি অফ ডিফারেন্ট কোয়ালিটি প্রায় সত্তর টাকার প্রতি কেজি অ্যান্ড একশো তিরিশ টাকার প্রতি কেজি তার মানে এর দাম হচ্ছে সত্তর বিয়ের দাম হচ্ছে একশো তিরিশ এটা মিশানো হয়েছে এভারেজ প্রাইস হচ্ছে কত একশো টাকা প্রতি কেজি আর এভারেজ মানেই আমরা কি করে দেব এভারেজ মানে আমরা করে দেব কি মাঝখানে তাই তো তো প্রশ্ন কি এ আর বি কি রেশিওতে মেশানো হয়েছে তাহলে এর থেকে সহজ কোশ্চেন আর কি বা হতে পারে আর এরকম সহজ কোশ্চেন এসেছে প্রিভিয়াস ইয়ার মানে দু হাজার বাইশ তেইশে যে প্রশ্নগুলো এসেছে মূলত সেগুলোকে একটু তুলে ধরেছি আর কিছুটা আঠেরো থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ফলে এই প্রশ্নগুলো এসেছে এরকম সহজ প্রশ্ন থাকবে পরীক্ষায় যে জাস্ট অ্যালিগেশান করলে এখানে তিরিশ আর এখান থেকে এটা করলে তিরিশ মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান সহজ তাই তো পঞ্চাশটা কোশ্চেন কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ওর মধ্যে কুড়িটা পর্যন্ত এখানে করিয়ে দেবো তিরিশটা কিন্তু বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে করে নিয়ে আসবে না হলে কিন্তু কোনো লাভ নেই নাহলে তুমি কতটা শিখলে বা কতটা কি করলে কিছুই বুঝতে পারা যাবে না সিলভার ইজ থার্টি ফোর টাইমস হেভিয়ার দেন ওয়াটার চৌত্রিশ গুণ এটা সিলভার আর ব্রাশ ইজ এইটিন টাইমস হেভিয়ার এটা ব্রাশ আর এটা সিলভার তাই তো দেন ওয়াটার ইন হোয়াট রেশিও শুড বোথ দ্য মেটাল মিক্স ও দ্যাট দে বিকাম টোয়েন্টি ফোর টাইমস দে বিকাম মানেই এভারেজের কনসেপ্ট তাই তো দে বিকেম তার মানে এভারেজ মানেই কি মাঝখানে চব্বিশ গুণ হবে ওয়াটার তাহলে কি রেশিওতে মেশাতে হবে এই তো সহজ সব তাহলে এখান থেকে গেল ছয় আর এখান থেকে গেল দশ ছয় ইস্টু দশ মানে তিন ইস্টু পাঁচ সহজ তাই তো ইন হোয়াট প্রপোর্শন শুড রাইস কস্টিং রুপিস দুশো পার কেজি বি মিক্সড উইথ অ্যানাদার ভ্যারাইটি অফ রাইস কস্টিং পনেরো পার কেজি সো দ্যাট দ্য মিক্সড রাইস অপটেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট আফটার ওই টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর জিরো মানে এটা এসপি দিয়ে দিয়েছে আগের মতোই অঙ্ক তাহলে এবার ঝমঝম করে বসাও দেখি কিরকম পারো এ দেখো এবার ঝমঝম করে বসাও একটা কুড়ি টাকা একটা পনেরো টাকা আর তুমি এখানে বুঝে গেছো কি যে যে সিপিটাই থাকবে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট মানে হলো এক বাই পাঁচ মানে সিপি ইন্টু সিক্স বাই ফাইভ এটা মানেই হলো কুড়ি পয়েন্ট চল্লিশ ঠিক আছে হয়ে গেল কি কাটাকুটি করে নেবে এখানেই হ্যাঁ আচ্ছা আগেরটা তো কাটাকুটি করিনি আগেরটা বাই রেখেছি এবার কাটাকুটি করে করি ঠিক আছে ছয় দিয়ে এটা কেটে দাও তিন ছয় আঠেরো চব্বিশ সাত ছয় চব্বিশ থ্রি পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু ফাইভ তার মানে শূন্য চার পাঁচা কুড়ি হাতে আমার দুই তিন পাঁচা পনেরো আর দুয়ে সতেরো মানে সতেরো তাই তো তার মানে মাঝখানে কি বসে গেল সতেরো এবং তুমি যদি অ্যালিগেশান করো তাহলেই তোমার কাছে গোটা চিত্রটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সতেরো থেকে পনেরো বাদ দিলে দুই কুড়ি থেকে সতেরো বাদ দিলে হলো তিন তাহলে মানে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে এটা মেশাতে হবে তাই তো কেটে কেটে যাচ্ছে চাওয়ার তো কথা নয় সুকেশ প্রিয়াঙ্কা পড়াল দশ কেজি এই তোমার বন্ধুরা কোথায় আজকে ওই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছি না আর এতে শরীর খারাপ হয়ে যায় কি করে কিছুই কাজ করে না বাড়িতে তার মধ্যে বলতে শরীর খারাপ এটা কঠিন তুমি বাড়িতে রান্না বান্না করো কিছুই করো না তাহলে ভাবো এই শিব তুই প্র্যাকটিস করেছো ক্রিকেট ক্রিকেট প্র্যাকটিস করেছো তো তোমার তোমার টিম হেরে যাবে না তো তোমার টিম হেরে যাবে না তো তাহলে কিন্তু তুমি কিন্তু একটা ক্যাপ্টেন যে লোকে বুঝবে কি করে তোমার টিমই যদি হেরে যায় চলো বলো 
কি হবে ইন এ মিল্ক ওয়াটার মিক্সচার টু বাই থ্রি পার্ট ইস মিল্ক মানে দুধ আর জলের আছে মিশ্রণ তার তিন ভাগে দুই ভাগ আছে হচ্ছে মিল্ক টোটাল ভলিউম অফ দ্য মিল্ক টোটাল ভলিউম অফ দ্য মিক্সচার হলো বিয়াল্লিশ আট লিটার অফ ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু ইট দেন হোয়াট উইল বি দ্য পার্সেন্টেজ অফ মিল্ক ইন দ্য নিউ মিক্সচার কত পার্সেন্টেজ আছে ঠিক আছে কি করব সহজে আসি দেখো তিন ভাগে দুই ভাগ কি বলেছে মিল্ক বলেছে কত লিটার ভলিউম আছে বিয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশের মধ্যে দুই বাই তিন করলেই আমি কি পেয়ে যাব আমি পেয়ে যাব হচ্ছে মিল্ক পাবো কি পাবো না কি তাই তো পাওয়া উচিত আচ্ছা মিল্ক যদি পায় আঠাশ তাহলে বাকিটা কি আছে বাকি চোদ্দ এটা হলো ওয়াটার এটা নিয়েও কোনো সমস্যা নেই এবার কি বলেছে আট লিটার ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু ইট আট লিটার ওয়াটার মানে এর সাথে আরো আট লিটার মিশিয়ে দিলাম তাহলে চোদ্দ প্লাস আট হয়ে গেল কত বাইশ লিটার সুতরাং পার্সেন্টেজ অফ মিল্ক ইন দা নিউ মিক্সচার আর নিউ মিক্সচার বলা মানে সেখানে যেমন আট লিটার জল মিশেছে তার মানে মিশ্রণটাও আট লিটার বেড়ে গেছে তাই তো সুতরাং মিক্সচার মিক্সচারও কত হয়ে গেছে মিক্সচার কি আর আগের মতো কি ওই বিয়াল্লিশে আছে আবার আট যুক্ত হয়ে হয়ে গেছে কত পঞ্চাশ সুতরাং মিল্ক পার্সেন্টেজ মিল্ক আছে বাইশ কতর মধ্যে পঞ্চাশের মধ্যে কি আঠাশ কোথা থেকে আসছে ও আচ্ছা 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 আমাকে বলে থাকি মিল্কের পার্সেন্টেজ তাই তো আচ্ছা তাহলে মিল্কের পার্সেন্টেজ করলে কত হচ্ছে মিল্ক আছে আঠাশ কতর মধ্যে টোটাল মানে পঞ্চাশ পার্সেন্টেজ মানে ইন টু बाफारिंग कठिन समस्या नीता कि চলো বলো দা রেশিও অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটার ইন টু পটস হলো টু ইস টু ফাইভ ফোর ইস টু থ্রি ফাইন দা রেশিও অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটার ইন দা নিউ মিক্সচার আফটার মিক্সিং দা মিক্সচার ইন টু পটস কি হবে কি হবে অ্যালকোহল আছে আর আছে ওয়াটার প্রথমে হলো টু ইস টু পাঁচ এটা ছিল প্রথম অনুপাতে আর তারপরে বলেছে চার ইস টু তিন তাই তো কি এটাই বলেছে এইবার বলেছে ফাইন দা রেশিও অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটার ইন দা নিউ মিক্সচার মানে নিউ মিক্সচারে এটা তো নিউ মিক্সচার হবে এগুলো যদি মিক্স করে দেওয়া হয় তাতে অ্যালকোহল ওয়াটার অনুপাত কত হবে আফটার মিক্সিং দা মিক্সচার অফ দা টু পটস দুটো পটস যদি খালি মিশিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে হ্যাঁ একদমই তাই যেহেতু দুটো পটস খালি মিশিয়ে দিচ্ছে কোনো রেশিওতে মেশাচ্ছে না তারা ভাবতে হবে যেমন আছে তেমনই মিশিয়ে দিয়েছে সুতরাং শুধু বাংলা চোখ এই জায়গাটা ট্র্যাপে পড়ে পড়লে কিন্তু হবে না যে এটাকে সমান সমান করে এইসব জামে পাঁচ আর তিন আট ছয় ইস টু আট মানে থ্রি ইস টু যেমন আছে তেমনই মিশিয়ে দিয়েছে থ্রি ইস টু ফোরে এজ ইউজুয়াল মিশিয়ে দিয়েছে এই তো বলছে দুটো পট আছে দুটো পট এলে মিশিয়ে দাও আর তো কিছুই বলেনি জোর করে আমাকে কমপ্লিকেটেড এর মধ্যে বাড়ানোর দরকার আছে নাকি কি নিতাই তোমার বাড়ি কোথায় তুমি নতুন মনে হচ্ছে বন্ধু নাকি দুজন আচ্ছা তোমরা তাহলে নতুন আচ্ছা বেশ আচ্ছা প্রথম ক্লাস করছো আমার এর আগে ক্লাস তো কোনি অন্যান্য ক্লাস করছো তো সব বুঝতে পারছো তো বেশ তোমাদের অবস্থা কি এখন বলো তো দেখি হ্যাঁ এবার গ্রুপ ডি পরীক্ষা দিয়েছিলে কত কত করে পেয়েছ থার্টি এইট পেয়েছো তোমার জেনারেল এসসি ওবিসি ওবিসি কি আছে এসসি পেয়েছো আটত্রিশ পেয়েছো আর এবার তুমি ফর্টি ফাইভ তোমার কি জেনারেল এসসি এসটি ওবিসি এসসি কিছুই হয়নি আলটিমেটলি তাই তো এবার একটা হওয়াতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ক্লাস করে যা হয়ে যাবে চলো নয় দেখো হ্যাঁ 
দেখা যাক এ মিক্সচার অফ টেন লিটার অফ সুগার কন্টেন্ট এগারো পার্সেন্ট সুগার ঠিক আছে তাহলে কি আছে দশ লিটার সুগার রয়েছে যার মধ্যে এগারো পার্সেন্ট সুগার রয়েছে ঠিক আছে আউট অফ হুইচ টু লিটার অফ ওয়াটার বিকাম স্টিম টু লিটার অফ ওয়াটার কি হয়ে গেছে উড়ে চলে গেছে বাষ্প হয়ে উড়ে চলে গেছে ফাইন দা পার্সেন্টেজ অফ সুগার ইন দ্য রিমেনিং মিক্সচার কেন কেন কিভাবে করেছে বলো প্রথমে ছিল দশ আচ্ছা ও আমি ধীরে ধীরে আসি যেটা বলছে ও প্রথমে ছিল দশ লিটারের মিক্সচার তার মধ্যে এগারো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট হলো সুগার আর এইটটি নাইন পার্সেন্ট হলো জল সুতরাং আমি বলতেই পারি এগারো পার্সেন্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হলো সুগার আর আর ওয়াটার হলো এইট পয়েন্ট নাইন এই এই তো দাঁড়ালো এইটটি নাইন পার্সেন্ট আর ইলেভেন পার্সেন্ট সহজ এটার মধ্যে নতুন অর্থ নেই কিছু আচ্ছা এইবার বলছে আউট অফ উইস টু লিটার অফ ওয়াটার বিকেম স্টিম দু লিটার অফ ওয়াটার চলে গেছে তাহলে ওয়াটার থেকেই দু লিটার গেছে মিশ্রণ থেকে যায়নি তার মানে ওয়াটার থেকে দুই মাইনাস তাহলে ওয়াটার এখন কত হয়ে গেল সিক্স পয়েন্ট নাইন হয়ে গেল দা পার্সেন্টেজ অফ সুগার ইন দ্য রিমেনিং মিক্সচার বাকি যে মিক্সচার পড়ে আছে তার মধ্যে সুগারের পার্সেন্টেজ কত ঠিক আছে তাহলে সুগার এখন আছে কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা আছে সুগার কার মধ্যে রিমেনিং মিক্সচার রিমেনিং মিক্সচার কত আছে দেখো ওর ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান আর ওর সিক্স পয়েন্ট নাইন এটাই টোটাল পড়ে আছে টোটাল পড়ে আছে হচ্ছে আট তাহলে আটের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টেজ মানে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত হবে অ্যান্সার বলো দেখি আচ্ছা এটাকে তুমি ক্যালকুলেশন করেছো নাকি না ক্যালকুলেশন করে একটা সহজ জিনিস হচ্ছে যে ওয়ান বাই আট মানেই হলো সাড়ে বারো পার্সেন্ট এটা জানা উচিত তুমি রেলের প্রিপারেশন নিচ্ছ মানে এটুকু জানা উচিত যে ওয়ান বাই আট মানেই হচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মানে সাড়ে বারো পার্সেন্টের থেকে বেশি সাড়ে বারো পার্সেন্টের থেকে বেশি সবগুলোই আছে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মানে খুবই সামান্য বেশি সাড়ে বারো থেকে সামান্য বেশি হবে অ্যান্সার আরও কি অ্যান্সার পয়েন্টে হবে কি এটা এটা যে এটা তো ভাগ যায় না তাহলে অ্যান্সার পয়েন্টেই হবে তোমার সাড়ে বারোর থেকেও বেশি আবার অ্যান্সার পয়েন্টেও আছে এই দুটোই একসাথে কাজ করছে কোথায় তেরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সুতরাং ক্যালকুলেশন না করলেও এটাই তুমি বলে দেবে অ্যান্সার ঠিক আছে চলো ক্লিয়ার বলো ইন হোয়াট রেশিও ইন হোয়াট রেশিও তিরিশ পার্সেন্ট অফ মিল্ক সলিউশন বি মিক্সড উইথ সিক্সটি পার্সেন্ট অফ মিল্ক সলিউশন সো দ্যাট দ্য রেজাল্টিং সলিউশন কন্টেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট মিল্ক মানে একটাই ছিল তিরিশ পার্সেন্ট একটাই ছিল ষাট পার্সেন্ট এবং ওভারঅলে ছিল কত ফর্টি পার্সেন্ট আর ওভারঅল থাকা মানেই কি মাঝখানে এবং তার অ্যালিগেশন ছাড়া তোমার কোনো বিকল্প উপায় নেই আর অ্যালিগেশনে খুব যে বেশি পদ্ধতি আছে এরকমও নয় ঠিক আছে খুব যে বেশি ভ্যারাইটি আছে সেরকম নয় ভ্যারাইটিগুলো মাঝে 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 ঢুকে যাচ্ছে ঠিক আছে খুব বেশি ভ্যারাইটি নেই চ্যাপ্টারটাই খুবই সহজ ঠিক আছে হ্যাঁ একদমই প্রসেনজিৎ গোলদা ঠিকঠাকই বলছো চলো ক্লিয়ার এরপর বলো বলো কি বলছে হ্যাঁ কি আরে তা হ্যাঁ হলো তা কি হলো টোটাল এক হলে কি লাভ কি আছে আর ওসব লাভ নেই আমি যাবে তুমি আকাশ কুসুম চিন্তা করছো হ্যাঁ সে তো অবশ্যই মানে তাদের লাভ হবে না কিছু ভুল নয় লাভ হবে না কি চশমা কি বলছে নাইন ইস্টু ফাইভ তুমি তুমি করেছো ওরটা শুনে বলে দিচ্ছ নাইন ইস্টু ফাইভ সত্যি আরে তোমাকে নিয়ে আমি কোথায় যে নিয়ে যাব ও বলে নাইন ইস্টু ফাইভ ও তাকে সমর্থন জানিয়ে দিচ্ছে দ্য মিক্সার অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটার ইন টু পার্টস পি আর কিউ পি আর কিউ তে প্রথমে আছে কি ওয়াটার আর আছে কি অ্যালকোহল প্রথমে হলো পি এই একটা পাত্র কি আছে আগে দেখি চার ইস্টু পাঁচ তারপরে কিউ পাত্রে আছে এটা কি থ্রি ইস্টু টু হলো আর রেজাল্টিং যে মিক্সার সেটাও তোমাকে অ্যান্সার বলে দিয়ে ধরো পি আর কিউ মিলে ধরো 
আর বলে কিছু তৈরি হলো যেটা পি আর কিউ থেকে এসেছে সেইটাতে হাফ ওয়াটার আর হাফ অ্যালকোহল মানে দাঁড়াবে আলটিমেটলি অনুপাতটা ওয়ান ইস টু ওয়ান তো তোমার প্রশ্নটা হলো যে এটা কি ইস টু কি অনুপাতে মেশানো হয়েছে ঠিক আছে ক্লিয়ার রেজাল্টটা বলে দিচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান হল অ্যালিগেশন করে দিলেই বলতে সহজে হয়ে যাবে তাহলে অ্যালিগেশন করি অ্যালিগেশন তাহলে দেখো এখানে পিও আছে কিউ আছে দুটোকে নিয়ে কি একসাথে অ্যালিগেশন করা সম্ভব যে কোনো একটা পার্ট নিয়ে আমার অ্যালিগেশন করলে সুবিধা হয় আমি ধরলাম সবগুলোতে এখানেও আমি পি এর মান পাচ্ছি এই ইকুয়েশনে এই মানে পি মানে বলতে চাইছি পি নয় সরি এ এবং ডাবলু মানে অ্যালকোহল এবং ওয়াটার মানে এই ইকুয়েশন থেকে আমি একটা অ্যালকোহলের মান পাবো এই ইকুয়েশন থেকে একটা অ্যালকোহলের মান পাচ্ছি এবং এই ইকুয়েশন থেকেও একটা অ্যালকোহলের মান পাচ্ছি তিনটেতে অ্যালকোহলের মান পাচ্ছি এবং তিনটে অ্যালকোহলের মানই আলটিমেটলি এই অ্যালকোহল এই অ্যালকোহল মিশেই তো এই অ্যালকোহল তৈরি হয়েছে এবং এটাও যে রেশিওতে কাজ করবে এটাও তো সেই রেশিওতেই কাজ করবে তার মানে একই ব্যাপার যে কোনো একটা দিয়ে করা তাহলে একটা দিয়ে করি আমি অ্যালকোহলকে নিয়ে যদি করি তাহলে প্রথম অবস্থায় অ্যালকোহল ছিল কত চার বাই নয় টোটাল ছিল টোটাল ছিল চার পাঁচ নয় তার মধ্যে চার ছিল অ্যালকোহল এটা প্রথমটাই ছিল সেকেন্ডটাই অ্যালকোহল ছিল কত তিন বাই পাঁচ এটা অ্যালকোহল দিয়ে করলেও হবে ওয়াটার দিয়ে করলেও হবে যেটা খুশি কত ছিল এটা তিন বাই পাঁচ আর এভারেজ যখন হয়েছে তখন কি হয়ে গেছে বাবু এটা হাফ ওয়ান বাই দুই এই যে দুইয়ের মধ্যে এক তাই তো এইবার আমি কি করতেই পারি এইবার আমি করতেই পারি হচ্ছে অ্যালিগেশন তো অ্যালিগেশন করার আগে অ্যালিগেশন করার আগে আমার প্রথম প্রাথমিক টার্গেট কি হওয়া উচিত যাতে আমার ক্যালকুলেশনটা ওভারঅল ছোট হয় এবং তাই জন্য আমরা নিচে এরকম ফ্র্যাকশন রাখব না তো নিচে ফ্র্যাকশন না না রাখার জন্য কি করতে হবে এদের তিনটে রেল সিএম দিয়ে গুণ করে দিলেই না ফ্র্যাকশন থাকে না তো পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ দুগুণে নব্বই দিয়ে গুণ করলে আর ফ্র্যাকশন থাকে না তো নব্বই দিয়ে সবগুলোকেই যদি মনে মনে এবার তুমি গুণ করে দেওয়া শুরু করো এটাও এটাও এবং এটাও নব্বই বাই দুই মানে কত পঁয়তাল্লিশ তাই তো নব্বই ইন্টু চার বাই নয় দেখো নব্বই আর নয় কেটে দশ দশ ইন্টু চার চল্লিশ আর এখানে দেখো আর এটাকে যদি নব্বই দিয়ে করো তাহলে আঠেরো তিন আঠেরো ফিফটি ফোর কি নব্বই বাই পাঁচ মানে আঠেরো আঠেরো ইন্টু তিন মানে সহজ হিসাব তাই তো তাহলে এবার যদি তুমি অ্যালিগেশন করে ফেলো তাহলে তো অঙ্ক শেষ দেখো চুয়ান্ন থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে কত নয় আর পঁয়তাল্লিশ থেকে চল্লিশ বাদ দিলে পাঁচ তার মানে কি অনুপাতে রাখলে এই গোটা ঘটনাটা ঘটবে নাইন বা অপশান নম্বর বি নাইন ইস টু ফাইভ বা অপশান নম্বর বি তার তুমি একদমই ঠিক অ্যান্সার দিয়েছ বলো 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 ফোর বাই নাইন হচ্ছে আমি এইটা থেকে অ্যালকোহলের মান বার করছি এই যে অ্যালকোহল হলো চার টোটালটা হলো মানে পি পাটটার মধ্যে অ্যালকোহল কতটা আছে কিউ পাটের মধ্যে অ্যালকোহল কতটা আছে এবং ওভারঅল অ্যালকোহল কতটা আছে আর অ্যালকোহল যে রেশিওতে যাবে ওই একই রেশিওতে অটোমেটিক ওয়াটার যাবে যে কোনো একটার ওপরে করলাম কি গৌতম হচ্ছে তো ल्कोहल বিকাম থ্রি পার্সেন্ট আছেই পাঁচ পার্সেন্ট অ্যালকোহলের মধ্যে বিয়ার রয়েছে এই সরি বিয়ারের মধ্যে অ্যালকোহল রয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট তো আমি এর মধ্যে আরও জল মিশিয়ে দিলাম তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ হয়ে গেল থ্রি পার্সেন্ট তাই তো তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রথমে যদি তিরিশ লিটার বিয়ার থাকে তাহলে কত লিটার জল মেশালে এই ঘটনাটা ঘটতে চলেছে তাই তো কত লিটার জল মেশাতে হবে কি করতে হবে কুড়ি লিটার ওইরকম পয়েন্ট ফয়েন্ট করলে তো সমস্যা প্রথম থেকেই ঠিক আছে তো পাঁচ পার্সেন্ট অ্যালকোহল মানে অ্যালকোহল ইস টু ওয়াটারের একটা তুমি রেশিও পাওয়া উচিত কি উচিত নয় পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি এক বাই কুড়ি তার মানে টোটাল যদি তোমার কুড়ি লিটার থাকে বিয়ার 
তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট মানে এক লিটার অ্যালকোহল রয়েছে এবং উনিশ লিটার জল রয়েছে এটুকুর মধ্যে কি কোনো তোমার সমস্যা আছে এটুকু ঠিকই আছে আচ্ছা এরপর যদি তিন পার্সেন্ট অ্যালকোহল হয়ে যায় তিন পার্সেন্ট মানে কত একশো বাই তিন এটার মধ্যে কিছুই নেই তিন বাই একশোই মানে একশো যদি হয় তাহলে এর হবে তিন এবং এর হবে নাইনটি সেভেন সো দুটোর মধ্যে কি ওয়াটার কি কি অ্যাড করতে বলেছে ওয়াটার শুড বি অ্যাডেড ওয়াটার অ্যাড করতে বলেছে সুতরাং কিসের পরিমাণ সমান অ্যালকোহলের পরিমাণ সমান থাকা উচিত ওয়াটার যুক্ত হয়েছে তো অ্যালকোহল তো যুক্ত হয়নি কি তাহলে অ্যালকোহলের পরিমাণ সমান থাকা মানে এটাকে এক দিয়ে গুণ করা এবং এটাকে তিন দিয়ে গুণ করা তার মানে এটাকেও তিন দিয়ে গুণ করে ফেলা সহজ হিসাব তার মানে এখানে আমার অ্যালকোহল সমান হয়ে গেল তাহলে ওয়াটার হচ্ছে এখানে কত তিন উনিশে সাতান্ন বলো 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 কুড়ি ধরলাম এটা হলো পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট মানে হলো এক বাই কুড়ি থার্টি কে আমি এখনো আসিনি আমরা পুরো ধরে নেওয়া মানের ওপর করছি থার্টি এখনো আসেনি এই যে টোটাল কুড়ি লিটার তার মধ্যে এক লিটার হচ্ছে অ্যালকোহল এবং উনিশ লিটার হচ্ছে জল এটা ধরেছি আমি এখনো আসিনি ওখানে তাহলে দেখো এখানে প্রথমে ছিল তিন লিটার অ্যালকোহল এবং সাতান্ন লিটার ওয়াটার লাস্টে কি দাঁড়িয়েছে তিন লিটার অ্যালকোহল এবং সাতানব্বই লিটার ওয়াটার তার মানে ওয়াটার মিশেছে সাতান্ন থেকে সাতানব্বই হয়েছে মানে ওয়াটার মিশেছে চল্লিশ তো আমার প্রশ্ন হলো হাউ মেনি ওয়াটার অ্যাডেড মানে চল্লিশ মানে কত এটাই হলো তোমার প্রশ্ন ইনফরমেশন ওরা প্রথমেই বলে দিয়েছিল আচ্ছা যে বিয়ার তিরিশ লিটার ছিল আর আমাদের হিসাবে বিয়ার কত লিটার দেখো এখানে হচ্ছে সাতান্ন আর তিন হচ্ছে ষাট মানে সবই তো তিন দিয়ে গুণ ছিল না ওটা ইকুয়েশনটাই তো তিন দিয়ে গুণ ছিল তো আমাদের হিসাবে ছিল প্রথমে ষাট বই এটাই বলে দিয়েছিল কত তিরিশ তাহলে যেটা চল্লিশ সেটা কত এই তো প্রশ্ন তিরিশ থেকে ষাট থেকে তিরিশ মানে হাফ তাহলে চল্লিশ থেকেও হাফ হলে সেটা হবে কুড়ি তাহলে কুড়ি লিটার ওয়াটার এর মধ্যে অ্যাড করতে হবে এটাই হলো তোমার অ্যান্সার অপশান এ পয়েন্ট হলে এই পয়েন্ট গুলো ক্যালকুলেশন বড় হয়ে যাবে প্রথম থেকেই যোজনা ঝামেলা নেওয়া যাবে না হবে কিন্তু প্রথম থেকেই পয়েন্টের ঝামেলা নেওয়া মানেই ঝামেলা যে কোনো দিন যে কোনো অঙ্কে ভেসে যেতে পারো তুমি ঠিক আছে তো কোন অঙ্কে বেঁচে গেলে মানেই যে আরেকটা অঙ্ক ভেসে যাবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই হয়তো তুমি যে অঙ্কটা প্র্যাকটিস করে গেছো সেটাতে ভাসনি কিন্তু অন্য একটা অঙ্কে তুমি ভেসে গেছো পরে এটুকু করে নাও তারপরের অঙ্ক যাব হ্যাঁ বলো তারপরে তুমি কদিন পড়াশোনা করেছো এর আগে হ্যাঁ ইউটিউব দেখে পড়ছো আচ্ছা এর আগে কোথাও পড়ো তুমি 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 ইউটিউব দেখে পড়ছো এর আগে পড়ো নি কোন ইউটিউব দেখতে তুমি হ্যাঁ হুম আচ্ছা তাহলে এবার তোমরা অফলাইনে পড়বে সিদ্ধান্ত নিয়েছো তাই তো এই তো কঠিন সিদ্ধান্ত হ্যাঁ সেটাই তো সেটাই তো না অ্যালকোহল সেম ওয়াটার অ্যাডেড বলো দেখি এটা কে বলতে পারে দেখবে দেখো এ ড্রাম অফ বিয়ার ঠিক আছে হ্যাজ ওয়াটার আর অ্যালকোহল ইন দ্য রেশিও সেভেন ইস টু পাঁচ তাহলে ওয়াটার আছে আর অ্যালকোহল রয়েছে সেটা আছে সেভেন ইস টু পাঁচ অনুপাতে ভালো কথা এটা প্রথমে আছে ইফ নাইন লিটার অফ দ্য মিক্সার ইজ রিপ্লেস বাই টেন লিটার্স অফ অ্যালকোহল মানে মিক্সার নয় লিটার তুলে নিল তাহলে কি তুলে নিল নয় লিটার মিক্সার তুলে নিয়েছে ঠিক আছে ভালো করে বুঝবে এটা তুলে নিল আর সাথে সাথে অ্যাড করে দিল কি দশ লিটার ওয়াটার তার বদলে সাথে সাথে হলো ও ওয়াটার করেনি অ্যালকোহল করেছে দশ লিটার অ্যালকোহল এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে করে দিলাম অ্যালকোহল অ্যাড 
তাহলে প্রশ্ন হলো দেন দা রেশিও অফ ওয়াটার এন্ড অ্যালকোহল বিকাম 7:9 এবং এত কিছু করার পর মানে এই ঘটনাটার পর ওয়াটার আর অ্যালকোহল এখন দাঁড়ালো 7:9 তাহলে প্রশ্নটা হলো হাউ মেনি লিটারস অফ ওয়াটার ওয়াজ ইন দা ড্রাম ড্রামে প্রাথমিক অবস্থায় কত লিটারের জল ছিল এটা প্রশ্ন বুঝেছো এবার তার মানে ন লিটার মিক্সচার উঠে গেছে মানে তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে এখান থেকে কিছুটা ওয়াটারও উঠেছে এবং কিছুটা অ্যালকোহলও উঠেছে তারপরে অ্যালকোহল হয়েছে দশ লিটার অ্যাড এবং নতুন যে মিক্সচারটা দাঁড়ালো সেটা দাঁড়ালো সাত ইস্টু নয় ঠিক আছে কি হবে একটা জায়গায় সমস্যা এটা কেন শুধুমাত্র রেশিও দিয়ে করা যাবে না সেটা আগে সবার আগে বুঝে নাও কারণ হচ্ছে দেখো এইগুলো সবই দিয়েছে রেশিও আর এইখানে যখন নয় লিটার যখন আমি ওয়াটার তুলব তখন তো একটা রেশিও অনুযায়ী তো উঠবে ওটা থেকে কিন্তু তারপর যখন শুধু দশ লিটার মেশাবো তখন সেটা ওই আমাদের ধরে নেওয়া মানের সাথে কখনোই অরিজিনাল মানটাকে যোগ বিয়োগ করা যায় না তখন আমি দশ যোগ করে কোনো অনুপাতের সাথে তুলনা করতে পারবো না এটা একটা সমস্যা ফলে এই জাতীয় অঙ্কে যখন এরকম সমস্যায় পড়ে যাবে এই রকম অঙ্কেই তোমাকে এক জোরে অঙ্ক করতে হবে ঠিক আছে এটা বুঝতে হবে কখন তুমি ফেঁসে যেতে পারো এই রকম জায়গা যেখানে পুরোটাই একটা অরিজিনাল মানের উপর ভিত্তি করে দিয়েছে ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা শুরু করি তাহলে আমরা ধরে নিই প্রথমে ওয়াটার ছিল সেভেন এক্স এবং অ্যালকোহল ছিল ফাইভ এক্স এই ছিল প্রথমে ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল কত টোটাল হয়ে গেল কত বারো এক্স এটা টোটাল হয়ে গেল এইবার নয় লিটার মিক্সচার ওপরে উঠে গেছে তাই তো নয় লিটার যদি মিক্সচার এখন ওপরে উঠে যায় তাহলে তার মধ্যে দিয়ে ওয়াটার উঠেছে সাথে সাথে জলও উঠেছে তাহলে বলতো ওয়াটার উঠে গিয়ে এখন কত আছে নয় লিটার যদি উঠে যায় বা নয় লিটার যদি উঠে যায় তাহলে এখন কত দেখো ছিল কত ছিল হলো সেভেন এক্স এটা ছিল এটা ওয়াটার ছিল এখান থেকে ওয়াটার উঠেছে কত এটা বোঝো কি বোঝো না আগে বলো যে সেভেন এক্স ছিল ওয়াটার ভালো করে বুঝবে ওয়াটার উঠে যেহেতু গেছে তাহলে এখন নিশ্চয়ই কম হবে সুতরাং মাইনাস কতটা উঠেছে ছিল সেভেন এক্স কতর মধ্যে বারো এক্স এর মধ্যে মানে বারো এক্স যদি উঠে যেত তাহলে উঠত সেভেন এক্স তাহলে নয় লিটার যদি ওঠে তাহলে উঠলো কত মানে প্রতি বারোতে ওঠে সাত নয়ে কত সহজ হিসাব তুমি দু বারোতের মধ্যে পেয়েছো সাত যদি নয় নম্বরে পরীক্ষা হতো তাহলে তুমি কত পেতে সাত বাই বারো ইন্টু নয় হলো তাহলে এটা কাটাকুটি করে কত এসছে তিন এটা দিয়ে চার তিন সাতা একুশ বাই চার আর একুশ বাই চার মানে কি এক্স এক্স তো কেটে গেছেই ফাইভ পয়েন্ট তার মানে সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা দাঁড়িয়েছে এখন ওয়াটারের পজিশন তাই তো এটা এখন ওয়াটারের পজিশন তাহলে এখন অ্যালকোহলের পজিশন কত তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস আর কি আমি কাটাকুটি করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি জানি টোটাল নয় লিটার উঠেছে যার মধ্যে এখানে উঠেছে ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে নিশ্চয়ই বাকিটা উঠেছে ওয়াটার থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই হলো এখন কার অবস্থা একটা ওয়াটারের অবস্থা এটা এবং এটা অ্যালকোহলের অবস্থা হলো এই লাইনটার অর্থ কি বুঝতে পেরেছি আগে বলো এইটুকু না বুঝতে পারলে বলো এইটা এইটা আইবেক্স তো ওর তো প্রথমে ছিল সেভেন এক্স তাই সেভেন এক্স থেকে এইটা মাইনাস হয়েছে ওর ফাইভ এক্স ছিল তাহলে ফাইভ এক্সের থেকেও মাইনাস হবে এই মানটা এরকম করেই আসবে আলটিমেটলি তো আমি একবারে কেন করেছি যে টোটাল তো নয় লিটার উঠেছে তার মধ্যে এখানে উঠেছে পাঁচ পয়েন্ট পঁচিশ এটা চেক করে দেখে নিয়েছি তাহলে নয় লিটার টোটাল উঠের মধ্যে যদি পাঁচ পয়েন্ট পঁচিশ এখানে ওঠে তাহলে এটা বাকিটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উঠবে হ্যাঁ 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 মানে এইটা কিভাবে আছে ফাইভ এক্স মাইনাস এই যে ফাইভ এক্স বাই বারো ইন্টু নাইন একই রকম ভাবে ঠিক আছে তো কাটাকুটি করে এটাই আসবে কিন্তু কাটাকুটি আর করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের বেসিক সেন্স থেকে আমরা বলতে পারি এটা হওয়া উচিত এবং এরপরে কি করা হয়েছে দশ লিটার অ্যালকোহল মেশানো হয়েছে তাহলে এর সাথে আমি আরো কি মিশিয়ে দেবো দশ লিটার অ্যালকোহল হলো এবং এখন যে অনুপাতটা দাঁড়াবে সেটাই দাঁড়াবে সাত বাই নয় তাই তো 
सूतरा सेभेन एक्स माइनस फाइव पॉइंट टू फाइव एट हलो एन व्टार बन अलकोहल कर ले कत हो देखो प्लस टेन माइनस थ्री पॉइंट सेभेन फाइव तम सिक्स पॉइंट टू फाइव तम फाइव एक्स प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव एट इजिकल टू हमारे दाड़ी से बंधु सत बी तैतो तो एखान तो निश्चय एक्स एर मान बड़ोबे और एक्स एर मान बड़ोले वाटर मान सेभन एक्स एर मान बड़ी चले जाए क्लियर क्लियर ना बोलो बुझे पे तो सब प्रश्न तो आसो तुम जिडी परीक्षा दीते जा एस एस सी ते तो तो जदिना नय लिटारे पर शुद्ध मिश्रण चले जितम मैं एलिगेशन सूत्र तो समस्त कि सम्भव सूत्र एवयड करा उचित ठीक है सूत्र बड़ो समस्या जनक कारण कारण सूत्र से कि कथार मान परिवर्तन हो गई भाषा परिवर्तन हम सूत्र चेन्ज हो जा सब चे बड़ो समस्या कारण ठीक है तो यत सूत्र तुम मन रखते पर तुम एम मन रखते पर आसल सूत्र तरह समय जो मन ना थे तेल लाभ आज ना कि अभी जब प्रैक्टिस कर समय सूत्र मन थे हले गए सूत्र मन ही रखते मन रखा ना रखा एक ही बेपार पॉइंट आस पॉइंट पॉइंट आस अरे अन्सार पॉइंट आस बुझते सब पॉइंट चले अरे सब तो पॉइंट चले पॉइंट अन्सार है बुझे लाभ नहीं माल्टिपल कोई देखो तुम एखान कि बुझे तुम्हारा जुक्ति कठोर एक जुक्ति प्रयोजन देखो आल्टिमेटली अन्सार की आस सेभन एक्स तुम कि बुझे एखान एक्सर मान पॉइंट आस बुझे ये तुम्हें बुझते तो ये जो ना बोझ तुम बुलते पर कि पॉइंट आसते पर तुम्हें एक दिन देखो ये तो एन टी पी सी प्रश्न एन टी पी सी एन टी पी सी नई बारे ग्रुप डी मैं बारे ही जो एक पेपर एस ठीक है तो देखो खेला बुझते तुम्हें माल्टिपल कि माल्टिपल की पूर्ण संख्या तो नहीं पॉइंट ही आने एक्सर मान पॉइंट पॉइंट गुण कर ले पॉइंट दिए एकशन आ प्रबल सूतरा पॉइंट आसन माल्टिपल थे तो पॉइंट ना आसे तब तो सेभन एर माल्टिपल कर ले पूर्ण संख्या आस जंगल कलकता कन्टेंट फर्टी तो मन कि नहीं हानि कत रिप्लेस कर
কি কার্বোহাইড্রেটের হিসাব চলো অ্যাট দ্য হেইনি ক্যান বিয়ার কোম্পানি ফোর ড্রামস অফ সিমিলার সাইজ আর ফিল্ড উইথ বিয়ার বলো দেখি এটা করতে পারো কিনা তাহলে হেইনি ক্যান বিয়ার কোম্পানিতে চলে গেছে চারটে ড্রাম পাওয়া গেছে যে চারটে ড্রাম হলো সিমিলার সাইজের মানে সবগুলোই সমান সবগুলোতে কি ভর্তি করা আছে বিয়ার ভর্তি করা আছে ভালো কথা তো কিরকম দিয়েছে দ্য অ্যালকোহল কন্টেন্ট ইন দ্য ফোর ড্রামস ইজ এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি সব অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছে ইফ অল ফোর মিক্সচারস আর মিক্সড এইবার সবাইকে নিয়ে এসে হ্যাঁ কুড়িটা ম্যাথ একটা পনেরোর মধ্যে হয়ে যাবে ঠিক আছে মিক্সচার যদি মিক্সড করা হয় ঠিক আছে তাহলে নতুন মিক্সচারে ওয়াটার ইস্টু অ্যালকোহল কত কি কিভাবে আসছে দাঁড়াও কি আছে আগে এই হেইনিক এন্ড বিয়ার কোম্পানিতে কি আছে অ্যালকোহল আছে আর কি আছে বাবু ওয়াটার আছে বলো এবার বলো প্রথমে অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ শিপ বলছে আশি পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট মানে চার বাই পাঁচ সুতরাং অ্যালকোহল যদি চারটে হয় তাহলে টোটাল পাঁচটার মধ্যে একটা হবে ওয়াটার এটা নিয়ে করার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় কি এরপর আচ্ছা দেখো ইফ অল ফোর আর মিক্সড আচ্ছা এগুলো বলে না সিমিলার ড্রাম তো আমাদের বেস্ট অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত বেস্ট অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত এটাই যে এটাকে রেশিওতে ভেঙে না নেওয়া কেন কারণ এটাতে একশো ধরে করলে সুবিধা কি হবে কারণ রেশিওতে ধরলেই তো আবার সেগুলোকে সমান করার একটা প্রসঙ্গ চলে আসছে আর প্রথম থেকে সব যদি আমি একশো করে নিই তাহলে প্রথম থেকে সবগুলো সমান আর পার্সেন্টেজের উপর করতে তো সমস্যাই নেই তাহলে প্রথম থেকে সবাইকে একশো করে নিই তাহলে ফোর ইস্টু না করে বরঞ্চ আমি বলি আশিটা ওয়াট আশিটা অ্যালকোহল কুড়িটা ওয়াটার তাহলে আমার ক্যালকুলেশনে আরো তাড়াতাড়ি সুযোগ সুবিধা হবে ঠিক আছে এবার বুঝেছ তারপরে এর পঁচাত্তর পঁচিশ তারপরে এর আছে ষাট পার্সেন্ট তাহলে চল্লিশ হলো ওয়াটার এর আছে পঞ্চাশ তাহলে হলো পঞ্চাশ যদি আমি এখানে ফ্র্যাকশানে ভেঙে নিই তাহলেই কিন্তু একটা প্রসঙ্গ চলে আসছে যে সিমিলার সাইজ মানে সবগুলো রেশিও যে টোটাল মান এই টোটাল মানটাকে আবার সমান করতে হবে কিন্তু আমি যদি প্রথম থেকে সবগুলোকে একশো ধরে নিই তাহলে আর ঝামেলাই নিই কি সিমিলার সাইজ মানে তো তাই তাহলে টোটাল অ্যালকোহল কত আছে পাঁচ আট সাত পনেরো আর পাঁচ কুড়ি আর ছয় ছাব্বিশ দুশো ইস্টু পাঁচ পাঁচ চার নয় দুই এগারো আর দুয়ে তেরো কত হচ্ছে তিন ইস্টু পাঁচ কি করে চলে আসে কাটাকুটি দেখো হ্যাঁ সাতাশ ইস্টু তিপ্পান্ন কোথা থেকে চলে আসছে ওয়াটার অ্যান্ড অ্যালকোহল ও আগে ওয়াটার বলেছে আচ্ছা বলছি হ্যাঁ 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 না তিপ্পান্ন দিয়ে যায় না আগে বলছে ওয়াটার আর দেন বলছে অ্যালকোহল এটা তোমাকে ফাইনাল অ্যান্সারে রাখতে বলেছে এইটা আগে রাখতে বলেছে আগে ওয়াটার বলেছে পাঁচ দিয়ে কাটো না অসুবিধা বুঝে লাভ নেই হ্যাঁ পাঁচ দিয়ে গেলে পাঁচ দুকুনি দশ সাতাশ পাঁচ দিয়ে গেলে তিপ্পান্ন সাতাশ ইস্টু তিপ্পান্ন এবং এটাই হবে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট অ্যান্সার যেটা আছে কোথায় অপশান নম্বর বি যেহেতু ওয়াটারটা আগে বলেছে হ্যালো বলো কোনো সমস্যা এটা বলো দেখি এটা বলো বলো থ্রি ভ্যারাইটিস অফ আলমন্ডস তিনটে ভ্যারাইটি দেওয়া আছে ঠিক আছে কিরকম আছে পঁচিশ হাজার দুশো পার কুইন্টাল এটা একটা আছে আঠাশ হাজার পার কুইন্টাল এটা একটা আছে আর একত্রিশ হাজার ছশো পার কুইন্টাল ইজ সোল্ড তিন রকমের ভ্যারাইটি দেওয়া আছে ঠিক আছে হোয়াট উইল বি দা প্রফিট অর লস মানে কত টাকা প্রফিট বা লস হবে অন সেলিং দুশো চুয়াত্তর কেজি অফ ফার্স্ট ভ্যারাইটি একশো সাতানব্বই কেজি অফ সেকেন্ড ভ্যারাইটি এবং চুয়ান্ন কেজি অফ থার্ড ভ্যারাইটি অ্যাট দ্য রেট অফ এত টাকা পার কুইন্টাল প্রফিট বা লস কত হবে মানে বুঝেছ মানে পঁচিশ হাজার দুশো হচ্ছে পার কুইন্টাল হিসাব এই হিসাবে তুমি নিয়ে এসছো দুশো কেজি মাল 
একই রকম 28000 টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসাবে তুমি নিয়েছো 197 কেজি মাল এবং 31600 পার কুইন্টাল হিসাবে তুমি নিয়েছো 54 কেজি মাল টোটালটা দিয়েছো মিশিয়ে মিশিয়ে তুমি মালটাকে বেচে দিয়েছো হচ্ছে 28350 প্রতি কুইন্টাল হিসাবে তাহলে তুমি কি দিনের শেষে লাভ করলে না লস করলে করলে কত টাকা করেছো কি করেছো না করেছো এই হলো হিসাব বলো টি হ্যাঁ করো এ কি তোমার কাছে এটা পরীক্ষা এসেছে নয় করতে হবে না 25200 টাকা করে হচ্ছে পার কুইন্টাল কুইন্টাল মানে কি 100 কেজি মানে এক কুইন্টাল এটা জানো 100 কেজি এক কুইন্টাল তাহলে এক কেজির দাম প্রথমেরটা ছিল কত 200 52 এটা হলো এক কেজির দাম এরকম নিয়ে আসছে কত 274 হলো আচ্ছা প্লাস 280 টাকা কেজি বস্তা এরকম নিয়ে আসছে কত 197 কেজি 280 টাকা বস্তা বুঝেছে তো এটা পার কুইন্টাল বলেছে কেজিতে মানে 2200 প্লাস 316 টাকা বস্তা নিয়ে আসছে কত 54 কেজি এই হলো তোমার কি টোটাল সিপি যেটা কস্ট প্রাইস পড়েছে এটা থেকেই মাইনাস যদি দিই আমি সেলিং প্রাইস তাহলেই তো আমি प्रॉफिट বা লস হচ্ছে কি হচ্ছে না বুঝতে পারব তাই তো আর সেলিং কত করেছে ভাই 283.50 টাকা দর ভালো করে বোঝো ভাই 283.50 টাকা দর এরকম কত কেজি মাল হ্যাঁ এগি এটাকে 100 দিয়ে ভাগ করলে শূন্য ঘাটলো 283.5 হলো এরকম কত কেজি মাল এই টোটাল এত কেজি মাল টোটাল যোগ করে যেটা আসছে তাই তো তো টোটাল যোগ করে কত আসছে আচ্ছা এরকমই রাখি আপাতত 274 প্লাস 197 প্লাস 54 বাস এই সিপি থেকে এসপি বাদ দিলেই তোমার प्रॉफिट বা লস হবে কি হবে না বোঝা যাবে এই তো প্রশ্ন আর তো এর বাইরে কিছু নেই বলো आंसर কি হবে বলো 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 আমি হয়তো বুঝে লাভ আছে তোমাকে বলা হয়েছে তুমি ভাই প্রশ্ন তোমাকে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে তুমি প্রশ্ন পেয়েছো পরীক্ষার জন্য তুমি आंसर দেবে এতে হবে নাকি ওতে হবে নাকি এত তোমার বুঝে লাভ আছে নাকি কি বাবা বলে ক্যালকুলেটরে হবে নাকি আরে সবই হবে হবে না কেন এই পয়েন্টটা আর এটা কি পার কুইন্টাল মানে 100 কেজিতে তাহলে 1 কেজিতে কত বার করে নিতে হবে না বাই 100 তাহলে শূন্য করা যাবে কেন যাবে না করো কি হবে বলো কি হবে দেখো যদি ডিজিটাল সার্ভে মান বাঁচাতে থাকো ডিজিটাল সেবে মান বসাতে থাকো বসিয়ে দেখো কি হচ্ছে দেখছি ডিজিটাল সাম কত আসছে 8ই আসছে শুধু 8 কোথায় আছে দেখো আসেন আর দুই দশ এগারো সাত আঠারো এটা হবে না তার দুই ছয় তিন নয় নয় হবে না ছয় ছয় বারো বারো চব্বিশ আর পাঁচে অপশান ডি হচ্ছে সাথে একা আট দুই দশ কি করে হয় তাহলে এইটা থেকে আসবে না বিয়োগ করব না তোমার কি এসপি জানতে চেয়েছে নাকি प्रॉफिट মানে কি এসপি মাইনাস সিপি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বলছি দাঁড়াও
অপশন এ তো কত আছে দেখো পাঁচ ছয় তেরো তেরো আর পনেরো আঠাশ এক হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে ঠিকই আছে বাকিতে দেখো এক আসছে নাকি কোথাও পাঁচ পাঁচ দশ ছয় ষোলো আর ছয় বাইশ সাত উনতিরিশে আসছে না এটা তো আসতেই না তিন দুই পাঁচ পাঁচ দশ আঠেরো চার বাইশ ঠিকই আছে অপশান এই হবে অপশান এই এসছে তো যোগ করে হ্যাঁ কি হবে আরে ডিজিটাল সামটাকে অ্যাপ্লাই করো তোমার না ডিজিটাল সাম শেখানো হয়েছে কেন এই তুমি শিখেছো ডিজিটাল সাম এই যে তুমি আসো ইনি ক্লাসে তাহলে তাহলে তো সর্বনাশ ডিজিটাল সাম এখনো আরেক দিন অরিন্দম দা পাশের ঘরে শেখাবে ওই দিন ক্লাসে আসে ডিজিটাল সাম শিখে নেবে ডিজিটাল সাম কেন আমি এখানে ইউজ করব দেখো দেখো এই অঙ্ক তুমি এটা কি মাথায় দিতে পেরেছো পরীক্ষার হলে যে এটা যোগ করা সম্ভব নয় এটাকে তুমি বুঝেছো আগে বলছো দেখি এটা বুঝেছো তো এইটুকু না বুঝলে কিন্তু হবে না যে ভাই এটা যোগ করে সম্ভব না এটা বুঝতে হবে প্রথম তুমি কি এটাও বুঝেছো যে এইটা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারলেই তোমার কাছে অ্যান্সার ছিল এটার মধ্যে আর বাড়তি কিছু বুঝে লাভ নেই তার তোমার কাছে তুমি দেখতে পাচ্ছ এক নম্বর আছে তুমি ধরতে পারছো না তাই তো তাহলে ধরতে গেলে কি করতে হবে ডিজিটাল সাম ডিজিটাল সাম কি বলছে ডিজিটের সাম করে ফেলা ঠিক আছে সাম অফ ডিজিট ডিজিটের চোখ ফল তাই তো তো ডিজিটের চোখ ফল আর প্রফিট বা লস এই প্রফিট বা লস মানে কি করব আমরা সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস তাই তো সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস তো দেখো সেলিং প্রাইস ডিজিটাল সাম কত আট দুই দশ দশ তিন তেরো পাঁচে আঠেরো আঠেরো মানেই হ্যাঁ বলো সেলিং প্রাইস ডিজিটাল সাম বার করছি আট দুই দশ তিন তেরো পাঁচে আঠেরো আঠেরো মানে আট প্লাস এক নয় আর নয় মানে ডিজিটাল সাম ছিল তাই তো বুঝিয়েছিলাম যে ডিজিটাল সামে নয় মানেই ছিল এটা তো আগেই বলা হয়েছে তোমাদের এটা তোমরা অবাক হয়ে যাচ্ছ না তো তোমরা নাও বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের এখন আপাতত কিছু করার নেই এখান থেকে ডিজিটাল সাম বুঝে নিয়ে একবার দেখে নিতে হবে একটা ডিজিটাল সামের ওপর ক্লাস দেখবি ইউটিউবে আপলোড করা আছে ডিজিটাল সাম এস জি এস সি সার্চ করলেই তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো তাহলে এখানে নয় নয় মানে জিরো তার মানে এটা জিরো আর জিরোর সাথে তুমি এখানে যাই গুণ করো না কেন সেটার আর কোনো ভ্যালু নেই তার মানে এটা জিরোই সেলিং প্রাইস জিরো মাইনাস হলো সিপি তাই তো কি সিপি সিপি কি হচ্ছে পাঁচ দুই সাত দুই নয় নয় মানে কি জিরো তার মানে এর কোনো ভ্যালু নেই কারণ জিরোর সাথে যাই গুণ করো সেটা জিরোই তার মানে একটা থেকে আসছে জিরো প্লাস আট আর দুই দশ দশ মানে হচ্ছে এক এক প্লাস শূন্য এক আর নয় তো বাদ হয়ে গেল সাথে একে আট আর আট এককে আট তার মানে এখানে হলো আট প্লাস ছয় আর তিনের নয় একে দশ মানে এক আর পাঁচে আচ্ছা আর নয় মানে শূন্য আর এক ইন্টু শূন্য মানে শূন্য তার মানে এর ডিজিটাল সাম হলো আট তো জিরো থেকে আট তো জিরো থেকে আট তো আমরা বাদ দিতে পারবো না জিরোকে তখন আমরা কি হিসাবে কল্পনা করব জিরোকে কল্পনা করব কি হিসাবে নয় কারণ নয় মানেই তো জিরো কারণ আমাকে ডিজিটাল সাম অলওয়েজ কিসে রাখতে হবে ডিজিটাল সাম অলওয়েজ একটা পজিটিভে রাখতে হবে সুতরাং নয় মাইনাস আট মানে এক ডিজিটাল সাম আমার আটে রাখতে হবে একে রাখতে হবে ঠিক আছে গেল আচ্ছা তাহলে এবার যে অপশান গুলো ডিজিটাল সাম যেটা ওয়ান সেটাই হবে তোমার অ্যান্সার তাই তো নিচ থেকে দেখি সাতে একে আট আটে আর দুয়ে দশ দশ পাঁচ পনেরো প্লাস তিন আঠেরো ডিজিটাল সাম হয়ে গেছে জিরো বাতিল হবে না ডিজিটাল সাম ওয়ান হতে হবে আট পাঁচ তেরো তেরো আর তিন ষোলো আর দুই আঠেরো আর চারে বাইশ মানে ডিজিটাল সাম হয়ে গেছে চার সাতে আর ছয় তেরো আর ছয়ে উনিশ পাঁচ চব্বিশ আর পাঁচে উনত্রিশ নয় আর দুই হয়ে গেছে এগারো মানে এক প্লাস এক হলো দুই হতে পারে না সাত পাঁচ বারো আর ছয় আঠেরো আর পাঁচ তেইশ আর পাঁচে আঠাশ আঠাশ মানেই আট প্লাস দুই দশ দশ মানেই এক তার মানে কোনো রকম ক্যালকুলেশন ছাড়াই তুমি বলে দিতে পারো অপশান এ হবে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট অ্যান্সার ভায়া ডিজিটাল সাম কি নালে তো সর্বনাশ এই অঙ্গ না বুঝতে পারলে হবে রেলে তো রেল বলে কথা না এস ঠিক আছে বা রেলে যে কোনো সেন্ট্রাল লেভেলে এখন এই ধরনের প্যাটার্নের প্রশ্ন দিচ্ছে যেখানে তুমি ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে বিপদে পড়বে ঠিক আছে মানে ধরবো ধরবো করছি কিন্তু ধরতে পারছি না সেরকম একটা ব্যাপার তুমি ধরে ফেলেছ 
কিন্তু শেষ মুহূর্তে ধরতে পারবে না আলটিমেটলি এই যেই ক্যালকুলেশন তুমি ধরে ফেলে তুমি ব্যাপারটা কি করতে হবে কিন্তু তারপরেও তুমি আটকে গেছো কেন কারণ তুমি ক্যালকুলেশনটাই করতে পারছো না দিনের শেষে আর ক্যালকুলেশন করা এত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব না দেখো আছে এমটিএস এই প্রশ্ন দিতেই পারে এমটিএস এটাই আর নতুন কিছু নয় ঠিক আছে তো তো এমটিএস যদি এটাই হয় তাহলে এমটিএস এই প্রশ্ন থাকতেই পারে তখন তোমাকে কিন্তু এই ডিজিটাল সাম ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে করলে যদি দেখো যে ডিজিটাল সাম একাধিক অ্যান্সার আসতে ছেড়ে দেবে তাও ভালো ঠিক আছে কিন্তু হাবি জাবি অ্যান্সার দিয়ে ফেলো না সব ক্লোজ অপশান থাকবে এখানে ঠিক আছে তো আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গুণ তো করতেই যেও না পরীক্ষার হলে তাহলে তো সর্বনাশ ঠিক আছে কি তাই তো চলো লাস্ট অঙ্ক করি দেখি আজকে এগুলো তোমরা সবই পারবে কুড়ির মধ্যে এইগুলো তো সবই করিয়েছি এটা দেখি এই যে বলো এটাই লাস্ট প্রশ্ন আজকে চলো বাকিগুলো বাড়িতে করবে সন্ডানি ম্যাডাম চলে আসবে এবার তোমাদের সাথে কি হবে ফ্রম এ ড্রাম কন্টেনিং অফ পঞ্চাশ লিটার অফ পিওর হানি ফ্রম পতঞ্জলি টেন টেন লিটার অফ হানি আর এক্সট্রাক্টেড অ্যান্ড টেন লিটার অফ প্রিজার্ভেটিস আর অ্যাডেড মানে প্রথমে পতঞ্জলি থেকে পঞ্চাশ লিটার পিওর মধু নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক আছে তারপর কি হয়েছে দশ লিটারের ওই মধু এক্সট্রাক্ট মানে বাইরে বার করে নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড টেন লিটার্স অফ প্রিজার্ভেটিভস আর অ্যাডেড আর দশ লিটার হাবিজাবি মাল ওর মধ্যে আবার প্রিজার্ভেটিভ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এই ঘটনাটা তিনবার ঘটানোর পর এখন এই মুহূর্তে প্রিজার্ভেটিভ ইস্টু হানি কত হবে কি তাহলে প্রথমে ছিল আমার পঞ্চাশ ফার্স্ট প্রসেস আফটার প্রথম প্রথম প্রসেসে কি হয়েছে দশ লিটার মাল চলে এসছে এবং পিওর মধুই উঠে এসেছে সুতরাং এইখানে যদি আমার থাকে প্রিজার্ভেটিভ আর দেখছি এখানে যদি থাকে প্রিজার্ভেটিভ আর এখানে থাকে যদি হানি তাহলে প্রথমে ছিল পঞ্চাশ লিটার তাহলে এখন হানি আছে কত চল্লিশ আর প্রিজার্ভেটিভ আছে কত দশ কি এটা ফার্স্ট প্রসেস সেকেন্ড প্রসেসে আবার কি হয়েছে দেখো সেকেন্ড প্রসেসে কি হয়েছে এইবার কি উঠে গেছে দশ লিটার ইফ দ্য প্রসেস রিপিটেড থ্রি টাইমস এবার দশ লিটার হ্যাঁ হারিয়ে ফেলবি না কিন্তু আচ্ছা হ্যাঁ তো বলো এটা কি হবে বলো এবার যদি দশ লিটার তুলে না হয় তাহলে এবার কি হবে হ্যাঁ বলো বলো একদম এবার যদি দশ লিটার ওঠে সেই দশ লিটার কি পিওর মধু উঠবে এর মধ্যে না প্রিজার্ভেটিভ মিশে গেছে তার মানে না রেশিও হয়ে গেছে তোমার ওয়ান তার মানে এখন যে মালটা উঠবে সেই মালটা ওয়ান উঠবে তার মানে এখন যে দশ লিটারটা উঠবে সেটা ওয়ান ইস টু ফোরে উঠে যাওয়া উচিত আর দশ লিটার যদি ওয়ান ইস টু ফোরে ওঠে তার মানে একদিকে দুই একদিকে আট তো আট যদি এদিকে উঠে যায় তাহলে এখানে কত দাঁড়াবে বত্রিশ দাঁড়াবে তাই তো আর এ যদি দুই লিটার উঠে যায় তাহলে হলো আট এবং তারপর আবার দশ লিটার প্রিজার্ভেটিভ মিশিয়ে আলটিমেটলি দাঁড়িয়ে গেল কত আঠেরো বলো এটুকু বুঝতে কি কোনো সমস্যা আছে কি এর আট উঠে গেল এ দুই উঠলো আবারও দশ এক্সট্রা অ্যাড হয়ে গেল মানে হয়ে গেল আঠের এইবার চলে গেল তিন নম্বর প্রসেস এবং এটাই আমাদের লাস্ট প্রসেস তাই তো তাহলে এখন কত অনুপাত হয়ে গেল এটা আঠেরো ইস্টু বত্রিশ হলো কিনা তার মানে যদি দুই দিয়ে যায় তার মানে হয়ে গেছে কত নাইন ইস্টু ষোলো তার মানে এবারের যে দশ উঠবে সেটা নয় ইস্টু ষোলোতেই উঠা উচিত কি তাহলে যদি বলো এবার যদি দশ ওঠে তাহলে কতটা উঠছে দশ উঠছে ষোলো বাই পঁচিশ এটা উঠছে কি না বুঝতে পারো নি কি আরে দশ লিটারটাই উঠছে নয় ইস্টু ষোলো অনুপাতে তাহলে এইটা উঠবে ষোলো বাই পঁচিশ ষোলো উঠবে প্রতি পঁচিশের মধ্যে দশে কত ইন্টু দশ আর ওটা উঠবে নয় বাই পঁচিশ ইন্টু দশ তাই তো তাহলে যদি উঠে এটা এটা কি কাটাকুটি যাওয়া সম্ভব হ্যাঁ 
सिक्स पॉइंट फोर की एक बारे की बोलते पार बे तुम ही हाँ की गोपाल एक बारे बोलते पार बे सिक्स पॉइंट फोर पार बे ना देखो भालो करे देखो बोल वो पोचीश पोचीश आर एकाने आसे कतो सोलो एकाने आसे तोष क्या लाता भालो करे बोल बे ठीक है से तो खुनी आमी एकाने एक बारे आंसर कोते पार बो जो दिया मन नीचे किचु ना आसा के की ताई तो आ नीचे आसे पोचीश पोचीश टके जिन्हें वाके उड़िए दिते हाई ताला भालो तो नीचे कोतो आनले आमी डिडेक्ट आंसर बार करा जाए नीचे की आनले नीचे की भाग करा शोहोच चार भाग करा शोहोच हाँ एक दो ताई तो वाल कथा, हाँ? ताले इखाने आमार पोती शाचे, ताले निश्चित दोष कोर बना है कि आमी एक्शन कोर बो, तार मने चार दिए गुन कोर बो, ताले ये जो दी एक्शन है, ये उस सोलो चले चोशोट्टी होए, आ चोशोट्टी माने ही तो की, एक ता पॉइंट सामने चले गए ले सिक्स पॉइंट फोर, एक ता दोष एकान आसे ना, पटाकुटी बोत्रीस्ते के सिक्स पॉइंट फोर ने में क्या लगा तो होते पोचीश पॉइंट सिक्स तार माने लास्ट पोर्च उन तो हानी डाला लगा तो पोचीश पॉइंट सिक्स से आर प्रिजर्वेटिव अच्छा प्रिजर्वेटिव ए सिक्स पॉइंट फोर नाम ले ओ ताले थ्री पॉइंट सिक्स ने में चे की थ्री पॉइंट सिक्स ने में चे तार पड़े ओ आबार एक ता द ताई तो तामने अल्टीमेटली ऐड होलो को तो 3.6 ने में जो दी दोष ऐड हुए जाए तले दोष थे क्या ना दोष थी तब तो हमारे पिसर पेटी भी ऐड हो गई तले दोष ऐड होते हैं 3.6 चले जाते हैं तामने अल्टीमेटली को तो 86.4 प्लस हुए गलो की दोष माइनस 3.6 6.4 प्लस हुए गले को तो हुए जाते हैं आठ रोज़ छ तो बीस पॉइंट फोर आर पौंछिश पॉइंट छोए रोनुपात तो तुम्ही की दी रोनुपात कर बे पॉइंट फाइन उड़िया दाउ दुई दिए काटले एक्शन बाईस बारो दुगनी चौबीस शोलो आठ दुगनी शोलो आबारो की दी जाच्चे दुई दिए के ले सिक्सटी वन इस टू कोठा जाच्चे की ताले था काज के तो कोई एक पत्तों में तो शॉन्डली मैडम एक क्लास ठीक है से चलो
একটি আপডেট চলে এসেছে আমাদের তরফ থেকে আমরা একটু বলে দিই যে তোমরা ইতিমধ্যেই কালকে যে পিআরবি অভিযান হয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে অনেককে অ্যারেস্ট করে তুলে নিয়ে গেছে সাথে সাথে আমরা সেটা দেখেছি এবং এসজিএসসিসি ছাত্রছাত্রীদের পাশে সব সময় রয়েছে এবং পুলিশের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা যারা দীর্ঘদিন ধরে মেরিট লিস্টের জন্য অপেক্ষা করছিলে আমরা তাদের সাথে রয়েছি তোমাদের দাবিগুলো ন্যায্য দাবি এবং যারা তোমরাই পুলিশ এবং যারা অলরেডি পুলিশ হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে এই আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলেই এসজিএসসিসি মনে করছে আমরা চাইবো ভবিষ্যতে এই রকম আন্দোলনের পাশে তাদেরকেও থাকতে তার কারণ যে দাবিগুলোকে করা হচ্ছে সেই দাবিগুলো অমূলক নয় কারণ দীর্ঘদিন ধরে রেজাল্ট আটকে রয়েছে দু হাজার কুড়ির নোটিফিকেশন এখনো পর্যন্ত রেজাল্ট বেরোচ্ছে না এটা আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে প্রত্যেককেই ভাবতে হবে তো প্রত্যেককেই বলবো যে প্রত্যেকটা পুলিশ ভাই বোনদের পাশে তোমরা প্রত্যেকেই থাকো গোটা বাংলার প্রতিটা টিচারদেরও এবং ইনস্টিটিউটদেরও আমরাও কিন্তু অবশ্যই এবং ইউটিউব চ্যানেলদেরও বলবো কিন্তু পাশে থাকতে ক্লিয়ার চলো প্রত্যেকে একটু অপেক্ষা করে যাবে আমরা এক্ষুনি তোমাদের বুলেট ট্রেন ম্যারাথন সেটা চলছে এরপর সৈকত স্যারের ম্যাথ ক্লাস আছে তো আমরা শুরু করে দেব একটু জাস্ট পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করে যাবে কি তুমি বাড়ি যাবে না গেলে চলে যেতে পারো কিন্তু চলে যেতে পারো এই কারণে কারণ কোশ্চেন সব যা ইউটিউবে হয়েছে তুমি তো রেগুলার ক্লাস করো সেই জন্যই বলছি সেখান থেকে মিক্সিং আপ হয়ে কোশ্চেন হয়েছে ঠিক আছে আজকে তো সেই কারণে তুমি যেতে পারো আমাকে একটু জলের বোতলটা দিয়ে যাবে হ্যাঁ সুদীপা 
আর যাওয়ার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে যাবে একবার রয়েছো
এর ভ্যালুটা তোমার কাছে জানতে চেয়েছে ঠিক আছে টোটালটা তাহলে দেখো কি হবে যে আমরা জানি কোন তলের সাথে একটা লম্ব কত কোন করে তুমি বলবে কেন এক সমকোণ তাই তো এক সমকোণ সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখন নাইনটি ডিগ্রির মধ্যে এইটুকুই যদি হয়ে যায় থার্টি ডিগ্রি তাহলে পড়ে থাকে কত ডিগ্রি পড়ে থাকে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে পড়ে থাকছে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে থাকছে সিক্সটি ডিগ্রি আর আমরা জানি প্রতিফলনের সূত্র আমাদের বলে অ্যাঙ্গেল আই ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল আর তাই তো তাহলে অ্যাঙ্গেল আই আর অ্যাঙ্গেল আর এর ভ্যালু কি হয় সেম হয় তার জন্য কি হবে তার জন্য হচ্ছে সিক্সটি আর এটাও হবে সিক্সটি সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস সিক্সটি ডিগ্রি আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি একশো কুড়ি ডিগ্রি কোথায় আছে অপশন ডি তে আছে সঠিক উত্তর সেটা একশো কুড়ি ডিগ্রি ঠিক আছে চলো পরেরটা বলছে পর্যায় সারণীর ষষ্ঠ পর্যায়ে কতগুলি মৌল ধারণ করে ঠিক আছে পরীক্ষা এসেছিল কোন কোন পরীক্ষা আর আর বি গ্রুপ ডি দু হাজার বাইশের মানে একেবারে কারেন্ট কোয়েশ্চেন দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আর আর বি গ্রুপ ডি দু হাজার আঠেরোর কোয়েশ্চেন ঠিক আছে একবার আঠেরোতেও এসেছে আর একবার বাইশেও এসেছে এবং আমি ফর শিওর যে এটা দু হাজার চব্বিশেই যদি আর একটা গ্রুপ ডি হয় তো সেখানে আমরা আরো একবার এই কোয়েশ্চেনটাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো কারো না কারো শিফটে বলা যেতে পারে না হয়তো তোমারই শিফটে থাকবে এই কোয়েশ্চেন তো পর্যায় সারণী এখানে যে পর্যায় সারণীর কথা বলেছে সেটা আধুনিক পর্যায় সারণী রাইট আচ্ছা আধুনিক পর্যায় সারণী আমাকে কতগুলো ইনফরমেশন আগে তোমরা ফর শিওর জানিয়ে রাখো যে আধুনিক পর্যায় সারণীটা কার আধুনিক পর্যায় সারণী অবভিয়াসলি তুমি এখন বলবে কেন এটা মোজলের তাই তো তাহলে মোজলে তার হচ্ছে কি আধুনিক পর্যায় সারণী রাইট সেখানে আমরা দেখব কটা পর্যায় আছে সেখানে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের সাতটা আছে পর্যায় ঠিক আছে সাতটা পর্যায় আচ্ছা শ্রেণী কটা আছে শ্রেণী শ্রেণী আছে হচ্ছে আমাদের আঠেরোটা ঠিক আছে আঠেরোটা আছে শ্রেণী এখন বলছে ষষ্ঠ পর্যায়ে কতগুলি মৌল ধারণ করে তোমরা যারা আমার সাথে পেইড ব্যাচে পর্যায় সারণের ক্লাস করেছো তাদের একটা জিনিস আমি শিওর যে মুখস্থ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ বত্রিশ প্রথম পর্যায়ের মৌল দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল তৃতীয় পর্যায়ের মৌল চতুর্থ পর্যায়ের মৌল পঞ্চম পর্যায়ের মৌল এবং এটা ষষ্ঠ ঠিক আছে এবং তোমাকে জানতে চেয়েছে ষষ্ঠ পর্যায়ে কতগুলি মৌল আছে তুমি একেবারে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়ে দেবে থার্টি টু তাই তো বত্রিশটি মৌল রয়েছে ঠিক আছে কারো কোনো সমস্যা নেই এই ধরনের প্রশ্নে ঠিক আছে তো এখান থেকে এই সিরিজটা যদি তোমার জানা থাকে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ বত্রিশ তাহলে তোমার আর কিন্তু কোন রকম বিভ্রান্তি বা ভুল এই ধরনের প্রশ্ন হবে না প্রশ্নটা এসেছিল ষষ্ঠ পর্যায়ে আগামী দিনে প্রশ্ন হতে পারে চতুর্থ পর্যায়ে কটি আছে বা পঞ্চম পর্যায়ে কটি আছে ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু থাকবে আচ্ছা পিডিএফ পেয়ে গিয়েছি পিডিএফ পেয়ে গিয়েছো রাহুল কোন পিডিএফ পেয়ে গিয়েছো পরেরটা ডিসকভারি অফ ইউনিভার্সাল গ্রাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট জি হ্যাড ডান বাই ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো যখনই আমাদের মহাকর্ষ সূত্রের কথা বলা হয় তখন তোমরা কার কথা পড়ো তখন তোমরা বারবার খালি পড়ো যে এটা কার দেয়া কেউ কি এখানে অ্যান্সার করে বলবে কেউ বলবে পিডিএফ পেয়ে গিয়েছি রাহুল বলছে আচ্ছা দেখো সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি দেখো আমরা প্রত্যেকে জানি যে এফ তাই তো এফ কি একটা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এই গ্রাভিটেশনাল ফোর্স কি বলছে বলছে এই গ্রাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে দুটি বস্তু তাদের ভর মানে একটি বস্তু আর একটি বস্তুর মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করে ঠিক আছে তো সেইটা অর্থাৎ তাদের ভরের সাথে সমানুপাতি অর্থাৎ এম ওয়ান এম টু এর সাথে সমানুপাতি ঠিক আছে আবার তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স তাদের মধ্যে দুটি বস্তুর মধ্যে যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্স এর বর্গের ব্যস্তানুপাতি অর্থাৎ তোমরা জানো যে কি তোমরা জানো 
যে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে যেটা বসে সেটা একটা কনস্ট্যান্ট হয় সেটা একটা ধ্রুবক হয় কারণ সমানুপাতিক আর সমান এই দুটোর মানে কিন্তু এক নয় ঠিক আছে তো এই সমানুপাতিক আর সমান এই দুটোকে ইকুয়াল করার জন্যই এখানে একটা ধ্রুবকের অবতারণা হয়ে যায় আর এই ধ্রুবককে এই ক্ষেত্রে কি বলা হয় এই ধ্রুবককে এই ক্ষেত্রে বলা হয় গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট ठीक है अर्थात जी और जी एर भू कत जि एर भू हम सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस इलेवेन तै तो और इूनीट की हो तुम्हारे किूटन मीटार स्कोर पर के जि स्कोर ठीक है जन डालटन कीसर जन डालटन कीसर तत्व दिए जन डालटन कत्व दिए एटमिक थिरो ठीक है मोशन सूत्र गईजैक निटन ठीक है चलो पांच नम्बर कोश्चन तुम्हारे की रेसपिरेटर इन बैक्टेरिया रेसपिरेटर रेलवे तरफ थे ठीक है तो बुजते ही चलो प्रत्येक उत्तर करो कारा कारा रही उत्तर करो बैक्टेरिया श्वास प्रश्वास स्थान देखो बैक्टेरिया एक धरणर प्राणी बोल तो बैक्टेरिया तुम जखनी सुनबे तक ही बोलो क्या ये तो प्रो कैरिओटिक प्रो कैरिओटिक ठीक है तो बैक्टेरिया प्रो कैरिओटिक और हमारे मानव देहर कोषगुलि की रकम तुम्हें बोलो इू कैरिओटिक इू कैरिओटिक ठीक है क्षेत्र मन रखे अन्सार शोषण सम्पन्न दृश्यमान बर्णाल तरंग दैर्घ्य हलो 
দৃশ্যমান বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিবেদিতা গুড আফটারনুন উমা আছে গুড আফটারনুন চলো বলছে ওয়েভলেন্থ অফ দা ভিজিবল স্পেকটাম দৃশ্যমান বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত দৃশ্যমান বর্ণালী দৃশ্যমান বর্ণালী মানে আর কিছুই না ভিপ জিওর ঠিক আছে ভিপ জিওর शुरू होट दिए भायलेट एर आगे जगह अल्ट्राट इगे जगह आगे जगह गामारे ठीक है তো এইগুলো তোমরা মোরাল লেস প্রত্যেকেই জানো তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দৃশ্যমান বর্ণালী যেটা হচ্ছে এই টুকুটা এই টুকুটার দৃশ্যমান বর্ণালী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মনে রাখবে থ্রি নাইন ডাবল জিরো অ্যাংস্ট্রম থেকে সেভেন এইট ডাবল জিরো অ্যাংস্ট্রম ঠিক আছে এটা অনেকে তোমরা আরো সহজ ভাবে আমি বলেছিলাম মনে রাখতে পারো যে তুমি একটা মোরাল লেস একটা আইডিয়া করে ধরে নেবে যে চার হাজার থেকে আট হাজার অব্দি ঠিক আছে চার হাজার থেকে আট হাজারের রেঞ্জটাও যদি তোমার মনে থাকে যদি মনে থাকে তাহলে তুমি এটাকে সঠিক ভাবে করে আসতে পারবে এখন অপশনে দেখবো অপশন কোনটাকে নিচ্ছে অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাছাকাছি যাচ্ছে হচ্ছে অপশন বি এর ঠিক আছে থ্রি নাইন ডবল জিরো অ্যাংস্ট্রম থেকে বাফারিং হচ্ছে ম্যাম বাফারিং হচ্ছে তাহলে মেবি নেটওয়ার্ক এর কোনো সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে আমিও সেটাই দেখছিলাম যে আমার ক্ষেত্রেও সমস্যাটা হচ্ছে আমি ভাবলাম তোমাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আছে কিনা হ্যালো বলছি ক্লাসটা কি চলছে নাকি একটু দেখো তো আমার কাছে দেখাচ্ছে না ইউটিউব ক্লাসটা আমাকে হ্যাঁ 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 ওইখানেই যেন আমাকে স্টপ দেখাচ্ছে না 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 আমার এখানে অপশনে দেখাচ্ছে যে স্টপ স্ট্রিমিং অপশন আছে আমি তো ওটা ক্লিক করিনি চলছে তো ক্লাস লাইভ চলছে কি আমাকে দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টও বলছে পাফারিং হচ্ছে কিং এর ফোন নাম্বার লেখা হ্যাঁ আমি এখন ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন পড়াচ্ছি কেটে দিলে কি হবে মানে স্লো যাচ্ছে তাই তো অসুবিধা হবে কি কোনো কারণ কারণ আমাকে সৌরদীপ বললো কাটতে না কারণ ওই ছয় ঘন্টা ম্যারাথন লিখে ফেলেছে তাই আচ্ছা নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য ক্লাস কিন্তু একটু স্লো যাচ্ছে ঠিক আছে আমি নিজেই এই মাত্র ইউটিউবটা চেক করলাম যে নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য ক্লাস স্লো যাচ্ছে এবং যদি আমি এইখানে দেখি যে আমি 
এখন ইউটিউবে বর্তমানে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে আমি ক্লাস জাস্ট ওপেন করছি এইরকম একটা পজিশন চলছে রাইট কিন্তু আমি এই মুহূর্তে কত নম্বর কোশ্চেনে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে এটা দেখাচ্ছি বলতো আমি এই মুহূর্তে ছয় নম্বর কোশ্চেন করিয়ে ফেলেছি তোমাদের ঠিক আছে তো সবে ক্লাস এখানে শুরু হচ্ছে এরকমটা দেখাচ্ছে বাট ক্লাস কিন্তু এইখানে ছয় নম্বর কোশ্চেন অলরেডি চলছে ক্লিয়ার তো একটু আগে পরে হচ্ছে সমস্যা নেই চলুক তোমরা দেখতে পাবে পরে সমস্তটাই চলো আমরা চলে যাব সাত নম্বর কোশ্চেন বলছে হুইচ ব্লাড গ্রুপ ইস ইউনিভার্সাল ডোনার ফর হিউম্যান ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিউম্যান ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রে কোনটা ইউনিভার্সাল ডোনার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে কোন রক্তের গ্রুপ মানুষের রক্ত সঞ্চালনের জন্য সার্বজনীন দাতা কবে এসছে এটা ইউপি পিসিএস অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের পিসিএস পরীক্ষায় দু হাজার সালে একই সাথে আর আর বি জেই দু হাজার সালে ঠিক আছে দুইবার পরীক্ষায় কোশ্চেনটা এসেছে তাহলে দেখো আমাদের এবিও ব্লাড গ্রুপ সবার আগে তোমাকে নলেজ নিতে হবে এই এবিও ব্লাড গ্রুপ কার ছিল ঠিক আছে এবিও ব্লাড গ্রুপ কার্ড ছিল এটা তোমাকে সবার আগে নলেজে রাখতে হবে রাইট তো তুমি এটা নিশ্চয়ই কমেন্টে উত্তর করবে যে এবিও ব্লাড গ্রুপ কার আমি চলে যাব তারপরে যে মানুষের ব্লাড গ্রুপকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে মানুষের ব্লাড গ্রুপকে ভাঙা হয়েছে এ বি এ বি এবং ও রাইট এবং ডিপেন্ডিং অন কি অ্যান্টিজেন ডি বা আর এইচ ফ্যাক্টর যাই বলো না কেন তুমি তার উপর বেস করে এই এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এ বি পজিটিভ এ বি নেগেটিভ ও পজিটিভ ও নেগেটিভ ঠিক আছে এতগুলো প্রকারভেদ রয়েছে ক্লিয়ার বোঝাতে পেরেছি এতগুলো প্রকারভেদ রয়েছে কিন্তু জেনে রাখবে মানুষের ব্লাড গ্রুপ এই চার প্রকার এ বি এ বি আর ও আর টোটাল সিস্টেমটা হচ্ছে এবিও ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম তোমাদেরকে কমেন্ট করতে হবে এই এবিও ব্লাড গ্রুপ সিস্টেমটা কে দিয়েছিলেন আচ্ছা চলো কৃষ্ণময় রাহুল মন্ডল বলছে দুবার করে শোনা যাচ্ছে কৃষ্ণময় সামন্ত বলছে গুড আফটারনুন সমস্যা তো হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি লাইভ এখনো দেখাচ্ছে শুরুই হয়নি বাট এখানে আমাদের চলছে হচ্ছে সাত নম্বর কোশ্চেন যাই হোক এই এ ব্লাড গ্রুপ যেটা ঠিক আছে সেটার মধ্যে জেনে রাখবে কি থাকে অ্যান্টিজেন এ থাকে ঠিক আছে ডিপেন্ডিং অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেনের উপর ডিপেন্ড করে বা অ্যান্টিজেনের উপর নির্ভর করে আমরা ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম যা আছে এ এ বি ও আর বি এইগুলো আমরা করেছি হচ্ছে ডিপেন্ডিং অফ অ্যান্টিজেন বা ডিপেন্ডিং অফ প্রেজেন্স অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেন কোনটা প্রেজেন্ট রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে কখনোই কিন্তু অ্যান্টিবডির উপর ভিত্তি করে নয় অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি তাকে কাউন্টারাক্ট করার জন্য থাকে তোমরা জানো অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি এ ব্লাড গ্রুপে সবসময় এ অ্যান্টিজেন থাকে আর বি তে কি থাকে বি হচ্ছে অ্যান্টিবডি বি থাকে ঠিক আছে বা বিটা অনেকে বলে থাকবে বিটা একইভাবে এটাতে কি হবে এটাতে হচ্ছে বি অ্যান্টিজেন থাকে এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি এ থাকে এ বিতে কি থাকে এ বিতে এ বি দুটো অ্যান্টিজেনই থাকে কিন্তু অ্যান্টিবডি কোনো রূপ থাকেই না ক্লিয়ার কোন রূপ অ্যান্টিবডি থাকে না আবার ওতে যদি দেখি তাহলে দেখব কোনো অ্যান্টিজেন নেই শুধুমাত্র অ্যান্টিবডি আছে 
कारण घेटे जाए देखते क्लस प्रचंड बाफारिंग प्रचंड स्लो जा तो जी होक पर देखे तुजस्ट कर नियो ठीक है एक एडजस्ट कर नियो और पीडिएफ तुम्हारे दिए देव हमें टेलिग्रामे कारो को समस्या है ना टेलिग्रामे गए सार्च कर सायस उइथ स्वर्णाली ठीक है सायस उइथ स्वर्णाली थे तुम्हारा कलेेक्ट करते क्लसर पीडिएफ रईट यसर पीडिएफ तुम्हारा कलेेक्ट करते ओके चलो डम उभचर उभचर मान बुझी जल ए स्थल उभय जैगार बिराजमान उभचर ठीक है जे रखिबियंस रोनेबियन उद्भिद राज्य राहुल देखा उद्भिद राज्य उभचर का उद्भिद राज्य उभचर देखो ब्रायोफाइटा के बला है ठीक है क्यों ब्रायोफाइटा के उद्भिद राज्य उभचर बोले शईबाल जले थे ठीक है शईबाल एलगी से जले थे क्योंकि ब्रायोफाइटा एम ही ठीक है ब्रायोफाइटा एम ही एटा क्योंकि स्थले थे एटार इनहबिटिंग हेबिटेट जदि बोली ब्रायोफाइटार हेबिटेट ब्रायोफाइटर हैबिटेट होते हैं। हम रजोदी बोली, शेटा होते हैं टेरिस्ट्रियल टाइप एड होए, बाय इटा के हम रा बोलते बड़ी स्थाल, ठीक है जे? किन्तु ये ब्रायोफाइटर ही मेल गैमेट जारा रोए चे, कारा ये जब मेल गैमेट जारा रोए चे, ठीक है जे? मेल गैमेट इरा कौखों नोई जॉल छारा मूव करते पारे ना ठीक है जब हमने तो जानी जब गैमेट ऑलवेज मूविंग होए ठीक है जब गैमेट की रोको मोए मूविंग होए तो मेल गैमेट विशेष तो मेल गैमेट मूविंग होए 
ওভাম বা ফিমেল গ্যামেট মুভিং হয় না এটা আমরা জানি তো মেল গ্যামেট যেহেতু মুভিং হয় এটা মুভ করতে গেলে জলের সহায়তা দরকার পড়ে তাই জন্য বলতে পারি যে এদের কিন্তু জীবনকালে একটা সময়ে কিন্তু জলের প্রয়োজন থাকে দ্যাটস হোয়াই বলা হচ্ছে যে প্রায়োফাইটা কি অ্যাম্ফিবিয়ান অফ প্ল্যান্ট কিংডম ঠিক আছে চলো চলে যাবো আমরা নয় নম্বর কোশ্চেন বলছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ক্যান নট টেক প্লেস হোয়েন লাইট গ্রোস ফ্রম ঠিক আছে এটা একটা খুবই ভালো মানের কোশ্চেন আমি এই কোশ্চেনটার উপর স্টার দেব তোমাদের জন্য ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটা ঠিক আছে কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রাহুল বলছে ডবল শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ডবল শোনা যাচ্ছে এটা পরবর্তী সময়ে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য এই সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে এইটা পরবর্তী সময় গিয়ে ঠিক হয়ে যাবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ক্যান নট টেক প্লেস হোয়েন লাইট গোস ফ্রম দেখো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এটা কিসের থেকে আসলো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ইজ দ্য স্পেসিফিক কেস অফ রিফ্র্যাকশন তার মানে তার মানে আলোর যে প্রতিসরণ সেই প্রতিসরণেরই একটা স্পেসিফিক কেস কি আচ্ছা প্রত্যেককে বলবো যে তোমরা কোশ্চেন নাম্বারের সাথে উত্তর করবে উমা বলছে একশো কুড়ি ডিগ্রি একদমই তাই চলো মানে আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা দু নম্বর কোশ্চেন এখন চলছে উত্তর আসছে সব দু নম্বরের উত্তর আসছে ঠিক আছে কিন্তু আমি এখন করাচ্ছি ন নম্বর চলো তো দেখো আলো যখন আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন করে তখন ঘটনাটা কি রকম হয় তখন হয় হচ্ছে এই রকম যে ধরো এটা একটা মাধ্যমের বিভেদতল এবং আলো প্রথম মাধ্যম থেকে আসে এইভাবে প্রথম মাধ্যম থেকে এসে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে ঠিক আছে এইভাবে এবার মাঝখানে কি থাকে মাঝখানে থাকে হচ্ছে একটা নর্মাল রাইট অবিলম্ব ঠিক আছে তাহলে এইটাকে তখন কি বলা হয় এইটাকে বলে আপতিত রশ্মি আপতিত রশ্মি আর এইটাকে বলে কি এইটাকে বলে প্রতিশ্রিত রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি ঠিক আছে তাহলে আপতিত রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি এখন তুমি বলবে আচ্ছা ম্যাম আপনি ছবিটা একটু ভুল আঁকলেন আমি বলবো কেন তুমি বলবে আচ্ছা আলোক রশ্মিটা আসলো এইভাবে ওর না এইভাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমি বলবো হ্যাঁ ওর তো এইভাবেই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তোমরা যখন প্রতিসরণ পড়েছ তখন দেখেছ আলো যেহেতু একটা মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে যায় মানে মাধ্যমের চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে মিডিয়ামের যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে তার জন্য কি হয় আলোক রশ্মি এই প্রতিশ্রিত রশ্মিটা অবিলম্ব থেকে বেঁকে যায় বা দূরে সরে যায় কখন দূরে সরে যায় তুমি বলবে কেন দূরে সরে গেল কেন কাছেও তো আসতে পারতো অবভিয়াসলি এটা হতে পারতো দেখো যখন ঘন মাধ্যম থেকে ঠিক আছে যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাবে তখন কি হবে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে প্রতিশ্রিত রশ্মি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো এটা আচ্ছা এইটুকু তুমি ক্লিয়ার আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি আলোক রশ্মিটা আরো বেঁকে আসতো কি হতো তুমি বলবে কেন এটা আরো বেঁকে আসলে এটা আরো উঠে যেত আমি বললাম রাইট ক্লিয়ার তো এটা যদি আরো বেঁকে যেত কি হতো তুমি বলবে এই যে একটা সময় পর মাধ্যমের তল দিয়ে চলে যেত আমি তখন বলবো এটাকেই তখন বলবে সংকট কোন ঠিক আছে তাহলে আপত আপতিত রশ্মির যে বর্ধিত মানের জন্য ঠিক আছে আপতন কোণের মান কি হয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিশ্রিত রশ্মি মাধ্যমের বিভেদ তল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার তো সেটাকে বলা হয় কি সংকট কোন ঠিক আছে চলো এবার তাহলে আমি কি বলছি দেখো আমি বলছিলাম যে এই আপতিত রশ্মির থেকেই আমরা দেখলাম যে সংকট কোন আসলো এইখানে এবার আমার কথা হচ্ছে আচ্ছা রশ্মিটা যদি আরো বেঁকে যায় কি হবে তুমি বলবে এইবার তো এই ওপর দিয়ে চলে যাবে ঠিক তো তো এক্সাক্টলি এটাই আমি তোমাদের বলতে চাইছি যে সংকট কোণের থেকেও যখন বর্ধিত মান নিয়ে আপতন কোন সৃষ্টি হয় তখন কি হয় 
প্রতিশ্রুত রশ্মি মাধ্যমের বিভেদ তল ভেদ করে দ্বিতীয় মাধ্যমে না গিয়ে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এটাকেই বলা হয় কি আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তাহলে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কখন হচ্ছে যখন আলো ঘন মাধ্যম থেকে যাচ্ছে লঘু মাধ্যমে ঠিক আছে ঘন মাধ্যম থেকে যখন লঘু মাধ্যমে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তাহলে আমরা এখানে দেখব যে এই যে ওয়াটার থেকে গ্লাস ওয়াটার কি ওয়াটার হচ্ছে লঘু মাধ্যম এবং গ্লাস হচ্ছে ঘন মাধ্যম একইভাবে গ্লাস টু ওয়াটার মানে ঘন মাধ্যম আর এটা হচ্ছে আমাদের লঘু মাধ্যম একইভাবে ওয়াটার টু ওয়ার মানে হচ্ছে এটা ঘন মাধ্যম এটা হচ্ছে লঘু মাধ্যম গ্লাস টু এয়ার এটা কি হবে এটাও ঘন ঘন থেকে যাচ্ছে লঘু তাহলে দেখো ঘন থেকে লঘুতে গেলে কি হয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয় কিন্তু তোমাকে বলেছে হতে পারে না তার মানে কোনটা হবে লঘু থেকে ঘনতে গেলে অর্থাৎ অপশন এ এই ক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে এটার কিন্তু একটা খুব সুন্দর কনসেপ্ট যদি তোমার মধ্যে না থাকে তাহলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো তোমার জন্য নয় ঠিক আছে ম্যাম সাউন্ড ইকো হচ্ছে খুব সমস্তটাই যা চলছে টেকনিক্যাল ত্রুটি চলছে এবং আমি নিজেও হেল্পলেস এই ব্যাপারে চলো দশ নম্বর বলছে হুইচ রেইস ইউজ ইন নর্মাল টিভি রিমোট কন্ট্রোল ঠিক আছে কবে এসছে রাজস্থান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ঠিক আছে র্যাস ফ্রি টু থাউজেন্ড এইটিন এস এস সি সিজিএল টু এসেছে আচ্ছা বলছে টিভির রিমোট কন্ট্রোলে কোনটা ইউজ হয় আমি শিওর যারা আমার পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট রয়েছে তারা এই কোশ্চেন দেখা মাত্র উত্তর করবে ঠিক আছে এবং আমিও খুব ভালো করে একটু তোমাদের কাছে অ্যানালাইজ করে দিই যে যদি আমরা রশ্মিগুলো দেখি মানে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গগুলো দেখি তাহলে সিকোয়েন্সটা যেভাবে দাঁড়ায় ঠিক আছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সিকোয়েন্স যেভাবে দাঁড়ায় সেটি হলো ঠিক এই রূপ যে এখানে থাকে গামা তারপরে থাকে হচ্ছে এক্স রে তারপরে থাকে হচ্ছে ইউভি তারপরে থাকে হচ্ছে ভিপ জিওর অর্থাৎ যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই তারপরে থাকে হচ্ছে ইনফ্রা তারপরে থাকে হচ্ছে মাইক্রো তারপরে থাকে হচ্ছে রেডিও ওকে এই হচ্ছে সিকোয়েন্স এবং তোমরা খুব ভালো করে জানো যত এই বাদিক থেকে আমি যাব ডান দিকে তত কি হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইনক্রিজ করে ঠিক আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইনক্রিজ করে আবার যত বাদিক থেকে ডান দিক থেকে বাদিকে আসব তত আমার ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্রিজ করে ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্রিজ করে ঠিক আছে তো আমরা এই প্রত্যেকটা তরঙ্গের যখন ইউজ দেখে নেব তখন আমরা উত্তর পাব হচ্ছে কি উত্তর পাব এই যে ইনফ্রা এই ইনফ্রা রেটি কোথায় ব্যবহৃত হয় টিভির রিমোটে ঠিক আছে যাদের যাদের বাড়িতে টিভির রিমোট আছে তারা দেখবে টিভির রিমোটের উপর একটা ছোট্ট লাইট মতো জায়গা আছে জেনারেলি ওটায় আলো ফালো জলে না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি মোবাইল ক্যামেরাতে ধরো তাহলে দেখবে যে সেখানে আলোটা দেখা যাচ্ছে মানে এই যে ইনফ্রা রেড ডিটেকশন যেটা আমাদের আই করতে পারে না কারণ ইনফ্রা রে আমরা দেখতে পারি না ঠিক আছে তাহলে এটার অ্যান্সার কি হয়ে যাবে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি দ্যাট ইজ ইনফ্রা রে ওয়েভ ঠিক আছে ক্লিয়ার চলো পরেরটা বলছে ইন মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল হুইচ টু পিরিয়ড হ্যাভ এইট এলিমেন্ট ঠিক আছে এলপি টেক দু হাজার আঠেরো আর টেট ঠিক আছে আর টেট রাজস্থান টেট টেট পরীক্ষা দু ঠিক আছে তো আমাদের ইনস্টিটিউট থেকেও কিন্তু অনেকে এই টেট পরীক্ষা দিয়েছে এবং সাফল্য প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট পেয়েছে তো আপকামিং টেট ব্যাচ আসছে যারা মনে করছো টেট বা এস এল এস টি পিটি এই ধরনের জিনিসের জন্য পড়বে তাদেরকে বলবো অফিসের নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে ভুলবে না এবং অফিসের নাম্বার যদি কেউ জানতে চাও কোনটা তাহলে তাকে বলে দেবো এই দেখো এটা অফিসার নাম্বার ঠিক আছে সেভেন অথবা তুমি আমার সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো এইট ঠিক আছে এখানেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি ঠিক আছে তো এখানেও তুমি কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো
ক্লিয়ার এখানেও কন্টা করতে পারো ওকে রাইট তো কি বলছিলাম আধুনিক পর্যায় সারণীতে দুটি পর্যায়ে আছে সেটি কি কি দেখো যেটার মধ্যে আটটা করে উপাদান আছে আমি বলেছিলাম প্রথমটায় দুটো আটটা আটটা আঠেরোটা আঠেরোটা বত্রিশটা এবং লাস্ট একটা রিমেইনিং বা বত্রিশ ঠিক আছে যাই বলো না কেন ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখে তুমি নিশ্চয়ই শিওর যে এর মধ্যে কোন দুটো আছে যাতে কি হচ্ছে না যাতে দুটো দুটো পর্যায়ে আট আছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বলবে দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়ে টু অ্যান্ড থ্রি ঠিক আছে টু অ্যান্ড থ্রি কোনটা হবে টু অ্যান্ড থ্রি এই দেখো অপশন ডি দেয়া আছে দুই এবং তিন তার সাথে বলে রাখি আধুনিক পর্যায় সারণীতে একশো আঠেরোটি মৌল রয়েছে একশো আঠেরোটি এলিমেন্ট রয়েছে এবং এই একশো আঠেরোটি এলিমেন্ট চারটে ব্লকে বিভক্ত আছে চারটে কি আছে ব্লক ঠিক আছে আমাদের কল্যাণীতে অনেক ব্লক আছে ব্লকের অন্তর্গত বেশ কিছু বাড়ি রয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা পর্যায় সারণীতেও দেখতে পারবো যে অনেকগুলি ব্লক রয়েছে এবং ব্লকের অন্তর্গত এলিমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে তো কি কি সেই ব্লকগুলি সেই ব্লকগুলি হচ্ছে আচ্ছা উত্তর আসে নিউটন মানে বুঝতে পারছি তোমরা ওই জি এর ভ্যালুর কোয়েশ্চেন করছো আচ্ছা চারটে ব্লক ঠিক আছে চারটে ব্লক কি কি এস পি ডি এফ রাইট এস পি ডি এফ চারটে ব্লক আছে এখন কোন ব্লকে কি আছে মানে কোন কোন শ্রেণী আছে দেখো আমরা তো টোটাল জানি আঠেরোটা শ্রেণী তাই তো আঠেরোটি শ্রেণী মানে গ্রুপ যাকে তুমি বলবে হচ্ছে গ্রুপ ক্লিয়ার তো এর মধ্যে দেখো এস যে ব্লক আছে তাতে এক আর দুই নম্বর গ্রুপ আছে ঠিক আছে এক আর দুই হম এক আর দুই এর মধ্যে আছে ক্লিয়ার আচ্ছা পি কোথায় আছে পি হচ্ছে আমরা দেখবো তেরো থেকে আঠেরো ঠিক আছে ডি কোথায় পাবো ডি আমরা ডি কোথায় পাবো আমরা ডি পাবো হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্ক এর অবস্থা খুবই জঘন্য সাউন্ড অনেক প্রবলেম হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি সাউন্ড অনেক প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই আমি যদি ক্লাসটা কেটে দিই তো তোমাদের ছয় ঘন্টা ম্যারাথনের যে জায়গাটা সেটা কিছু করার নেই সেটা ছয় ঘন্টা আর চলবে না সেটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে রাইট তো ক্লাসটা এটাতেই চলবে এবং নেটওয়ার্কের সমস্যা আই হোক খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে যা হচ্ছে টোটালটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম আর কিছুই না ঠিক আছে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য হচ্ছে আমি গ্রুপে একটা আপডেট দিয়ে দিচ্ছি আমার গ্রুপে যারা রয়েছো ঠিক আছে আমি অলরেডি তোমাদের গ্রুপে নোটিফাই করে দিলাম যে একটি সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য এই প্রবলেমটা হচ্ছে আমি জানি তোমরা ক্লাসের অপেক্ষা অনেকেই করছো এবং অনেকে ক্লাস দেখছো
चलो उत्तर दागे मध्य एनसार हो डी चलो पर सिन्थेटिक फाइार ठीक है खूब इम्पोर्टेंट कौनगुल नैचरल फाइार कौनगुल सिन्थेटिक फाइार पढ़ा बिकज ये कोश्चन एस एन सीआर टी बेस्ड कोश्चन ठीक है एन सीआर टी बेस्ड कोश्चन कारण एन सीआर टी एक्टर चैप्टार ही रही है से फाइार ठीक है तो से रिलेटेड कोश्चन ए आपकामिंग तुम्हारा रेले देखते पा एस एस सी सी एच एस एल दूहजार अठारो ते चले एल डी सी एक्साम दूहजार अठारो ते ठीक है तो सिन्थेटिक फाइार मान हम प्राकृतिक भाव पावा जाए ना जेटा के आर्टिफिशियल मान आर्टिफिशियल तैरी करते हैं ठीक है प्राकृतिक उपाय पा जाए ना प्राकृतिक उपाय आज जो फाइार गो के पा जाए से गो के बला है न्याचरल फाइार एंड न्याचरल फाइार आर टू टाइप ठीक है न्याचरल फाइार दू रकम है जूट पड़ेगाचरल फायबार की सिल्क पड़े ठीक है फायबारटन हमचरल फ्रम प्लान सिल्क हम रेशम मत थे तुम्हारा जान टिक जिन गोलोटिक फायबार ओके चलो पर ग्लैकोलिस नाम की ग्लैकोलिस नाम ठीक है निवेदिता राहुल उमा प्रत्येक केिंकीट कर लाइव देखो बजे नएज हो स्लो क्लस चलते सत्तेफारिंग सत्ते तो स्टूडेंट थे जरा डेडिकेटेड स्टूडेंट है ठीक है दे आर भेरि डेडिकेटेड 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 फर हूम डेडिकेटेड फर हूम डेडिकेटेड फर प्रत्येक तुम्हारे मानसिकता के कारण तुम्हारे मानसिकत तुम्हारे खूब शीघ्र ही सकसेस छिनिए एने देवे ठीक है कारा रही है निश्चय तरह नाम पद्धति पद्धति कथायटोप्लम पायरुविकोप्लम 
क्लियर अच्छा এই গ্লুকোজ পাইরোভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় যাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস কেন গ্লাইকোলাইসিস কারণ গ্লুকোজের ভাঙন হচ্ছে এখানে ঠিক আছে লাইসিস মানে ভেঙে যাওয়া ঠিক আছে লাইসিস মানে কি ভেঙে যাওয়া তো গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোজ ভাঙছে কিসে পাইরোভিক অ্যাসিডে রাইট এবং এই যে জিনিসটা এটা প্রথম আবিষ্কার করলেন তিন বিজ্ঞানী কারা এরা তারা হচ্ছে এমডেন আরেকজন কে আরেকজন হচ্ছে মেয়ার হফ ঠিক আছে আরেকজন কে আরেকজন হচ্ছে পারনেস ঠিক আছে পারনেস ওকে এমডেন মেয়ার হব পারনেস তিনজন এটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাদের নাম অনুযায়ী এটা যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে ইএমপি পাতোয়ে ঠিক আছে ইএমপি পাতোয়ে এবং বলে রাখি গ্লুকোজ থেকে পাইরোভিক অ্যাসিড কিন্তু একটা স্টেজে হয় না ঠিক আছে অনেকগুলি স্টেজ লাগে তারপর এই গ্লুকোজ থেকে পাইরোভিক অ্যাসিড হয়ে থাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট আমরা যাব ফসফরাসের পারমাণবিকতা কত এখন বিষয়টি হচ্ছে প্রশ্ন অ্যাটমিসিটির কবে এসেছে এনটিপিসি দু হাজার একুশে এসেছে মেবি সিবিটি টু এরই হবে আর একটা হচ্ছে সিজিপিসিএস বলে একটা কোশ্চেন আছে ঠিক আছে তো তার দু হাজার বারোর কোশ্চেন চলো অ্যাটমিসিটির কোশ্চেন যখন আসে অ্যাটমিসিটি বলতে আমরা কি বলছি দেখো বলছে এক একটা মৌল পর্যায় সানুদিত অনেক মৌল আছে যেরকম কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে নাইট্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে ক্লোরিন আছে ঠিক আছে ফসফরাস আছে সালফার আছে তো এক একটা মৌল যতগুলি পরমাণু দিয়ে গঠিত এক একটা মৌল যতগুলি পরমাণু দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় তার অ্যাটমিসিটি বা তার পারমাণবিকতা এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই যাদের একটা করেই পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় ঠিক আছে তাদের বলা হয় মোনো অ্যাটমিক ঠিক আছে তাদের কি বলা হয় মোনো অ্যাটমিক যেরকম তুমি বলবে মোনো অ্যাটমিক কি আছে আমি বলবো কার্বন আছে সি রি এডি নোট করা হয় ঠিক আছে আবার তুমি যদি বলো যে আপনি কি দেখাতে পারবেন যে আর দুটো অ্যাটম আছে আমি বলবো হ্যাঁ এই যে হাইড্রোজেন আছে এইচ টু এই যে নাইট্রোজেন আছে এন টু অক্সিজেন আছে ও টু আচ্ছা তিনটে নিয়ে অবস্থান করে দেখাতে পারবেন হ্যাঁ হয় তিনটে নিয়েও হয়ে থাকে ঠিক আছে এক্ষুনি বলে দেবো ও থ্রি ঠিক আছে তাদের কি বলে পলি অ্যাটমিক বলে যেরকম ফসফরাস পি ফোর ঠিক আছে ফসফরাস কি পি ফোর ওকে তাহলে এটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে আচ্ছা পলি অ্যাটমিক আমরা নেব না সরি একটু গন্ডগোল হয়েছে পলি অ্যাটমিক মানে হচ্ছে মাল্টিপেল ঠিক আছে এই পলি অ্যাটমিকটা আমরা নিতাম হুম নিতাম কখন বলতো যদি এটা টেট্রা অ্যাটমিক না থাকতো তো টেট্রা মানে হচ্ছে চার টেট্রা মানে হচ্ছে ফোর ওকে তো পি ফোর যেখানে চারটের অপশন আছে টেট্রা অ্যাটমিক সেটাই আমি নেব রাইট তো আমি তো সেটাই নেব আমি তো আর এর জন্য নিলাম না ঠিক আছে যদি এর টেট্রা অ্যাটমিক না থেকে ট্রাই অ্যাটমিক থাকতো তাহলে কিন্তু অ্যান্সার নিতাম আমি পলি অ্যাটমিক রাইট এটা কিন্তু কেউ ভুল করো না পরেরটা ফিফটিন দ্য মলিকিউলার ফর্মুলা অফ কুইক লাইন ইজ একদম স্টার দেয়া কোশ্চেন স্টার দেয়া কোশ্চেন ঠিক আছে এই জিনিসটাকে তোমরা স্টার দিতে পারো কেন একবার খালি দেখো কতবার এসছে পরীক্ষায় তোমরা শুধু দেখো ম্যাম আপনি অনেক লেটে কমেন্টস দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি অনেক লেটে কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে কেন লেটে কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি তো দেখো আর আর বি গ্রুপ ডি দু হাজার আঠেরো একবার এসছে ঠিক আছে আর আর বি গ্রুপ ডি আট দশ দু হাজার আঠেরো দুবার গ্রুপ ডি ছয় বারো দু হাজার আঠেরো তিনবার এই নাও হলো চারবার আর এই নাও হলো পাঁচবার ঠিক আছে ফাইভ টাইমস পাঁচবার ফাইভ টাইমস পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন তোমাদের জন্য তুলে আনা হয়েছে ঠিক আছে তো কেন কারণ এই কোশ্চেনটার ইম্পর্টেন্সই এতটা দেখো কুইক লাইম এই কুইক লাইমের জন্য একটা আর একটা ভালো নাম আছে কুইক লাইমের কি আছে আরও একটা ভালো নাম আছে কি নাম আছে কুইক লাইমের একটা ভালো নাম হচ্ছে আনসকট লাইম আনসকট লাইম ঠিক আছে আনসক লাইম অর কুইক লাইম ঠিক আছে 
এইগুলো না দিয়ে রাসায়নিক নাম দিল তখন তোমার বলতে তো হবে এটাকে কি বলে এটাকে বলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা কিন্তু খুব সহজ ক্লাস সেভেন এর কনসেপ্ট এটা সেভেন এর বইতেও আছে ক্লিয়ার তো কুইক লাইফ হচ্ছে আমাদের ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাহলে তুমি বুঝেই গেছো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ডি আচ্ছা এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড যখন জলের সাথে বিক্রিয়া করবে মানে এর মধ্যে তুমি যখন জল মিশিয়ে দেবে তখন তুমি কি পাবে তখন তুমি পাবে লাইম ওয়াটার ঠিক আছে লাইম ওয়াটার আচ্ছা লাইম ওয়াটার এর নাম কি সি এ ওইচ হোল টু ঠিক আছে এটার রাসায়নিক নাম কি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে প্রত্যেকে খাতা নিয়ে বসবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আচ্ছা এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর সাথে আমি কার্বন ডাই অক্সাইড এর বিক্রিয়া ঘটাতে পারি হ্যাঁ ঘটাতে পারি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড এর ঘটনা সরি বিক্রিয়া তো এই কার্বন ডাই অক্সাইড যখন বিক্রিয়া করছে তখন উৎপন্ন করছে সি এ সিও থ্রি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর এটা কি রকম হয় দুধের মতন দেখতে হয় দুধের মতো সাদা ঠিক আছে কোন সমাস যারা সমাস সমাস পড়ো তারা বলতে পারবে মানে যখন তুলনা করা হয় এটার মতো ওটা ঠিক আছে তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে সি এ সিও থ্রি দুধের মতো সাদা তো এই হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আসলি রাজ কাহাসে আয়া আর এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে তো এটা আমরা পেয়ে গেলাম লাইম ওয়াটার এবং লাইম ওয়াটার কি বলা হয় সফট আচ্ছা এই পাশে লিখলে তবে দেখতে পাবে না সফট লাইম ঠিক আছে ক্লিয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ছিল এটা আমাদের পাঁচবারের পরীক্ষায় আসা চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কি বলছে আলোর দা বেন্ডিং অফ লাইট হোয়েন ইট পাসেস অ্যারাউন্ড দা কর্নার অফ আ স্লিট অর আ স্লিট ইস ডিউ টু দেখো এটা অনেকে আমি শিওর এটা অনেকেই তোমরা ভুল করে বলবে প্রতিসরণ ঠিক আছে কিন্তু এটা প্রতিসরণ হবে না কেন হবে না প্রতিসরণ তখনই হয় যখন একটি মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে ঠিক আছে একটি মাধ্যম থেকে একটি মাধ্যম থেকে একটি মাধ্যম সেখান থেকে অপর একটি মাধ্যম অপর মাধ্যম ঠিক আছে একটি মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে তখন হয় প্রতিসরণ ঠিক আছে আর প্রতিসরণ হলে কি হয় তুমি পড়েছো ম্যাম প্রতিসরণ হলে আমি পড়েছি আলোর গতি পথের পরিবর্তন আলোর গতি পথের পরিবর্তন ঠিক আছে তো এটা তোমার কাছে জানা এটা তুমি পড়েছো কিন্তু ভালো করে প্রশ্ন বড় ঠিক আছে আচ্ছা নিবেদিতা কিন্তু অ্যান্সার করছে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার যিনি এবিও ব্লাড গ্রুপিং সম্পর্কে মানে এবিও ব্লাড গ্রুপিং এর জনক বলা হয় ঠিক আছে তো আলোর দেখো আলো যখন লাইট রে যখন পাস করছে একটা স্লিটের কর্নার দিয়ে ঠিক আছে তখন সেটি বেঁকে যাচ্ছে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে এটা কেন এটা ডিউ টু ডিফ্র্যাকশন ঠিক আছে এটা ডিফ্র্যাকশনের জন্য হয়ে থাকে ক্লিয়ার নট ডিফ্র্যাকশন ইট ইস ডিউ টু ডিফ্র্যাকশন ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন তোমাদের জন্য মধ্যপ্রদেশ পিএসসির কোয়েশ্চেন দু হাজার সতেরো আর আর বি জেই দু হাজার উনিশ দুবার এসেছে এবং দেখো বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন আমরা রিসেন্ট টাইম কোয়েশ্চেন নিয়েছি আমরা কিন্তু এরকম না যে তোমাদের মানদাত্তার আমলের কোনো কোয়েশ্চেন পড়াচ্ছি আমরা এমনই কোয়েশ্চেন পড়াচ্ছি যেটা রিসেন্ট ট্রেন্ডিং এ রয়েছে ঠিক আছে এবং তোমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করা কিভাবে সলভ করা হচ্ছে সেই জিনিসগুলোকে খেয়াল করতে হবে তুমি এবং তোমার মতো অনেকেই হয়তো সায়েন্স পড়ে যাবে বাট পরীক্ষার হলে কে কতটা সায়েন্স জানে এটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে এই যে যতগুলো কোয়েশ্চেন সায়েন্স থেকে আসবে সবকটা কোয়েশ্চেন আমি সময়ের মধ্যে করতে পারছি কিনা উইথ অ্যাকিউরেসি এবং কোয়েশ্চেন গুলো যদি আনকমনও চলে আসে আমি যদি থিওরির কনসেপ্ট খুব সুন্দর করে পড়ে যাই তাহলে আমার মনে হয় যে একটা স্টুডেন্টের এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে একটা থিঙ্কিং লেভেল তৈরি হয়ে যায় স্টুডেন্টের ঠিক আছে ওই থিঙ্কিং লেভেলটা দিয়ে স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন করার একটা অ্যাপ্রোচ তৈরি হয় ক্লিয়ার একটা অ্যাপ্রোচ তৈরি হয় 
তুমি একটা বেসিক স্টুডেন্ট আর একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে প্রো স্টুডেন্ট প্রো স্টুডেন্ট মানে বুঝতে পারছো সে বহু দিন ধরে পড়ছে অনেক পরীক্ষায় ক্র্যাক করছে ঠিক আছে এই দুজনের মধ্যে একটাই ডিফারেন্স হয় সেটা হচ্ছে থিঙ্কিং প্রসেসের বাকি লুসেন্ট তুমিও পড়েছো লুসেন্ট সেও পড়েছে নাইন টেন এর বই সেও পড়েছে লাইন নাইন টেন এর বই তুমিও পড়েছো ঠিক আছে হোয়াট মেক্স ডিফারেন্স ইজ ইন আওয়ার থিঙ্কিং প্রসেস ঠিক আছে আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসে একটু চেঞ্জ চলে আসে আমাদের যে টপার হয় আর আমরা যারা কাট অফ পার করতে পারছি না বা একটুর জন্য হয়তো কাট অফ পার করেছি সবার আগে বুঝতে হবে কাট অফ পার করা মানেই চাকরি নয় ঠিক আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় এখানে পাওয়ার প্লে যেটা রয়েছে বা পাওয়ার প্লে যে রোলটা প্লে করছে সেটা হচ্ছে আমাদের থিঙ্কিং প্রসেস টপারের থিঙ্কিং প্রসেস আর তোমার থিঙ্কিং প্রসেসে সামান্য কিছু ডিফারেন্স থেকে যায় ঠিক আছে তো চলো সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতু যা অ্যামাল গাম তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু যা অ্যামাল গাম তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে আমাদের মার্কারি ওকে মার্কারি বা মার্কারি দিয়ে তৈরি যে অ্যামাল গাম সেই অ্যামাল গাম কিভাবে তৈরি হয় মার্কারির সাথে সিলভার মিশিয়ে মার্কারির সাথে গোল্ড মিশিয়ে মার্কারির সাথে বলতে পারি প্ল্যাটিনাম মিশিয়ে ঠিক আছে অ্যামাল গাম তৈরি হয় এখন সিলভার মিশিয়ে যে অ্যামাল গামটা তৈরি হয় সেই অ্যামাল গামটা কোথায় ব্যবহৃত হয় দাঁতে সিল করতে ঠিক আছে ডেন্টিস্টের কাছে ডেন্টিস্ট ইউজ করে এটা ঠিক আছে দাঁতে যখন ক্যাভিটি হয়ে যায় না ওই ক্যাভিটিটাকে কভার করতে টু কভার দ্য ক্যাভিটি টু কভার দ্য ক্যাভিটি ওকে ক্যাভিটি কে আটকাতে ওকে এবং এর সাথে আমি তোমাদেরকে সত্যি একটা বার্তা জানাতে চাইবো যে গতকাল যেটা আমরা দেখলাম করোনা মইতে যেভাবে পিআরবি বোর্ডের কাছে আন্দোলনের জন্য যারা ইন্টারভিউ দেয়া স্টুডেন্ট গিয়েছিল সেখানে আন্দোলন করতে ঠিক আছে পুলিশের পরীক্ষা যার মেন্স পেপারটা হয় বাইশে মে দু ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখি ইন্টারভিউ হয় সেখানে যথারীতি স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করে কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত যে আজকে দু হাজার দাঁড়িয়ে তারা এখনো অব্দি তাদের মেরিট লিস্ট বা প্যানেল এখনো বা বলতে পারি আমরা যে রেজাল্ট আউট করেনি ঠিক আছে তো তার জন্য যারা আন্দোলনে গিয়েছিল এবং গতকাল আমরা দেখি যে সেখানে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে ভীষণ নিন্দনীয় মানে ভীষণ নিন্দনীয় এবং তার সাথে ঘটনাটি ভীষণ লজ্জাযুক্ত একটি ঘটনা ঠিক আছে নক্কার জনক একটি ঘটনা যেটা হওয়া উচিত নয় এবং আমরা সত্যি চাই যে খুব তাড়াতাড়ি এটার রেজাল্ট পাবলিশ হোক এতদিনে তো হওয়া উচিত ছিল কারণ আমরা নভেম্বর থেকেই এক্সপেক্ট করছিলাম ডিসেম্বরেও এক্সপেক্ট করছিলাম রেজাল্ট আসবে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি জানাতে চাইবো সত্যি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের কিন্তু যারা এই পরীক্ষাটি দিয়েছে বা ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করেছে প্রত্যেকে আশা মানে মনে একটা আশা নিয়ে রয়েছে যে নতুন বছর চাকরির সাথে সূচনা করব ঠিক আছে আমাদের জানি না কেন যে আমাদের সিস্টেম এত পিছিয়ে পড়েছে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় নট দ্যাট পিআরবি বোর্ড তার সাথে সাথে ডাব্লিউ বিপিএসসি তো মানে কি বলবো ডাব্লিউ বিপিএসসি কে আমি মনে করি জিপ বেরলিন হরমোন প্রয়োগ করা উচিত ঠিক আছে কারণ তারা ডরম্যান্সি পিরিয়ডে চলে গেছে সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করতে আমার মনে হয় পিএসসি কে সত্যি একটু জাগানো উচিত তার সাথে সাথে আমি জানাতে চাইবো যে আমাদের এই গভর্নমেন্ট বা এই টোটাল যে সিস্টেম এই সিস্টেমে এরকম ভাবে পিছিয়ে পড়া যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে সমস্ত সিস্টেমটাই পরীক্ষার সিস্টেমটাই যার ফলে কি হচ্ছে কোনো প্রার্থীর বয়স কিন্তু থেমে থাকে না তো আলটিমেটলি সে তার জীবনে এগোতে পারছে না এবং আজকাল সরকারি চাকরি মানেই সবার মনে একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে যে কোনো চাকরিই বোধ খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না ঠিক আছে 
এবং পুলিশ বোর্ডের কাছে এতদিন আমাদের কাছে একটা বেশ চকচকে মনোভাব ছিল যে একমাত্র আমাদের পিআরবি বোর্ড আছে যারা খুব স্বল্প সময়ে বা খুব তাড়াতাড়ি করে রিক্রুটমেন্ট দিতে পারে এবং সত্যি তারা দিয়েছিল একটা সময়ে হিস্ট্রিতে আমরা দেখেছি আমাদের ইতিহাসেই দেখেছি মানে কয়েক বছর আগেও যে পিআরবি বোর্ড খুব ফাস্ট কাজ করত তার কাছে এই ধরনের যে যে ঢিলামি ব্যাপারটা চলছে আঠেরো মাসে বছর ব্যাপারটা চলছে সেটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না ঠিক আছে তো স্টুডেন্টদের সাথেও যেটা হয়েছে মানে আমাদের বর্তমান পুলিশেরা ভাবি পুলিশদের সাথে যে রূপ আচরণ করছে তো সেটা আরোই মানে খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার এবং সত্যি এই ব্যাপারে পিআরবি বোর্ডের একটা সদার্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত সমস্যাগুলো বোঝা উচিত এবং খুব ফাস্ট অ্যাকশন নেওয়া উচিত ঠিক আছে কোর্টের হিয়ারিং এর তো অপেক্ষা সবাই করছে কিন্তু মেরিট লিস্ট বা প্যানেল যদি প্রকাশ করা হতো জয়নিং লেটারটা পরে দিলেও যদি অ্যাটলিস্ট প্যানেলটা চলে আসতো তাও কিছু সংখ্যক ছেলেমের মুখে বাংলার সাড়ে সাত আট হাজার ছেলেমের মুখে হাসি ফুটতে পারত ঠিক আছে তো সেই জায়গাটা তারা যেন করে তো তাদের প্রতি এই কাতর আবেদন রইল ক্লিয়ার তো এই জায়গাটা আমরা সহমর্মিতার সাথে দেখছি এবং চলে যাব আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে মানুষের আনফার্টিলাইজড এগ বহন করে আর আর বি গ্রুপ ডি এক দশ দু হাজার আঠেরো এবং এম টি এস দু হাজার উনিশ ঠিক আছে দুইবার পরীক্ষায় এসেছে কোয়েশ্চেনটা তো দুইবার যখন পরীক্ষায় এলো তখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে মানুষের আনফার্টিলাইজড এগ কি বহন করে দেখো আমরা প্রত্যেকে জানি যে ফিমেলদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে একটা ওভারি থেকে একটা করে পরিণত বা ম্যাচিওর্ড এগ কিন্তু বা ওভাম কিন্তু তৈরি হয় ঠিক আছে এবং সেটা ওভারি থেকে এসে কোথায় যায় সেটা ওভারি থেকে এসে যায় হচ্ছে আমাদের ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে ঠিক আছে এই ফ্যালোপিয়ান টিউব ক্লিয়ার এই ফ্যালোপিয়ান টিউব এই যে ফ্যালোপিয়ান টিউব দুই পাশে দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব থাকে এখানে দুটো ওভারি থাকে এবং এখান থেকে ওভামটা আসে এইখানটায় চলে আসে প্রতি মাসে একটা করে ম্যাচিওর ওভাম আসে উই অল নো তো প্রত্যেকটা এই ম্যাচিওর ওভামের মধ্যে যদি দেখি তার ক্রোমোজম সংখ্যা কত সেখানে আমরা দেখতে পাবো টোয়েন্টি টু এ প্লাস এক্স ঠিক আছে টোয়েন্টি টু এ প্লাস এক্স ওকে এরকম হয় হচ্ছে তার অবস্থান অর্থাৎ ওভাম মানেই হচ্ছে সেটা কিরকম হবে সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড হবে ঠিক আছে হ্যাপ্লয়েড হবে তো একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণু তার ক্রোমোজোমাল কনস্টিটিউয়েন্সি এরকম হবে কিন্তু এইটাই পাল্টে যাবে যদি এইটা হয় একটি ফার্টিলাইজড এগ ইন কেস অফ ফার্টিলাইজড এগ ফার্টিলাইজড এগ মানে বুঝতেই পারছো নিষিক্ত ডিম্বাণু ঠিক আছে নিষিক্ত ডিম্বাণুতে কি হয় অবভিয়াসলি একটা স্পার্ম আসে ঠিক আছে একটা স্পার্ম এসে যখন একে ফার্টিলাইজ করে তখন স্পার্মের থেকে একটা কি আসে হ্যাপ্লয়েড সেটের ক্রোমোজোম আসে মানে এর তো তখন ছিল বাইশ এ প্লাস মানে বাইশটা অটোজোম প্লাস এক্স এর সাথে এসে যুক্ত হয় স্পার্মের বাইশটা এস এ প্লাস এক্স অর অর টোয়েন্টি টু এ প্লাস ওয়াই ঠিক আছে এটা না হলে এটা এটা না হলে এটা এর সাথে ফিউজ করে তখন নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম কনস্টিটুয়েন্সি কিরকম হয় ফর্টি ফোর এ প্লাস এক্স এক্স অর ফর্টি ফোর এ প্লাস এক্স ওয়াই বোঝাতে পেরেছি আমি বোঝাতে পেরেছি এই বেসিক ডিফারেন্সটা তো কি হবে এখানে ক্রোমোজোম থাকে হচ্ছে অনলি ওয়ান এক্স ক্রোমোজোম ঠিক আছে একটা মাত্র এক্স ক্রোমোজোম এই ক্ষেত্রে দেখতে পাই চলো পরের কোশ্চেন বলছে অপটিক্যাল ফাইবার ওয়ার্কস অন হুইচ অব দ্য ফলোইং প্রিন্সিপাল অফ লাইট লাইটের কোন প্রিন্সিপালের ওপর অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে ঠিক আছে অপটিক্যাল ফাইবার আমরা জানি কাজ করে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের উপর নট অনলি অপটিক্যাল ফাইবার বাট অলসো এন্ডোস্কপি থেকেও কোশ্চেনটা আসে ঠিক আছে এন্ডোস্কপি এন্ডোস্কপি ঠিক আছে এন্ডোস্কপি চলো পরেরটা বলছে দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন দা ড্যাশ অ্যান্ড দা ইনসিডেন্ট রে ইস কল্ড দা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখব আবার ছবিটা এগে ফেলবো 
অবিলম্ব হচ্ছে এটা বলছে একটা অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে আর কোন একটা কিছুর মধ্যে থাকে যেটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মানে অ্যাঙ্গেল আই তাহলে কি হবে এটাকে কি বলে আমরা জানি যে এই নর্মাল আর আপতিত রশ্মি তার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল আই তো সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হবে কি আমাদের হয়ে যাবে নর্মাল ঠিক আছে এবং এটাকে বলবো আপতন কোন ক্লিয়ার এটা চলো আমরা যাব পরের কোশ্চেন রজত হ্যাজ হাইপার মেট্রোপিয়া ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং এগুলোকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড কোশ্চেন এই ধরনের সায়েন্সের কোশ্চেন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড এমসিকিউ ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড এমসিকিউ তো বলছে রজতের হাইপার মেট্রোপিয়া আছে আচ্ছা হাইপার মেট্রোপিয়া যেন কি রোগ হাইপার মেট্রোপিয়া কি রোগ তুমি বলবে হাইপার মেট্রোপিয়া হচ্ছে নিকট দৃষ্টি দোষ নাকি না দূরদৃষ্টি দোষ ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় হাইপার মেট্রোপিয়াকে দূরদৃষ্টি দোষ ঠিক আছে ওকে তো চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে গেছে দৃষ্টি সংশোধন করার জন্য তাকে কোন ধরনের লেন্স পড়তে দিয়েছে হুম এস এস সি সিজিএল এগারো ছয় দু হাজার উনিশ এস এস সি এইচ এস এল আঠেরো তিন দু হাজার কুড়ি ঠিক আছে এটার উত্তর কি হবে উত্তর হবে কনভেক্স ঠিক আছে কেন কনভেক্স খুব ভালো করে বোঝো আমাদের যে চোখ আমাদের চোখে হুম আমাদের চোখে কি আছে এরকম একটা উত্তর লেন্স আছে ওকে আচ্ছা উত্তর লেন্স কি করছে উত্তর লেন্স আমরা জানি যে উত্তর লেন্সের কাজ হচ্ছে আলোক রশ্মিগুলিকে একত্রিত করা কনভার্স করা এবং করেও আমাদের চোখের মধ্যেই এরকম একটা জায়গায় থাকে হচ্ছে আমাদের রেটিনা তো রেটিনাতে আমাদের ইমেজ তৈরি হয় ঠিক আছে কিন্তু বেসিক্যালি এই দূরদৃষ্টি দোষের একটা প্রবলেম আছে কি বলতো দূরের দৃষ্টি সমস্যা এরকম না দূরের দৃষ্টিটা ভালো কিন্তু একটা দোষ আছে সেটা হচ্ছে কাছের জিনিস দেখতে পায় না কাছের জিনিস দেখতে পায় না মানে ওর যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে ইমেজটা রেটিনাতে তৈরি না হয়ে রেটিনার পরে তৈরি হয় ঠিক আছে রেটিনার পরে তৈরি হয় এরকম একটা জায়গায় তো আমাদের এখন দরকার হচ্ছে এখানে ওকে একটা লেন্স পড়াবো এখানে যদি চোখের বাইরে যদি একটা লেন্স পড়িয়ে দিই হুম তাহলে কি হবে তাহলে এই ছবিটা এখানে তৈরি না হয় পুরো মানে আমাদের রেটিনাতেই ছবিটা তৈরি হবে ঠিক আছে তো তার জন্য আমি কি করতে পারি তার জন্য আরেকটা উত্তর লেন্স পড়িয়ে দেবো হ্যাঁ আরেকটা উত্তর লেন্স পড়ালে কি হবে আলোক রশ্মিটা এই উত্তর লেন্সের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে উত্তর লেন্সের ধর্মই হচ্ছে আলোকে কনভার্স করা আলোক রশ্মিকে এই উত্তর লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবে তারপরে আরো একটা আমাদের চোখের উপর বসানো আছে উত্তর লেন্স তার মধ্যে দিয়ে যাবে গিয়ে তাহলে ঠিক জায়গাতে গিয়ে অর্থাৎ রেটিনার মধ্যে গিয়ে ছবিটা তৈরি করবে বুঝাতে পারলাম তাহলে এই জন্য কি এই জন্য হচ্ছে আমাদের কনভেক্স ইউজ করা হয় পরেরটা নিম্নলিখিত গৃহস্থালী সামগ্রীর মধ্যে কোনটিতে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে এস এস সি এম টি এস ছাব্বিশ দশ দু হাজার একুশের কোশ্চেন এস এস সি সিএইচ এস এল ছাব্বিশ পাঁচ দু হাজার বাইশের কোশ্চেন ঠিক আছে মানে মেরে কেটে আট মাস হয়েছে আট মাস আগের কোশ্চেন করাচ্ছি তোমাদের ওকে ছাব্বিশ পাঁচ মানে মে মাসের কোশ্চেন ওকে তো তার কোশ্চেন বলছে গৃহস্থালীর মধ্যে কোনটিতে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে এবং তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে ব্যাটারিতে থাকে হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড ঠিক আছে যাদের বাড়িতে মোটামুটি ইনভার্টার বা এই জাতীয় ব্যাটারি রয়েছে কি থাকে থাকছে আমাদের ব্যাটারির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড ঠিক আছে আচ্ছা টুথপেস্টে তো অ্যাসিড থাকবে না বাবা কারণ টুথপেস্ট দিয়ে তুমি দাঁত মাঝো যদি অ্যাসিড ফ্যাসিড থাকে তো তোমার সেক্ষেত্রে একটা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আছে আচ্ছা ভিনিগার ভিনিগার কি সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ অর্থাৎ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঠিক আছে এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম কি ইথানোইক অ্যাসিড ঠিক আচ্ছা বাটার বাটারের মধ্যে কি থাকে বাটারের মধ্যে থাকে হচ্ছে বিউটারিক অ্যাসিড ক্লিয়ার চলো চলে যাবো তেইশ নম্বর কোশ্চেন আফিম গাছের কোন অংশ থেকে আমরা মরফিন পাই এস এস সি সি এইচ এস এল দু হাজার চোদ্দ এস এস সি এম টি এস একুশ এস এস সি সি এইচ এস এল একুশ তিনবার এসেছে কোশ্চেনটা এবং আপকামিং এম টি এস এর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আফিম গাছের কোন অংশ থেকে আমরা মরফিন পাই জেনে রাখবে আফিম গাছের যে ফলটা আছে না ফলের একটা বাইরে খোসা থাকে ঠিক আছে ফলের খোসা থাকে সেখান থেকে কিন্তু মরফিন পাওয়া যায় ঠিক আছে আর মরফিন একটা ড্রাগ এবং 
যদি আমরা বলি বেদনা বেদনা নাশক হিসেবে মরফিন ব্যবহার হয় মানে খুব যখন যন্ত্রণা হয় پیشنটের তখন তাকে মেডিকেল সিস্টেমে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় মরফিন দেয়া হয় এবং মরফিন দিলে সে সেই মুহূর্তে তার ব্যথাটা কম অনুভব করে পরেরটা 24 হুইচ পার্ট অফ দা প্ল্যান্ট ইজ ইউজড অ্যাজ সাফরন সাফরন ভীষণ দামি ভীষণ দামি ঠিক আছে কাশ্মীর এলাকায় সাফরন পাওয়া যায় এবং এই সাফরন যদি আমরা দেখি কোথা থেকে পাওয়া যায় সাফরন হচ্ছে স্টাইল এন্ড স্টিগমা সাফরনটাকে যদি খুব ভালো করে দেখো ওটা হচ্ছে স্টাইল এন্ড স্টিগমা স্টাইল এন্ড স্টিগমা ইজ দা ফিমেল পার্ট অফ আ फ्लावर ঠিক আছে একটা फ्लावरের ফিমেল পার্ট বা গাইনোসিয়ামের অন্তর্গত ঠিক আছে তো এই স্টাইল এন্ড স্টিগমা জাফরান হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের লাস্ট কোশ্চেন হুইচ স্টেটমেন্ট অর স্টেটমেন্টস ইজ কারেক্ট অ্যান অ্যামিটার ইজ কারেক্ট কানেক্টেড ইন সিরিজ ইন আ সার্কিট অ্যান্ড ভোল্টমিটার ইজ কানেক্টেড ইন প্যারালাল অ্যামিটারকে কিসে ব্যবহৃত হয় সিরিজে ব্যবহার করা হয় আর ভোল্টমিটারকে প্যারালালে ব্যবহৃত করা হয় ঠিক আছে এটা ফার্স্ট বিবৃতি সেকেন্ড বিবৃতি হচ্ছে অ্যান অ্যামিটার হ্যাজ হায়ার রেজিস্ট্যান্স যেটা কিন্তু ভুল कत असीम हम भलो है ठीक है असीम हम भलो है ठीक एक नम्बर ठीक ओनलि अबशन वन इज कारेक्ट अर्थात एक नम्बर हम सठिक उत्तर एवं तरह प्रत्येक के आजकल सायस क्लस थैंक यू एवं परिमाण समस्या सत्ते जरा कोअपारेट कर क्लस कर तक थैंक यू एवं क्लसटा भलो लगले তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে কারণ এই ছয় ঘন্টার ম্যারাথন এই সিক্স আওয়ার ম্যারাথন ঠিক আছে ম্যারাথন আপকামিং এম টি এস এম টি এস রেলওয়ে সমস্ত পরীক্ষার জন্য ভ্যালুয়েবল হয়ে দাঁড়াবে ঠিক আছে তো প্রত্যেককে আজকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে ক্লাস শেষ করব দেখা হবে আমার সাথে তোমাদের ইউটিউবের পর্দায় এবং তার সাথে জানিয়ে দেব এই পিডিএফটা কোথা থেকে কালেক্ট করবে পিডিএফ কালেক্ট করবে টেলিগ্রাম থেকে টেলিগ্রাম টেলিগ্রামে গিয়ে লিখতে হবে সায়েন্স উইথ সর্নালি ঠিক আছে ওকে এখান থেকে তোমরা পিডিএফটা কালেক্ট করে নিও আর তার সাথে জানাবো যে আমাদের কিন্তু পাওয়ার প্লের ক্লাস চলছে সায়েন্সের পাওয়ার প্লের ক্লাস চলছে এবং আমি তোমাদের প্রমিস করেছি যে আমরা এই ক্লাসটা আমরা এই ক্লাসটা দেখতে পাবো কোথায় ইউটিউবে পাওয়ার প্লের ক্লাস এবং প্রমিস করেছি যে যেই কোয়ালিটি তোমাদের দেব বিশ্বাস করো যারা পেইড ব্যাচে রয়েছে তারাই তোমাদের ইউটিউবে বলবে আমি পেইড ব্যাচের থেকেও ইউটিউবে আরো বেস্ট টু বেস্ট কোয়ালিটি কন্টেন্ট দেব যদি তোমরা করো ক্লাস ঠিক আছে তোমাদের পার্টিসিপেশন এখানে ম্যান্ডেটারি বাকি খাটনি আমি খাটবো তোমাদের জন্য এবং আশা করি তোমরাও ক্লাসটাকে সাপোর্ট করবে ভালোবাসা দেবে ওকে তো টাটা কেউ চলে যাবে না অপেক্ষা করবে তোমাদের সই কচ্ছারের জন্য
Halo, halo. हेलो तो हाय स्टूडेंट्स सकल के वेलकाम एस डी एस एस यूट्यूब चैने आज छ घंटा धरे हम बुलेट ट्रेन अर्थात रेलवे ओपर जो मैराथन क्लस हार कथा छो आज तरह की एकदम अंतिम पर्या चले और एकदम अंतिम पर्या शेष क्लस अर्थात हमार क्लस और यही क्लस की आलोचना करब आज के देखो आज के क्लस विषय वस्तु है जी आर आर पी मिक्सड प्रिभिया इयर अर्थात दूहजार अठारो उन्नीस ठीक है जो एन टी पी सी किंबा रेलवे ग्रुप डी थे समस्त कोश्चन एस से ही समस्त कोश्चन जी टाइप पैटार्नगुल बेसि एस से बोले परीक्षा मन हो समस्त कोश्चनगुल तुले नहीं कज के पचिस नम्बर सेट बनिए से ही सेट नहीं क्योंकि आज के आलोचना करब तुम्हारे साथ चलो शुरू करा जा क्लस सठिक उत्तर की बंधु बोलो देखो कि बोले सिक्स प्लस इलेवेन प्लस सिक्सटीन प्लस टोटी वन प्लस डट डट प्लस सेवेंटी वन तई तो अर्थात कथा थे क्वेश्चन एस से यह क्वेश्चन क्योंकि एस से एपी थे अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेस थे कि जानी जो एपी साम फर्मुला की बंधु एन बू इंटू ए प्लस एल तई तो यहाँ हमें कि बंधु एपी साम फर्मुला जेखने बोलते ही एन हे कि नम्बर अफ टार्मस माइनस डिवाइडेड बै कि डिफारेंस प्लस वन तई तो ये क्योंकि अलरेडी तुम्हारे शिखिए दिए किस शिखिए दीच तो देखो लास्ट संख्या हमारे एक फार्स संख्या कत बंधु छय डिफारेंस कत बंधु हमारे देखो प्रत्येक मध्य डिफारेंस हम पाँच प्लस वन तो एक छय वियोग कर ले कत पयी पयषट्टी भाग पाँच हम तर तर प्लस एके चौदो तई तो अर्थात इन मान हो गो चौद तो मान हमें बस ही फिली एबार चौदो बी प्लस छय प्लस एक तो जेखान पे जा डायरेक्ट काटले सत सत इंटू सतर सत इंटू सतर कर लेपन है सत सत्ता ऊनपचाशे नये सत सत्ता ऊनपचाश चारे तिप्पन्न अर्थात फाइव थ्री नाइन अपशन ए हो जाए कई अंकर क्षेत्र एकदम ही सठिक उत्तर अपशन ए हो जाए कई अंकर हमारे एकदम ही सठिक उत्तर चलो देखो कि बोले उच अब दलोईंग फ्रैक्शन इज द लिस्ट अफ अल नीचे तुम्हें चारखाना फ्रैक्शन दिए फेले फ्रैक्शन मध्य सब चे 
छोटो फ्रैक्शन कौन टी छोप चे छोटो फ्रैक्शन कौन टी शेटा किन्तु बोले फिलहाल चाच के आमादर क्वेश्चन है यार क्लास की खूब लेटा चल चे अच्छा एक ओन चल चे कहने आठ रोनो बोर क्वेश्चन थे ठीक है की कोड़ा जावे समस्या होले समस्या टा मेनी इधर हवे किचु कोड़ा नहीं आमादर देखा ने तो এই অঙ্ক আমরা কি করে করব বন্ধু দেখো হয়তো তোমরা এখন হতে যারা লেটে দেখছো তারা কিন্তু আলটিমেটলি নিজেরা বাড়িতে অঙ্কগুলো পজ করে এসে সলভ করার চেষ্টা করবে এবং দেখবে তোমরা 25 এর মোট কতগুলো নাম্বার পেয়েছো ঠিক আছে দেখো এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু আমরা কিভাবে করব জানো বন্ধু আমি বলেছি অলরেডি বলেছি যে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু আমরা সব সময়ই করব বন্ধু ए इटाइप में रंगों की इंतज़ाम राष्ट्र शब्दों में ही कोड बोच के परसेंटेज के मेथड अर्थात परसेंटेज तू फ्रैक्शन के कन्वर्शन मेथड दिए कोडे ठीक है तो देखो क्या नो एक उन ए इवा भाई को ले रंगों को लो कोडते किंतु शब्द चे शाहो जावे एवं टाइम तो शब्द चे कम खर्च होते देखो अच्छे फास्ट तो देखो जब हम पार्सेंट जैसे क्लास कोडी ही चलाएं मैं किसी की चलाएं जब वन बाय फोर माने को तो बोलूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो शेरों को मैं थ्री बाय फोर माने कि ट्वेंटी फाइव परसेंट है तीन गुन और था सेवेंटी फाइव परसेंट सही तो गैलो तार पड़े कि थ्री बाय फाइव तो बंदू एक बाय पांच माने जो तो 1 by 8 माने कोतो बंदो 1 by 8 माने होते हैं आजकल बारो पुन्नो एक by दो ही परसेंट ताई तो शारे बारो परसेंट तो ले शेखे त्रे तीन by 8 में तीन कून तो शारे बारो तीन कून माने कोतो बंदो 37.5 परसेंट ताई तो आर क्या आजे तीन by एकारो ताई तो हेलो तो बंदो आजकल एक by एकारो माने कोतो बंदो एक by एकारो माने ह ताई तो नौ पूर्ण एक बाय एक रो पर्से तो ले शेखे त्रे ये तीन गुन हुए कोतो हुए बंदो छाताश ताई तो छाताश हुए मैक्सिमम छाताश एक काचा काची हुए छाताश इस तक एक टू बेशी हुए किंतु कोतो हुए छाताश एक एक्सेक्ट काचा काची की जो एक टा मान हुए तो देखो एरमान पोचा तोड़ी एरमान शाट एरमान शाही सी बाई इलेवन अर्थात ऑप्शन बी हो जाए क्योंकि ये ऑन कर क्षेत्र में हमारा एक दो मी राइट आंसर सी बाई इलेवन हो जाए ये ऑन कर हमारा एक दो मी राइट आंसर चलो देखो फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाई इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट लीव्स अ रिमाइंडर की थ्री इन ईच केस ताई तो अर्थात सबसे क्षुद्रतम संख्या नीचे थे बार करते बोले जेखान आज के कि जाके कि एगारो षोलो एकुश और पचिस और आठाश द्वारा भाग कर ले क्षेत्र की था तीन एज आ रिमाइंडार अर्थात भागशेष था तई तो हमें तुम्हारे टाइम दिए बाड़ी को नवर जो प्रैक्टिस करो की हवे तो देखिए देखो ए टाइप है रंग को अमेज़ जोखन बार बार तुम्हारे के क्लासे नंबर सिस्टम में क्लास पुरी है चिल्ला मामी बोले चिल्ला नंबर सिस्टम क्लास टाइप इन तो खूबी इम्पोर्टेन्ट एक टाइप क्लास क्या नो इम्पोर्टेन्ट क्लास कारण टा हो चुकी नंबर सिस्टम दिए किन तो ए रंग को खूब शोहोजी कम नष्ट हो ठीक है नयले कि करते हैं ना परीक्षा हमें ये यो बड़ा लसागो फसागो कर वियोग कर यसार बार करते हैं प्रचंड बस समय नष्ट कीसे करब आप डिविजिबिलिटी रूले कि भाव करब देखो देखो आज के एगारो षोलो तेईस ए पचिस तई तो एर मध्य सब चे सोचा कार डिविजिबिलिटी रूल बंधु पचिसर तई तो पचिस मान कि बंधु पचिस मान ही हमचे स्कोयर तई तो तर मैंने कि को एक संख्या जी पाँच दिए आज के भाग जाए मैं को संख्या जी पचिस दिए भाग जाए मैंने कि पाँच दिए भाग जा तई तो पाँच दिए भाग जा गल तो आज के देखो सीम्पल हिसाब ठीक है 
ক্ষেত্রের লিভস রিমাইন্ডার থ্রি ইন ইচ কেস মানে কি মানে প্রতি ক্ষেত্রে তিন ভাগ শেষ থাকে তার মানে আজকে যদি আমি এদের থেকে তিন বিয়োগ করে দিতে পারি প্রত্যেকটা সংখ্যা থেকে তিন বিয়োগ করে দিতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে আলটিমেটলি যেই বিয়োগ ফলটা আসবে সেই বিয়োগ ফলটা অবশ্যই পঁচিশ দিয়ে ভাগ যাবে কারণ পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে কি তিন ভাগ শেষ থাকে তাই তো তো দেখো এখান থেকে তিন বিয়োগ যদি করি আমার লাস্টে আছে সাত তাই তো লাস্টে আছে কত সাত আর পঁচিশ দিয়ে কোনো একটা সংখ্যাকে ভাগ যেত লাস্টে কত থাকতে হবে বন্ধু লাস্টে থাকতে হবে হয় জিরো নয় পাঁচ কিন্তু এখানে তিন বিয়োগ করে লাস্টে আসে সাত কিন্তু তাহলে কি এটা কোনোভাবে আজকে পঁচিশের মাল্টিপ্যাল নয় হলো না দেখো অপশান আজকে যদি আমি বি থেকে তিন বাদ দিই সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্সার পাচ্ছি কত নাইন টু ফোর জিরো জিরো তাই তো অর্থাৎ লাস্টে আছে জিরো এবং লাস্টে জিরো জিরো থাকা মানেই কি বন্ধু সেটা এ অল চেন সিমুয়েটলি অ্যাট সিক্স টেন আওয়ার্স দেন অ্যাট হোয়াট টাইম উইল দ্য অ্যাগেইন চেঞ্জ সিমুলেট কি সাইমন্টেনিয়াসলি তাই তো অর্থাৎ আজকে যদি পনেরো একটা ট্রাফিক সিগনাল আছে সেই ট্রাফিক সিগনালে কি বলেছে একটা ট্রাফিক লাইটে চারটে ডিফারেন্ট ক্রসিং সিগনাল আছে ঠিক আছে তো কি হয়েছে সেই সিগনালগুলো কি পনেরো সেকেন্ড আঠেরো সেকেন্ড সাতাশ সেকেন্ড এবং তিরিশ সেকেন্ড পর পর কি হয় চেঞ্জ হয় তাই তো বলেছে তারা যদি একসাথে ছটা বেজে দশ মিনিটে বাজে তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার তারা কখন একসাথে বাজবে কখন একসাথে বাজবে আর যখনই চলে আসবে কখন একসাথে বাজবে এই সম্পর্ক তখনই আমরা কি করব বন্ধু তখনই আমরা করব হচ্ছে এলসিএম তাই তো আর কোনো কাজ নেই তাহলে এলসিএম করি পনেরো আঠেরো সাতাশ তিরিশ তাই তো তুমি কি এইটা দেখে বলতে পারো যে পনেরো আঠাশ সাতাশ এবং তিরিশে এলসিএম কত হবে বন্ধু দুশো সত্তর তাই তো দুশো সত্তর দেখো প্রথম কথা হচ্ছে দুশোর নিচে কিন্তু কোনো সংখ্যাই আজকে এদের এলসিএম হবে না তাই তো কারণ কি সাতাশ একটা সংখ্যা আছে তাই তো তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে কি চেক করতে পারি সেক্ষেত্রে আমি তোকে বলতেই পারি যে তোমাকে কি বলেছিলাম এলসিএম মুখে মুখে বার করার নিয়ম যে বড় একটা সংখ্যা তুলে নেবে সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা তুলে নেব এবং সেই সংখ্যাটাকে একটার পর একটা কি করব আমি মাল্টিপ্যাল করতে থাকব তাই তো এবং মাল্টিপ্যাল করে আমি দেখব যেই মাল্টিপ্যালটা সব কটা দিয়েই ভাগ যাচ্ছে সেটাই একমাত্র এলসিএম তাই তো এক্ষেত্রে তোমার চোখে দেখেই বোঝা উচ্ছিল তাহলে দুশো সত্তরই হবে এমন একটা সংখ্যা যেটাই তিনটা দিয়েই ভাগ যাচ্ছে এবং এটা সবচেয়ে কম একটা বা সবচেয়ে ছোট একটা সংখ্যা তাই তো তো এলসিএম হয়ে গেল কত দুশো সত্তর তো দুশো সত্তর কি বন্ধু দুশো সত্তর হচ্ছে আমার সেকেন্ড তাই তো দুশো সত্তর সেকেন্ড তাই দুশো সত্তর সেকেন্ড মানে বন্ধু আমি কিসে নিয়ে আসবো এটাকে মিনিটে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাই তো দুশো সত্তর সেকেন্ড মানে কত মিনিট বন্ধু ষাট দিয়ে কাটাকাটি করো তারপর ষাট দিয়ে কাটাকাটি করলে মিনিটে নিয়ে গেলে কি করতে হবে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে আর ষাট দিয়ে ভাগ করলে দেখো এখানে আমরা পেয়ে যাবো বন্ধু চার মিনিট এবং তিরিশ সেকেন্ড তাই তো চার ছয় চব্বিশ আর পরে থাকছে কত তিন এবং শূন্য এবং তিন শূন্য মানে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে বন্ধু তিরিশ সেকেন্ড তাই তো তাহলে সেক্ষেত্রে ঘন্টাগুলো আবার চার মিনিট তিরিশ সেকেন্ড পর একসাথে বাজবে আর চার মিনিট তিরিশ সেকেন্ড মানেই ছটা বেজে দশ মিনিট থেকে চার মিনিট তিরিশ সেকেন্ড মানেই হচ্ছে সেটা কত ছটা বেজে চোদ্দ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড অর্থাৎ অপশান এ হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর কি হবে যে একটা শহরের জনসংখ্যা কি বলেছে আট হাজার তাই তো এবং বলেছে যদি পুরুষদের সংখ্যা এইট পার্সেন্ট বাড়ে এবং মহিলাদের সংখ্যা টুয়েলভ পার্সেন্ট বাড়ে দেন দ্য পপুলেশন উইল বি কত আট হাজার ছশো আশি তাহলে পপুলেশনটা কত দাঁড়ায় আট হাজার ছশো আশি ফাইন দ্য নাম্বার অফ ওমেন ইন দ্য টাউন অর্থাৎ মহিলা সংখ্যা আমাকে বার করতে বলেছে কতজন মহিলা আছে আমাকে সেটা বার করতে বলেছে ঠিক আছে কি হবে বলো কি হবে কোথায় চলছে ক্লাস এখন
দিয়ে গুণ করে দেবো তো দশ দিয়ে গুণ করলে কি হয়ে যাবে বন্ধু পঁচাশি হয়ে যাবে আর গুণ তো এক দিয়ে করা যাবে না গুণ করলে আমাকে সব দিকেই করতে হবে তাহলে একেও করি দশ দিয়ে গুণ একেও করি দশ দিয়ে গুণ তো দেখো এবার কাজ কি বড় থেকে ছোট বিয়োগ বড় থেকে ছোট আমার বিয়োগ করতে হবে তো বড় থেকে ছোট বিয়োগ করলে এখানে কত আসে বন্ধু দেখো পঁয়ত্রিশ আর এখানে আসে কত বন্ধু দেখো পাঁচ অর্থাৎ থার্টি ফাইভ ইস টু ফাইভ অর্থাৎ সেভেন ইস টু ওয়ান অর্থাৎ সাতজন যদি পুরুষ থাকে সেক্ষেত্রে আছে মহিলা কজন একজন তাই তো সাতজন পুরুষ হলে মহিলা আছে একজন তো দেখো মোট কজন সাতজন পুরুষ প্লাস একজন মহিলা অর্থাৎ মোট আছে আটজন তাহলে ওরা আমরা বলছি আটজন সেটাই কত বলেছে মোট জনসংখ্যা কত বন্ধু আট হাজার তাই তো কিবার করতে বলেছে মহিলা মহিলা কজন আছে একজন তাহলে এক মানে কত আট মানে যদি আট হাজার হয়ে থাকে এক মানে তাহলে হয়ে যাবে বন্ধু এক হাজার অর্থাৎ অপশান ডি হয়ে যাবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার একদমই সঠিক উত্তর চলো পয়ের অঙ্কে যাই কি বলেছে দ্য প্রাইস অফ আর রাইস ইজ ইনক্রিজ ফ্রম টোয়েন্টি ফাইভ কে টোয়েন্টি ফাইভ পার কেজি টু থার্টি পার কেজি অর্থাৎ কি চালের দাম কি হয়েছে চালের দাম পঁচিশ টাকা পার কেজি থেকে তিরিশ টাকা পার কেজি হয়েছে দ্য কনজামশন শুড বি ডিক্রিজ টু উইচ পার্সেন্টেজ শো দ্যাট দ্য এক্সপেন্ডিচার রিমেন্স দ্য সেম অর্থাৎ কি ব্যবহার কি পরিমাণে কমাতে হবে যার ফলে কি যার ফলে খরচের পরিমাণ সেমই থাকে খরচের পরিমাণ সেম থাকে কি করব কি কই এখনো কি লাইভে আসেনি সুকেশ বিশ্বাস এই তো এই তো মানে এই ক্লাস দেখছ এত সেই ক্লাস দেখছে দেখি কিছুই তো বুঝতে পারছি না ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে চলো কি বলছে তাহলে কি হবে কি হবে এই কোয়েশ্চেন সঠিক উত্তর সুকেশ বিশ্বাস হ্যাঁ তো শুরু তো করতেই হবে শুরু হয়ে গেছি তো শুরু তো আমি অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছি তুমি একটু পেছনে আছো আচ্ছা যারা পেছনে আছো ঠিক আছে কারো যদি মনে হয় যে আমি কোয়েশ্চেনের কোনো সঠিক উত্তর দিতে চাই ঠিক আছে সে আমাকে কি করবে একটা অ্যান্সার টাইপ করে দেবে অর্থাৎ এ বি বলবে না ঠিক আছে গোটা অ্যান্সারটাই কিন্তু টাইপ করে দেবে কারণ কোথায় আছো বুঝতে সুবিধা পাচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বারও তো নেই বা কোয়েশ্চেন নাম্বার থাকলেও সমস্যা কি টাইপ আছে পুরো অ্যান্সার ধরো তোমার অ্যান্সার হবে হয়তো অপশান এ তুমি সেখানে বলবে যে এ এটা এ বলবে না খালি বলবে এ এ পঁচিশশো ঠিক আছে তুমি যদি বলো অ্যান্সার হবে বি তাহলে তুমি সেখানে বললে বি পনেরোশো এরকম করে অ্যান্সার দেবে ঠিক আছে চলো দেখো তো দেখো আজকে জিনিসটার দাম ছিল কত জিনিসটার দাম ছিল আজকে পঁচিশ টাকা সেটা হয়েছে কত ইনক্রিজ হয়ে সেটা ইনক্রিজ হয়ে হয়ে গেছে হচ্ছে তিরিশ টাকা তাই তো ইনক্রিজ হয়ে হয়ে গেছে আজকে তিরিশ টাকা তো দেখো কত টাকা দাম বেড়েছে বন্ধু দাম বেড়েছে এখানে বন্ধু পাঁচ টাকা তাই তো আমরা দেখেই বুঝতে পারছি দাম বেড়েছে পাঁচ টাকা তো কত পাঁচ থেকে করে করবে কিসের গ্যাপ বলো তো আচ্ছা তুমি কি গ্যাপ দেখে এই অঙ্কটা করার কথাটা বলছো আচ্ছা তুমি এখন কমেন্টস করছো তাই তো তুমি দেখি কোন অঙ্কটা কমেন্টস করেছো আচ্ছা প্রথম কথা যদি এই অঙ্কটা হয়ে থাকে এটা একটা গ্যাপ দেখে অঙ্ক করা যায় ঠিক আছে কিন্তু এই অঙ্ক কিন্তু গ্যাপ দেখে করার কোনো দরকার নেই এই অঙ্ক কিন্তু গ্যাপ দেখে করার কোনো দরকার নেই এটাই কিন্তু এই অঙ্কের বেস্ট প্রসেস ঠিক আছে এইটা হচ্ছে এই অঙ্কের বেস্ট প্রসেস
তো আজকে যদি একটা জিনিস বিক্রি করা হয় কি থার্টি থ্রি পারসেন্ট লসে তাহলে সেই জিনিসটা বিক্রি করা হবে কত টাকায় বন্ধু সাতষট্টি টাকা আর যদি সেই জিনিসটা বিক্রি করা হয় সাত টাকা প্রফিট তাহলে বিক্রি করা হবে কত টাকায় বন্ধু একশো সাত টাকায় তাই তো তাই ডিফারেন্সটা কত বন্ধু ষাটষট্টি থেকে একশো ষাট ষাটষট্টি থেকে একশো ষাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে নিশ্চয়ই চল্লিশ তাই তো তার মানে এক আজকে কোনো জিনিসের ওপর যদি আজকে থার্টি সেভেন পারসেন্ট লস হয়েছে এবং সেভেন পারসেন্ট প্রফিট হয়েছে তার মানে তার মধ্যে ডিফারেন্সটা কত আছে বন্ধু এখানে এখানে ডিফারেন্সটা আছে হচ্ছে আজকে আমার চল্লিশ কারণ এদিকে তেত্রিশ লস সেই লসটা কভার করার জন্য তেত্রিশ আমাকে আসতে হবে প্লাস আমাকে আরও সাত ঘর প্রফিটে যেতে হবে অর্থাৎ তেত্রিশ প্লাস ষাট কত হচ্ছে আমার চল্লিশ তা আমরা বলছি গ্যাপ চল্লিশ বন্ধু সেটাই বলেছে কত বন্ধু দুশো কুড়ি টাকা তো চল্লিশ মানেই কত বন্ধু দুশো কুড়ি টাকা তাই তো কি জানতে চেয়েছে বন্ধু যে জিনিসটার কস্ট প্রাইস কত আর কস্ট প্রাইস সবসময় কি ধরে করতে হবে এই যে হান্ড্রেড তাই তো তাহলে হান্ড্রেড মানে কত দুশো কুড়ি বাই চল্লিশ ইন্টু একশো কুড়ি দুগুণি চল্লিশ পাঁচ কুড়ি একশো দুই দিয়ে কাটলে একশো দশ অর্থাৎ ফাইভ ফাইভ জিরো পাঁচশো পঞ্চাশ অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার পাঁচশো পঞ্চাশ হয়ে যাবে জিনিসটার কি কস্ট প্রাইস অ্যান্ড নাইন কেজি অফ আডো দ্য ইনিশিয়াল রেশিও অফ সুগার ফ্লাওয়ার ই সুগার অ্যান্ড এটা ঠিক আছে এখানে একটা গ্যাপ আছে এটা লিখে দাও সুগার অ্যান্ড ফ্লাওয়ার ইজ টু ইজ টু সেভেন ইফ জন অ্যাডেড মোর সুগার ইন দ্যাট দেন দ্য রেশিও বিকেম টু ইজ টু ফাইভ হাউ মাচ সুগার ডিড জন অ্যাডেড লেটার কি হবে এটাও কিন্তু এন টিপিসি আসার অঙ্ক এটাও কিন্তু এন টিপিসি পিভি আসার অঙ্ক দু হাজার আঠেরোর অঙ্ক কি হবে উত্তর তো আজকে কি বলেছে এদিকে আছে সুগার এদিকে আছে আমার আটা টোর কি বলেছে টু ইস টু সেভেন আর কি বলেছে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সুগার অ্যাড করে হয়ে গেছে কত টু ইস টু ফাইভ আচ্ছা হলো দেখো আগে ছিল কি বন্ধু আগে ছিল সাতটা আটা এখন হয়ে গেল পাঁচটা তাই তো মানে কি কমে গেছে আটা কিন্তু আমার অঙ্কে কি কোনোভাবে বলা আছে বন্ধু যে আটা কমে গেছে কি বলা আছে যে সুগার অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ চিনি অ্যাড করা হয়েছে কিন্তু দেখো চিনি আগেও ছিল দুটো এখনও আছে দুটো তাই তো চিনি অ্যাড করাও হয়নি আর এদিকে উল্টো কি হয়ে গেছে সুগার আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই তো তো চিনি কতটা অ্যাড করা আছে সেটা তো আমরা না করে বার করতে পারবো না আগে আমরা কি করতে পারি আগে আমরা এই আটাগুলোকে সমান করতে পারি তাই তো কারণ আটা তো সমান থাকার কথা আটা তো চেঞ্জ হয়ে যায়নি যে আমি চিনি অ্যাড করলাম বলে আটা চেঞ্জ হয়ে গেল ঠিক আছে যা আছে কর অসুবিধা নেই দেখো এবার কি বলেছে তাই গুণ তো এক দিয়ে করা যায় মানে কি করতে হবে গুণ আমার দু দিকেই করতে হবে তাহলে একেও পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে এখানে সাত দিয়ে গুণ করেছি বলে একেও আমার সাত দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো চলে আসলো দশটা সুগার এখানে চোদ্দোটা সুগার এখানে পঁয়ত্রিশটা আটা এখানে পঁয়ত্রিশটা আটা কোনো সমস্যা নেই হলো তাহলে দেখো বন্ধু এবার একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এখানে আলটিমেটলি কতটা সুগার অ্যাড করা হয়েছে দেখো সুগার অ্যাড করা হয়েছে হচ্ছে চার ঠিক তো চারটে সুগার অ্যাড করা হয়েছে আর কি বলেছে মোট আটা মাখা কত ছিল নয় কিলো আর এখানে কত হচ্ছে দেখো দশটা সুগার বা দশ কিলো সুগার আর পঁয়ত্রিশ কিলো আটা মিলে কি হচ্ছে আমার পঁয়তাল্লিশ কিলো তাই তো তো আমরা বলছি পঁয়তাল্লিশ কিলো সেটাই বইতে বলেছে কত বন্ধু সেটাই বইতে বলেছে হচ্ছে নয় কিবার করতে হবে বন্ধু কতটা সুগার অ্যাড করা হয়েছে কতটা সুগার অ্যাড করা হয়েছে চার তাই তো তাহলে চার মানে কত নয় বাই পঁয়তাল্লিশ ইন্টু চার পাঁচ আর চার বাই পাঁচ মানে কত বন্ধু চার বাই পাঁচ মানে হচ্ছে পয়েন্ট এইট বা আটশো বাঁকে আমরা বলতেই পারি কি এটা বন্ধু আটশো গ্রাম তাই তো এটাকে আমরা বলতেই পারি কি বন্ধু আটশো গ্রাম অর্থাৎ অপশান ডি হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর চলো পরেরটাই যাই দেখো ইন এ ব্যাগ রুপিস টেন টোয়েন্টি অ্যান্ড ফিফটি নোটস মেয়ার 
আচ্ছা এটা আর কেপড ইন দ্য রেশিও অফ ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ ইফ দ্য টোটাল অফ নাম্বার অফ নোটস অ্যামাউন্ট কেপ ইন দ্য ব্যাগ ইস রুপিস ওয়ান নাইন টু জিরো হোয়াট ইস দ্য টোটাল নাম্বার অফ রুপিস টোয়েন্টি না ক্লাস কিন্তু আমার এখন লাইভ হচ্ছে ঠিক আছে ক্লাসটা লাইভ হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি তোমরা দেখতে পারছো একটু পিছিয়ে ঠিক আছে তোমরা কিন্তু দেখতে পারছো একটু পিছিয়ে ক্লাস হচ্ছে কিন্তু লাইভ এই ক্লাস কিন্তু চলবে না হলো চার সাড়ে চারটে অবধি এবার তো ক্লাস লাইফ চলছে এই যে ঠিকই আছে ক্লাস চলছে এই যে লাইভই দেখাচ্ছে হ্যাঁ কি হবে চলো দেখি তো দেখো কি বলেছে আগে আমি সেগুলো লিখতে থাকি ঠিক আছে আমাকে ফার্স্টে নোট বলে ফেলেছে এখানে নোট লিখি ওদের কিছু ভ্যালু দিয়ে ফেলেছে তাই তো মানে কিছু ভ্যালু তো আছেই নোট আছে যখন তার ভ্যালু আছে অবশ্যই ভ্যালু আছে তাই তো আর কি বলেছে আর আমাকে দিয়ে ফেলেছে হচ্ছে নোটের নাম্বার মানে কোন নোট কতটা আছে কি অনুপাতে আছে দেখো এবার কি আছে দেখো ফার্স্টে আছে দশ টাকার নোট টেন রুপিস তারপর কি আছে কুড়ি টাকার নোট তারপর কি আছে পঞ্চাশ টাকার নোট হলো কি বলেছে দশ টাকা কুড়ি টাকা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ অনুপাতে দশ টাকা আছে অর্থাৎ একটা কুড়ি টাকা আছে তিনটে পঞ্চাশ টাকা আছে বন্ধু পাঁচটা দেখো দশ টাকা আছে একটা তা তার ভ্যালু কত না ভ্যালু না তো নাম্বার বলেছে সরি ভ্যালুতে লিখলাম এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ হলো তো দেখো দশ টাকার নোট আছে একটা তো একটা দশ টাকার নোটের ভ্যালু কত বন্ধু দশ টাকা কুড়ি টাকার নোট আছে তিনটে তো তিনটে কুড়ি টাকার নোটের ভ্যালু কত বন্ধু তিন কুড়ি ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়স পঞ্চাশ টাকা আছে কটা পাঁচটা তো পাঁচটা পঞ্চাশ পয়সার ভ্যালু কত বন্ধু আড়াইশো টাকা তাই তো কত হয়ে গেল ভ্যালু বন্ধু আড়াইশো টাকা তো দেখো যোগ করি আমরা শূন্য ছয়ের পাঁচে এগারো আর একে বারোর দুই আর এদিকে তিন অর্থাৎ কটা আছে বত্রিশটা তাই তো অর্থাৎ তিনশো কুড়িটা মানে তিনশো কুড়ি টাকা আছে তাহলে আমরা বলছি বন্ধু আমাদের কাছে আছে কত তিনশো কুড়ি টাকা সেটাই কি বলেছে এখানে কত আছে উনিশশো কুড়ি টাকা তার মানে আমরা বলছি তিনশো কুড়ি সেটাই হচ্ছে কত বন্ধু সেটাই হয়ে যাচ্ছে আজকে উনিশশো কুড়ি তাই তো কি জানতে চাইছে আমার কাছে আমার কাছে জানতে চাইছে কুড়ি টাকার নোট কতগুলো আছে তাই তো কুড়ি টাকার নোট কটা আছে বন্ধু কুড়ি টাকার নোট আছে আজকে তিনটে তাই তো তিন মানে কত তো কাটাকাটি করো দেখো ডাইরেক্ট এখানে ছয় দিয়ে কাটাকাটি যাচ্ছে আর তিন ছয় আঠেরো তাই তো তাহলে কুড়ি টাকার নোট আছে কতগুলো বন্ধু আঠেরোটা তিন মানেই আঠেরো আর তিনটি যেহেতু আছে কুড়ি টাকার নোট তাই কি হবে কুড়ি টাকার নোট আছে হচ্ছে মোট আঠেরোটি অপশান সি হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক 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 উত্তর চলো ঈশান ইস টোয়াইস অ্যাড গুড এ ওয়ার্কার অ্যাজ কমল অ্যান্ড বোট টুগেদার ফিনিশ আ ওয়ার্ক ইন টোয়েন্টি নাইন ডেজ ইন হাউ মেনি ডেজ উইল কমল অ্যালোন ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক তাই তো ঈশান ঈশান হচ্ছে কমলের থেকে দ্বিগুণ কর্মক্ষম ব্যক্তি তাই তো যার দ্বিগুণ ক্ষমতা আছে 
एंड बोथ टूगेदार फिनिश आवार्क इन टोटी नाइन डेज और दूजने एक साथ ही उन्त्रिस दिन एक क्या शेष करते इन हाउ मेनी डेज कमल एलोन कैन डू दिस वार्क तेल हाउ मेनी डेज अर्थात कदिन कदिन धरे कमल एका क्षेत्र शेष करते लाइफ की आज एखो देखो जरा अन्सार देवे ता क्यों ओनलि सी एम कि ओनलि सी बोलने ना क्यों सी एर पर लिखे देवे कि सी ए ते कि आज आठ आड़ी आ तिर आई लिखे देवे ठीक है कारण कत नम्बर सी बोझा जा ठीक है कारण क्लस है पिछले चलते एक कमान चले आसते से बोझा जा तुम लिखे देवे सी मैं आठ यार क्षेत्र धरो तुम अन्सार बोले अपशन बी तेल बर पास लिखे फिलबे कत सत्तर ए रकम भाव चलो ईशान इज टॉइस गुड वार्कर एस कमल एस कमल ईशान कमल तो कमल की बोले जो दुटो क्च कर सरि जो ईशान तीन कमल एक क्ज कर ईशान से क्षेत्र में कटा क्ज कर दुटो क्ज कर तई तो कारण कि बोले टॉइस एज गुड ए वार्कर एस कमल तई तो एफिसियसि क्षमता तई तो और आप जानी बंधु जो एफिसियसर अनुपात जा से क्षेत्र में दिन अनुपात कि बंधु दिन अनुपात तर विपरीत तई तो अर्थात ईशान एक दिन जो एक क्ज करते क्षेत्र में कमल कर कत दिन कमल कर दो दिन तई तो मोट क्च बार करी तो मोट क्च की दो एल सी एम एकर दो एल सी एम कत बंधु दुई तई तो और देखो ठीक भाग कर ले ही जिन चले एखे दुई की दुई दिए भाग कर लेने एक दुई दिए भाग कर ले चले ए देखो ओरा बोले कि उन्त्रिस दिन क्षेत्र शेष करते तो देखी ओरा कि ना बोले से बद दी हम कदि करते देखो ईशान कर एक दिन दुटो क्च ये एक क्च तई तो मोट कटा क्च कर तीनटे क्च कर तई तो ये मोट क्च कटा आटो क्च मोट क्च शेष करते समय लगे कि टोटाल वार्क बफिसियसि अर्थात दुई ब तीन दिन तई तो टू बै थ्री डेज समय लगे ते तो टू ब्री डेज समय लगे एक साथ क्च कर लेटाई की बोले सेटाई बोले फेले हे उन्त्रिस दिन समय लगे टू ब थ्री मान कत बंधु उन्त्रिस कि बार करते बोले कमल एलोन कैन डु दिस वार्क कमल एका कत दिन क्षति कर तो कमल कदि क्षति कर दो दिन क्च कर तो दुई मान कत उन्त्रिस ये देखो दुई ब तीन ए पास आसले कि भाग हो जाए से क्षेत्र में करब से उल्टे देव क्षेत्र सठिक उत्तर क्षेत्र चलो एक एंड बी कैन कमप्लीट अः वर्क टूगेदार इन टोटी डेज भलो कथा सरि टुएल्व डेज A and B can complete a work together in 12 days while A alone can do it in 15 days they started working together but A leaves 10 days before the completion of the work for how many date days did A and B work together khub bhalo ekta onko je A ar B ki korche 12 dine ekta kaj complete korte pare abar A eka ki kore A eka shei kaj tai 15 dine korte pare বলছে তারা একসাথে একটা কাজ শুরু করলো এবং এ দশ দিন পর মানে কাজ শেষ হওয়ার দশ দিন আগে কি করলো চলে গেল ফর হাউ মেনি ডেজ ডিট এ অ্যান বি ওয়াক টুগেদার অর্থাৎ এ আর বি একসাথে কতদিন কাজ করেছে কি হবে কি হবে এই অঙ্কে সঠিক উত্তর कि कमेंट्स पड़े ना क्या क्लस तो एन लाइव चलते जा बोझा जा तो प्रथम क्च की अंकर अंकर क्षेत्र में प्रथम क्ज ही हमारे एल सी एम करा तई तो 
দেখো এ আর বি করছে কতদিনে বারো দিনে যেখানে এ একা করছে পনেরো দিনে এবার কাজ কি করবো টোটাল কাজ বার করে নেবো আমি টোটাল কাজ বার করা মানে হচ্ছে এই যে সি বলে ফেলেছে আট দিন তাই তো ঠিক আছে চলো সুইফ্ট অ্যান্সার পেয়ে গেছি আমি তো এক্ষেত্রে এই এলসিএম কত বন্ধু ষাট এবার কি করবো এই ষাটকে বারো দিয়ে ভাগ করবো অর্থাৎ এখানে চলে আসবে কত পাঁচ আর এই ষাটকে পনেরো দিয়ে ভাগ করবো এখানে চলে আসবে কত চার এইটা বেরিয়ে গেল আমার টোটাল ওয়ার্ক আর এটা বেরিয়ে গেল তাদের কি এর আর বি এর ক্ষমতা আর এদিকে এর একার ক্ষমতা তো দেখো এ আর বি মিলে কাজ করে কটা পাঁচটা যার মধ্যে এ একাই করে কটা চারটে তাহলে বি করে কটা তাহলে বি তুমি দেখেই বলতে পারো বি করে হচ্ছে পাঁচ মাইনাস চার একটা কাজ তাই তো বি করে পাঁচ মাইনাস চার একটা কাজ তো এবার দেখো কাজের প্রথমে তো এ আর বি কাজ প্রথম কাজ শুরু করেছে করেছে কিন্তু কদিন করেছে জানি না কিন্তু দেখো বি লাস্টে কি করেছে একা কাজ করেছে যখন এ চলে গেছে দশ দিন কি করেছে বি একা কাজ করেছে তো দশ দিনে দেখো বি প্রত্যেক দিন করছে কটা করে কাজ একটা করে কাজ তাই দশ দিনে কটা কাজ করবে দশ ইন্টু এক দশটা কাজ বি করেছে তাই তো দশ দিনে দশটা কাজ বি করেছে এবং যার ফলে কি হয়েছে কাজটা শেষ হয়ে গেছে তো দেখো বাকি কতগুলো কাজ আগে করা হয়ে গেছিল অলরেডি মোট কাজ হচ্ছে ষাটটা তাহলে হয়ে গেছিল কটা ষাট মাইনাস দশ পঞ্চাশটা আর এই পঞ্চাশটা কাজ কে করেছে এ আর বি একসাথে করেছে দেখো এ করে এ আর বি একসাথে কটা কাজ করে পাঁচটা তাহলে পঞ্চাশটা কাজ কদিন করেছে পঞ্চাশ বাই পাঁচ করলে কত দশ অর্থাৎ টেন ডেজ অপশান ডি হবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর টেন ডেজ কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের একদমই সঠিক 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 উত্তর বোঝা গেল খুব সহজ একটা অঙ্ক কোথায় আছে লাইফ দেখো ইন হোয়াট রেশিও এ গ্রোসার মিক্স হোয়াইট অ্যাট টু পয়েন্ট টু ফাইভ পার কেজি অ্যান্ড টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার কেজি সো দ্যাট অপটেন মিক্সার বি বিকামস অ্যাপ্রক্সিমেটলি রুপিস টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর পার কেজি আচ্ছা চলো মিশ্রণের অঙ্ক রেলওয়ে গ্রুপ ডি প্রিভিয়াস ইয়ার কি হবে এই অঙ্কে সঠিক উত্তর ঝটপট অ্যান্সার দাও ঝটপট অ্যান্সার দাও ঝটপট লেট করা যাবে না ক্লাস কিন্তু লাইফ চলছে ক্লাস কিন্তু লাইফ চলছে তো চলো দেখো কি করতে হবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে বন্ধু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে অ্যালিগেশন তাই তো তো দেখো এদিকে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এদিকে কত টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর মাঝখানে কত বসবে বন্ধু মাঝখানে বসবে ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি সরি টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর তাই তো তো এবার আমার কাজ কি আচ্ছা তুমি বলছো এ টু ইস টু থ্রি তো দেখো এবার আমার কাজ হচ্ছে কি বন্ধু এবার আমার কাজ হচ্ছে বড় থেকে ছোটোকে বিয়োগ করে দাও তো দেখো এখান থেকে বড় থেকে ছোটোকে বিয়োগ করলে কি পাচ্ছি আমি দেখো টু সেভেন টুকে বাদ দিয়ে দাও কারণ টু তো ফার্স্টে আছে ওখানে ঝামেলা হাটাও টু কি টু এর কোনো ভ্যালু নেই এখানে সেভেন ফাইভ অর্থাৎ একে করে ফেলি আমি সাতশো পঞ্চাশ কারণ পয়েন্টের পর শূন্য আছে তাই তো আর একে আমি করে ফেলি কথা বন্ধু পাঁচশো চৌত্রিশ ছয় এক এবং দুই অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান সিক্স আর এক্ষেত্রে এখান থেকে এটাকে বিয়োগ করলে কি হচ্ছে বন্ধু সেই দেখো ফাইভ থ্রি ফোর থেকে টু টু ফাইভ তাই তো থ্রি 
থ্রি ফোর্টি তো আছে নাইন এইট টু টু এইট নাইন জিরো পয়েন্ট টু এইট নাইন জিরো পয়েন্ট টু এইট নাইন হয়ে গেল তো এবার কাজ কি হবে বন্ধু বিয়োগ কি ঠিক করেছে আচ্ছা টু টু ফাইভ তো হবে না বন্ধু এখানে আমারই তো ভুল টু টু ফাইভ তো হওয়ার কথা না তো ভুল আছে হওয়ার কথা এখানে কথা বলেছে কি দেওয়া আছে আচ্ছা পয়েন্ট টু ফাইভ তাই তো অর্থাৎ টু ফাইভ জিরো তাই তো বলি কোথাও একটা ভুল আসছে চার আট দুই অর্থাৎ দুশো চুরাশি পয়েন্ট দুশো চুরাশি পয়েন্ট দুশো চুরাশি হলো তার মানে আলটিমেটলি কী অনুপাতে মেশানো হবে জিরো পয়েন্ট টু এইট ফোর অনুপাত সরি টু এইট সিক্স টু ওয়ান সিক্স অনুপাত জিরো পয়েন্ট টু এইট ফোর এই অনুপাতে মেশানো হবে তাই তো তো এবার অনুপাত করো এখান থেকে এখানে কেটে দাও তো টু ওয়ান সিক্স বাই টু এইট ফোর করলে দেখো কত হচ্ছে দেখো চার দিয়ে কাটাকাটি যাচ্ছে চার পাঁচা কুড়ি চার চারা ষোলো তাই তো আর এখানে চার সাতটা আঠাশ চার একে চার অর্থাৎ দেখো চুয়ান্ন ইস্টু একাত্তর হচ্ছে চুয়ান্ন ইস্টু একাত্তর হচ্ছে কিন্তু এখানে কি কথা আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অর্থাৎ কাছাকাছি কাছাকাছি দেখো চুয়ান্নকে তো কাটাকাটি করা যায় কিন্তু একাত্তরকে তো কাউকে কাটাকাটি করা যায় না তাই আমি কি করব যদি যেহেতু আমাকে কথাটা বলে ফেলেছে যে কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেক্ষেত্রে আমি একাত্তরের জায়গায় কি করলাম বাহাত্তর করে দিলাম ঠিক আছে কাছাকাছি একটা অ্যান্সার নিয়ে আসলাম যেন কাটাকাটি করা যায় আরও তো দেখো চুয়ান্নকে যদি আমি কাটি কি দিয়ে কাটা যাচ্ছে দেখো ডাইরেক্ট তিন দিয়ে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে এদিকে তিন আর এদিকে চার তিন আঠের এবং চুয়ান্ন চার আঠেরো বাহাত্তর অর্থাৎ অপশান হচ্ছে কত বন্ধু অপশান হচ্ছে আমার থ্রি ইস টু ফোর অপশান ডি হচ্ছে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর অপশান ডি হচ্ছে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর যার অ্যান্সার হবে কত থ্রি ইস টু ফোর চলো দেখো স্ক্রিনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এস জি এস সি অনলাইন এবং অফলাইন ক্লাসরুম কোথায় কোথায় রয়েছে ঠিক আছে নতুন করে কিন্তু তোমাদেরকে কিছু বলার নেই আমার এখানে তোমরা কিন্তু সময় নষ্ট করো না অতি সত্ত্বর আমাদের এস জি এস এস সি অনলাইন ইউরোপ বা অফলাইন যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে ভর্তি তোমরা কিন্তু যখন তখন হয়ে যেতেই পারো চলো ফাইন দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অন ফিফটি রুপিস ফিফটি ফর ফাইভ মান্থস দ্য রেট অফ টেন পারসেন্ট পার মান্থস কী হবে ক্লাস কি এত লেটে যাচ্ছে তুমি এখন বলছো হ্যাঁ স্যার চার হবে কি গো হ্যাঁ সেটা বুঝতে পেরেছি এখানে তো ঠিক টাইমেই দেখাচ্ছে তো কি বলেছে দেখি অঙ্কটার মধ্যে যে আলটিমেটলি আজকে ছ মাস সুদ দিচ্ছে আর প্রত্যেক মাসে দশ টাকা করে তাই তো তো ছ মাসে সুদ দিচ্ছে আর প্রত্যেক মাসে দশ টাকা করে দিচ্ছে মোট সুদ দিচ্ছে কত টাকা বন্ধু দশ ইন্টু ছয় ষাট টাকা তাই তো দশ ইন্টু ছয় ষাট টাকা আর সুদের হার মানে কি বন্ধু সুদের হার মানে হচ্ছে প্রতি একশো তাই তো প্রতি একশো টাকায় কত পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হয় তার মানে ষাট টাকা সুদ কত টাকায় বন্ধু ষাট টাকা সুদ হচ্ছে একশো টাকায় কারণ কি সুদের হার মানেই হচ্ছে প্রতি একশো টাকায় দেখো একশো টাকায় সুদ কত বন্ধু ষাট টাকা কি জানতে চেয়েছে পঞ্চাশ টাকায় সুদ কত তাহলে পঞ্চাশ টাকায় সুদ কত এটা কি এটা হচ্ছে এখানের অর্ধেক তাহলে এখান থেকেও অর্ধেক হয়ে কি হয়ে যাবে তিরিশ হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর অর্থাৎ অপশান 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 ডি হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক 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 উত্তর চলো অ্যাট হোয়াট টাইম উইল দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অফ এইট সেভেন ফাইভ জিরো বিকাম সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ অফ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাট অ্যাট অ্যান অ্যানুয়াল রেট অফ এইট পারসেন্ট কী হবে হ্যাঁ একদমই ঠিক থার্টি থার্টি হবে কিন্তু এই অঙ্কের একদম সঠিক উত্তর এইটা বলো
तो देखो कि बोले सीम्पल इंटरेस्ट है कत ये प्रिन्सिपाले छयर पचिस अंश तै तो इंटरेस्ट कत प्रिन्सिपाले छय पचिस अंश आठ सात पाँच शून्य और छय पचिस पचिस दिए लास्ट पंचाश आज पंचाश थका मानी कि पचिस दिए काटाटी जाए तो डायरेक्ट ही जाए देखी डायरेक्ट कर ले तीन पचिस अंग पचात्तर पड़े थक सतााशी माइनस पचात्तर बारो और एदी के पाँच पाँच पचिस अंग एक पचिस और पड़े थक शून्य अर्थात साढ़े तीन सौ इंटू छय साढ़े तीन सौ इंटू छय कर ले कत एक तड़े तीन सौ इंटू छय कर ले एक भलो कथा ये एकुश टाइम कि बार करते बोले सूदर हार करते तई तो करते टाइम बार करते तई तो टाइम बार करते सूधर हारे दिए दीजिए एट पार्सेंट तेट पार्सेंटा कीसर बोले सूधर हार जो एट पार्सेंट मैं प्रति एकश टाक एक बचरे सूद होट पार्सेंट तई तो देखो एखे हमें सूदता कत पेलम एकुश टाक कत ट आठ हज़ार सतशो पंचाश टे करते हैं ये कर फिलते हैं एकश टाक कत तई तो मैंने आठ हज़ार सतशो पंचाश ट सूद कत एकुश टाक कि बार करते बोले एकश टाकाय कत तो देखो एकुश बट सेभन फाइव जिरो इंटु एक्श लगाओ काटाटी काटो शून्य शून्य काटो पाँच दिए पाँच दुगुणी दस काटो पाँच दिए पाँच तेर पी पाँच सतर पचाशी पाँच पाचा पचिस तै तो आर देखो पाँच दिए जाए काटो पाँच दिए पाँच दिए काटले कि तीन पाचा पंदो पाँच पाचा पचिस ये काटो पाँच दिए काटले कत बंधु चार सो कूड़ी तै तो गल आर पाँच दिए काटो ना कि आर काटो पाँच दिए पाँच दिए काटले कत ये पाँच सत्ता पैंत एखने काटले कत हाँ पाँच आठा चल्लिस चार पाचा कूड़ी आर देखो डायरेक्ट सात दिए काटाटी जाए सत बारो चुराशी अर्थात बारो इंटू दुई कर ले कत चौबीस बारो इंटू दुई कर ले चौबीस अर्थात चौबीस टाक कि सूद तै तो प्रति एकश टाक तो देखो ये क बचरे तै तो देखो ये कि बोले जो आठ पार्सेंट सूद एक बचरे मैं प्रति एकश टाक एक बचरे सूद आठ टाक तै तो मैंने कि आठ टाक सूद क बचरे एक बचरे तेल चौबीस टाक सूद पा क बचरे चौबीस टाक सूद पा चौबीस बटकाल टू थ्री इयर अर्थात तीन बचर क्यों जाए अंकर एकदम ही सठिक उत्तर थ्री इयर क्यों जाए अंकर सठिक उत्तर चलो प्रदीप्ता घोष थ्री एकदम ठीक सीम्पल इंटरेस्ट एंड कम्पाउंड इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टू इयर्स आर एट फोर जिरो जिरो एंड एट सिक्स फाइव टू रेसपेक्टिवलि फाइन द रेट अफ इंटरेस्ट कि बोले फिक्स टे ना गति एक अंक कर ले चाकी पावा अवश्य ना ताड़ी करते हैं ये अंक करो तुम्हारे अवश्य तुम्हारे तुम्हारे गरिता फार्ष्ट जान ये देखे जान प्रैक्टिस कर तुम्हारा फार्ष्ट होते ही ये गति कर आज के जो एक अंक गोटा परीक्षा हमें कि करते से भावने करिए जीता सबटाई क्योंकि माथार ओपर थे जाए ठीक है सबटाई क्योंकि जाए हे माथार ओपर थे सब फार्ष्टे बुझते हैं जार पावर से ठीक ही पे जाए ठीक है को चिंता भावना नहीं तो आज के जी प्रसेस टाइम आस्ते को ना देखा कि से तो गति धीरे हमार गति जो फार्ष्ट कर तुम्हारा तो किचु बुझते पर चलो कि
কারণটা হচ্ছে এই গতিতে অঙ্ক করিয়েই কিন্তু এতদিন এস ডিএসসিতে অনেক ছেলে চাকরি অলরেডি পেয়ে গেছে ঠিক আছে চলো তো কি বলা হচ্ছে তো দেখো সিম্পল ইন্টারেস্ট বলছে আট হাজার চারশো টাকা তাই তো হ্যাঁ সিম্পল ইন্টারেস্ট হচ্ছে আট হাজার চারশো টাকা ভালো কথা তো আজকে আমরা কি জানি যে সিম্পল ইন্টারেস্ট থাকে কিন্তু প্রতি বছর সমান সিম্পল ইন্টারেস্ট থাকে কিন্তু প্রতি বছরই সমান তাই তো তাহলে আজকে যদি আমার দু বছরে কুড়ি টাকা সিম্পল ইন্টারেস্ট হয় তাহলে এক বছরে কত হবে বন্ধু সকলে বলতে পারি যে দশ টাকায় প্রথম বছর সেকেন্ড বছর দশ টাকা হয়ে কিন্তু সিম্পল ইন্টারেস্ট দু বছর হয়েছে কত কুড়ি টাকা তাই তো তার মানে আলটিমেটলি দু বছরে যদি এটা হয়ে থাকে আট হাজার চারশো টাকা তাহলে প্রতি বছর সমান হয়েই কিন্তু এটা দু বছর এরকম হয়েছে তো দেখো সিম্পল ইন্টারেস্টে প্রথম বছর আর দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ কত হয়েছে আট হাজার চারশো অর্থাৎ প্রথম বছরে গেছে কত চার হাজার দুশো টাকা এবং পরের বছরও সেম গেছে কত চার হাজার দুশো টাকা তাই তো এবার চলে আসি সিআইয়ের ক্ষেত্রে তাই তো সিআইয়ের ক্ষেত্রে কি বলেছে যে টাকাটা কত হয়েছে আট হাজার ছশো বাহান্ন টাকা আট হাজার ছশো বাহান্ন টাকা তো দেখো এসআই আর সিআই কিন্তু থাকে প্রতি ক্ষেত্রেই সমান তাই তো এসআই বা সিআই চ্যাপ্টার কোনো সময় বলে ফেলেছি যে প্রথম বছরে সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কিন্তু সেম থাকে তাই তো তাহলে এক্ষেত্রেও কী হয়ে গেল বিয়াল্লিশশো হয়ে গেল কিন্তু সিআই কত বলেছে আট হাজার ছশো বাহান্ন টাকা যার মধ্যে অলরেডি চলে গেছে কত যা হলে অলরেডি চলে গেছে হচ্ছে বিয়াল্লিশশো টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে বাকি পড়ে আছে কত বাকি পড়ে আছে হচ্ছে এইট ফোর ফোর ফাইভ টু অর্থাৎ চার হাজার চারশো বাহান্ন টাকা বাকি পড়ে আছে ভালো কথা তাহলে দেখো আজকে সিআই মানেই কি সুদের ওপর সুদ সিআই মানেই হচ্ছে সুদের ওপর সুদ তো এক্ষেত্রে দেখো এক্ষেত্রে ছিল বিয়াল্লিশশো টাকা হয়ে গেছে কত টাকা চার হাজার চারশো বাহান্ন টাকা তো কত টাকা হয়েছে মেক্সটা হয়ে গেছে দুশো বাহান্ন টাকা হয়ে গেছে এক্সট্রা তাই তো কত টাকার মধ্যে হয়ে গেছে চার হাজার দুশো টাকার মধ্যে কারণটা কি কারণ সিআই মানেই হচ্ছে সুদের ওপর সুদ খাটছে তাই তো বাই চার হাজার দুশো আর পার্সেন্টেজ মানেই বন্ধু ইন্টু হান্ড্রেড জিরো জিরো কাটো দেখো ডাইরেক্ট ছয় দিয়ে কাটো ছয় দুগুণে বারো চার ছয় চব্বিশ আরেকে পঁচিশ অর্থাৎ সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর চলো চলো ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর টু ইয়ার্স এট আ রেট অফ এইট পার্সেন্ট পার অ্যান অন রুপিস কি হবে শুরু করব কোথা থেকে আমি ধরলাম প্রিন্সিপালটা আজকে একশো টাকা আমার অঙ্ক করার সুবিধার্থে তাই তো তারপরে এসআই এর ক্ষেত্রেও যদি প্রিন্সিপাল একশো টাকা হয় সিআই এর ক্ষেত্রেও প্রিন্সিপাল কত হবে একশো টাকাই হবে আর কি সুদের হার কত বলেছে এইট পার্সেন্ট দু ক্ষেত্রেই তাই তো আর সিআর ক্ষেত্রে কি প্রতি বছর সুদের হার থাকে সেম তাই তো প্রথম বছর যদি আট টাকা সুদ পায় সেকেন্ড বছরে কত পাবে এই আট টাকাই সুদ পাবে আর সিআইয়ের ক্ষেত্রে কী হবে অর্থাৎ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কী ক্ষেত্রে কী হবে প্রথম বছর তো এসআইসিআই এক থাকছে এই আট টাকা থাকছে পরের বছর কি হবে দেখো পরের বছরে একশোর জন্য কিন্তু আট টাকা আসবে কিন্তু সিআইয়ের মেন ডিফিনেশনটাই হচ্ছে কি সুদের ওপর সুদ খাটে সুদের ওপর সুদ তার মানে কি আটের ওপরে একটা এইট পার্সেন্ট সুদ কাজ করবে তাই তো এই আটের ওপরে একটা এইট পার্সেন্ট সুদ কাজ করবে যার ভ্যালু হচ্ছে কত জিরো কি করে এই যে আট ইন্টু আট বাই একশো করলে জিরো তাই তো করলে কি জিরো গেল তাহলে ডিফারেন্সটা কী হচ্ছে দেখো এখানে আট টাকা আছে এখানে আট টাকা আছে এখানেও আট টাকা আছে এখানেও আট টাকা আছে ডিফারেন্সটা কে ক্রিয়েট করছে এই জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর হচ্ছে আমার ডিফারেন্স ক্রিয়েটার তাই তো কী বার করতে পড়েছে ডিফারেন্সই বার করতে পড়েছে তো দেখো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের ইসে কত প্রিন্সিপাল কত একশো টাকা তো আমরা বলছি প্রিন্সিপাল একশো টাকা সেটাই কত বলেছে বন্ধু পনেরোশো টাকা তাই তো 
কি বার করতে বলেছে ডিফারেন্স ডিফারেন্স কত এখানে বন্ধু জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর মানে কত পনেরোশো ইন্টু এখানে ডাইরেক্ট চৌষট্টি লিখি পনেরো হাজার বলেছে আচ্ছা আর এখানে একশো আর এখান থেকে পয়েন্ট তোলার জন্য আরেকটা একশো তাই তো তো কাটাকাটি করো শূন্য 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 কাটলাম দেখো তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ দুগুণি দশ কাটাকাটি করো বত্রিশ অর্থাৎ বত্রিশ ইন্টু তিন করলে হচ্ছে নাইনটি সিক্স অর্থাৎ অপশান বি নাইনটি সিক্স কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর নাইনটি সিক্স কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর কমেন্টস কি বলছে চলো দেখো কি চলে এসছে চলে এসছে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা সরল করো সরল না সরি এল জেপের রং চলে এসছে কিন্তু আমাদের কাছে যে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকাল টু সিক্স হলে দেন এ টু দি আর ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি আর ফোরের ভ্যালু কত যেটা কিনা চলে এসছিল আমাদের রেলওয়ে আর পি এফের কোয়েশ্চেনে কি হবে বলো কি হবে দেখো আজকে এখান থেকে নাকি যেটা ব্যাপার যদি ভাবতে হয় কি করব তাই তো কি করা যায় দেখো এখানে একটা পাওয়ার আছে এখানে একটা পাওয়ার আছে পাওয়ার নেই কোনো তাহলে কি করা যেতে পারে তো দেখো আজকে আমি এটা করতেই পারি যে এখানে কি বলেছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু বলে ফেলেছে কত সিক্স তাই তো তো ওটা পাওয়ার আনার জন্য সুদীপ্তা ঘোষ বলছে ওয়ান ট্রিপল ফোর দেখছি এটা পাওয়ার যদি আনার জন্য ডাইরেক্ট ফোর তো ফেলা যায় না আমরা কাজ করি এটাকে স্কোয়ার করে দিই উভয় থেকে স্কোয়ার করলে কি অন্তত পক্ষে আমি একটা ভ্যালু পেয়ে তারপর আমি এটা সূত্রে ফেলে কিছু একটা করে হয়তো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি যেতে পারি ঠিক আছে দেখো স্কোয়ার করলে সূত্র কি এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ারের সূত্র তাই তো অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি কোথায় গেল রবারটা কই গেল রবার কই গেল আচ্ছা সুদীপা আরে হলো ওই তো রবারটাই তো খুঁজে পাচ্ছেন এখানে আমি এখন কি জ্বালাতন এখানেই তো ছিল কিছুক্ষণ আগে অব্দি তোমার এখানেই ছিল রাবারটা হারিয়ে গেল কি করে হারিয়েটা গেল কি করে ভাই কি জ্বালাতন দাঁড়াও এক সেকেন্ড ওয়েট করো কোথাও তো আছে সেটাও তো পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক দেখছি তো দেখো এখানে একটা স্কোয়ার থাকবে একটু কাটাকাটি হবে এখন ঠিক আছে গেল প্লাস না মাইনাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি আর টু ইন্টু এবি করলে দেখো এখানে কি চলে আসে ও আচ্ছা এই 
তো নাকি আচ্ছা এরকম বিষয় তাই তো ওখানে চলে গেছে ব্যাপারটা তাই তো আচ্ছা স্কোয়ার করলাম করে দেখো এখানে যদি আমি বলি যে টু ইন্টু এ প্লাস বি যেখানে কি আসে টু ইন্টু এ ইন্টু বি তাই তো নট প্লাস এ ইন্টু বি হলো ইজুকাল টু কি ছত্রিশ দেখো এখানে কিন্তু এ অলরেডি কেটে যাচ্ছে এবং পড়ে থাকছে কত পড়ে থাকছে হচ্ছে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত এই মাইনাস টু এ পাশে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমার আটত্রিশ তাই তো হয়ে যাচ্ছে আমার আটত্রিশ আবার কি করবো এবার আমি আবার এক সেম কাজ করি আবার একটু স্কোয়ার করি দেখো স্কোয়ার করলে দেখো আবার কি আছে চার চলে আসে হোল স্কোয়ার করে দাও আটত্রিশে স্কোয়ার করে দাও তাই তো করলাম আটত্রিশে স্কোয়ার তো আটত্রিশে স্কোয়ার করলে কি হলো বন্ধু আবার সেম সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস সরি প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা ফোর হয়ে যাবে তখন এটা ফোর হয়ে যাবে তার এখানে স্কোয়ার স্কোয়ার এটা মানে কেটে যাবে কেটে গেল ইজুকাল টু আটত্রিশ স্কোয়ার তাহলে আটত্রিশ স্কোয়ার কী বন্ধু আটত্রিশ স্কোয়ার কী হবে আটত্রিশ স্কোয়ার হবে হচ্ছে লাস্টে একটা চার আসবে ঠিক আছে লাস্টে একটা চার আসবে বাকি আমি থাকলাম আগে কিছু একটা হলো তো এখান থেকে আমি কী পেলাম দেখো এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়ালস টু কত কিছু একটা আছে লাস্টে যা চার আছে সেখান থেকে কি এই দুই এ পাশে প্লাস ছিল এ পাশে গিয়ে হয়ে গেল মাইনাস তো দেখো কিছু একটা আমি বিয়োগ করে পাবো যেখানে লাস্টে আসবে কত দুই বিয়োগ করে দুই আসবে তাই তো আর দেখো লাস্টে একমাত্র দুই আছে কি অপশান ডিতে ওয়ান ফোর ফোর টু তো এক্ষেত্রে আমার কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান ডি ওয়ান ফোর ফোর টু আর এছাড়াও আটত্রিশ স্কোয়ার কী করে বার করতে হয় আমি কিন্তু তোমাদেরকে অলরেডি শিখিয়ে দিয়েছি তোমায় যদি এই টাইমে এই জিনিসটা দেখা দুখানা অপশানে দুই থাকতো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আটত্রিশ স্কোয়ার কী করে বার করতে হবে আমি তোমাদের সকলকে শিখিয়ে দিয়েছি যে এইভাবে স্কোয়ার বার করতে হয় যদি ভুলে গিয়ে থাকো বা না জেনে থাকো কী আছে আমাদের ইউটিউবে কিন্তু স্কোয়ার এবং রুটের ক্লাস আছে তোমরা কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো চলো The ratio of a age of a daughter, mother, mother and daughter is 9 is to 2. At the time of daughter's birth, mother's age was 28 years. What is the age of the daughter? Mere boyish kot. Jatte chai chai. ডটার যখন জন্ম ছিল কবে আছে ডটারের এজ যদি দুই হয়ে থাকে তাই তো আর মায়ের এজ যদি নয় হয়ে থাকে তাহলে ডটার কবে জন্মেছিল আজকে ডটার এজ যদি দুই হয়ে থাকে তাহলে আজ থেকে দু বছর আগে মেয়ে জন্মেছিল তাই তো আজ থেকে দু বছর আগে মেয়ে জন্মেছিল তাহলে আজ থেকে দু বছর আগে অর্থাৎ যখন মেয়ে জন্মেছিল মায়ের বয়স কত ছিল নয় মাইনাস দুই সাত বছর তাই তো তো দেখো এখানে কি বলেছে অ্যাট দ্য টাইম অফ ডটার্স বাথ মাদার্স এজ ওয়াজ টোয়েন্টি এইট তো দেখো আমরা বলছি সাত বছর ছিল সেটাই কত বলেছে বইতে আঠাশ বছর সাত মানেই কত আঠাশ কি বলেছে ডটারের এজ বার করো ডটারের এজ কত বন্ধু দুই তাই দুই মানে কত এটা কত গুণ চার গুণ এটাও চার গুণে হয়ে যাবে কত আট অপশান বি হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর আট কিন্তু হয়ে যাবে এই অঙ্কের সঠিক উত্তর চলো তো এভারেজ অফ ফাইভ কনজিকিউটিভ নাম্বার ইজ হান্ড্রেড দেন দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য স্কোয়ার অফ হায়েস্ট নাম্বার অ্যান্ড দ্য স্কোয়ার অফ দ্য লোয়েস্ট নাম্বার উইল বি তো কী হবে কী হবে তাহলে দেখো কি বলেছে তো এভারেজ অফ ফাইভ কনজিকিউটিভ নাম্বার মানে পরপর পাঁচটি সংখ্যার গড় কত পরপর পাঁচটি সংখ্যার গড় কত একশো আর আমরা কি জানি পরপর পাঁচটি বা পাঁচ পরপর যে বিজয় সংখ্যা থাকতে পারে বা জোর সংখ্যা থাকতে পারে সিরিজ থাকতে পারে যে পরপর তিনটি সংখ্যা বা পাঁচটি সংখ্যা বা সাতটি সংখ্যা এদের গড়টা কি হয় এদের গড়টা হয় হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোর মিডিল নাম্বার তাই তো এই সংখ্যাগুলোর মিডিল নাম্বার তার মানেই কি তার মানেই হচ্ছে একশো হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোর মিডিল নাম্বার তাহলে একশো হচ্ছে মিডিলের নাম্বার আর পরপর বলেছে তার মানে এদিকে কত আছে একশো এক এদিকে আছে দুই আর এদিকে কত আছে নিরানব্বই এদিকে আছে আটানব্বই হয়ে গেল পরপর সংখ্যা আটানব্বই নিরানব্বই একশো একশো এক একশো দুই তাই তো হয়ে গেল শেষ এবার 
কি বলেছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার দ্য স্কোয়ার অফ হাইয়েস্ট নাম্বার অ্যান্ড দ্য স্কোয়ার অফ লোয়েস্ট নাম্বার অর্থাৎ হাইয়েস্ট নাম্বারের স্কোয়ারের সাথে লোয়েস্ট নাম্বার স্কোয়ারের বিয়োগফল করতে আমাকে বলেছে তাহলে হাইয়েস্ট নাম্বার স্কোয়ার কত একশো দুই স্কোয়ার মাইনাস নাইনটি এইট স্কোয়ার তো দেখো এটা কিসের ফর্মুলায় চলে আসলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাই তো অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি করলে কি হচ্ছে বন্ধু দেখো এখানে দুশো আর এখানে চার অর্থাৎ চার ইন্টু দুশো আটশো অপশান এ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর আটশো হয়ে যাবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর চলো আর থিপ ইজ ফোর হান্ড্রেড মিটার্স আই হেইট অফ আ পুলিশম্যান দ্য থিপ রানস আওয়ে অ্যান্ড পুলিশম্যান স্টার্ট চেজিং টুগেদার সাপোজ দ্য স্পিড অফ দ্য থিপ ইজ টেন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড স্পিড অফ দ্য পুলিশ ইজ ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার ক্যালকুলেট দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য থিট কভার বিথর দ্য পুলিশম্যান কট কি বলেছে যে একটা চোর একটা পুলিশের থেকে চারশো মিটার আগে ছিল ভালো কথা এবং তাকে দেখে কি করলো পুলিশ চোরের দেখেই তাকে পুলিশ ধাওয়া করা শুরু করলো ভালো কথা কি বলেছে চোরের গতিবেগ হচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং পুলিশের গতিবেগ হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে চোর যখন পুলিশটাকে পুলিশ যখন চোরকে ধরবে তখন চোর কতটা ডিস্টেন্স কভার করবে সেটা আমার কাছে জানতে চেয়েছে কি হবে বলো দেখো কি বলেছে যে আজকে একটা এখানে চোর ছিল আর এখানে একটা পুলিশ ছিল এদের মধ্যে ডিস্টেন্স কত সরি এখানে একটা পুলিশ আছে আর এখানে একটা চোর আছে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স কত বলেছে চারশো মিটার তাহলে আজকে পুলিশ চোরটাকে কখন ধরতে পারবে পুলিশ যখন চোরটা আর পুলিশের মধ্যে কোনো ডিস্টেন্স থাকবে না তাই তো অর্থাৎ এই চারশো মিটার ডিস্টেন্স কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাই তো এই চারশো মিটার ডিস্টেন্সটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তো দেখো পুলিশ যাচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে আর চোর যাচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে আর যাচ্ছে তারা একই দিকে তার মানে কি তার মানে আলটিমেটলি দিনের শেষে পুলিশ কি করছে পুলিশ চোরের থেকে প্রতি এক ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার করে এগিয়ে আছে তাই তো কারণ এক ঘন্টায় এ যাচ্ছে পনেরো এ যাচ্ছে দশ অর্থাৎ পুলিশ প্রতি এক ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার করে এগিয়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে কত কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার কিন্তু এখানে আছে মিটার তার মানে কিলোমিটার রাখলে হবে না তাই তো তাহলে কী করতে হবে এটাকে মিটার বাই সেকেন্ড আসার করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করতে হবে এবং গুণ করলে পেয়ে যাবো কত বন্ধু পঁচিশ বাই আঠেরো মিটার পার সেকেন্ড যার অর্থ চোরটা এক সেকেন্ডে যায় পঁচিশ বাই আঠেরো মিটার বা আঠেরো সেকেন্ডে যায় পঁচিশ মিটার কোনটা ইজি আঠেরো সেকেন্ডে যায় পঁচিশ মিটার তাহলে আজকে পঁচিশ মিটার যাচ্ছে আজকে বন্ধু আঠেরো সেকেন্ডে তাই তো তাহলে আজকে চারশো মিটার বাইবে কত সেকেন্ডে দেখো পঁচিশ থেকে চারশো কত গুণ বন্ধু ষোলো গুণ তাই তো কারণ কি আট পঁচিশ অং জুশো আর এখানে আছে চারশো অর্থাৎ দুটো আট অর্থাৎ আট আটে ষোলো তার মানে কি আঠেরো ইন্টু ষোলো করতে হবে এবং আঠেরো ইন্টু ষোলো করলে কি হচ্ছে বন্ধু দেখো এখানে আসছে তোমার একশো আশি আঠেরো দশকে একশো আশি প্লাস আট ইন্টু ছয় ইন্টু আঠেরো করলে কত বন্ধু একশো আট অর্থাৎ দুশো অষ্টআশি দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড পর কি করবে আজকে দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড পর চোর পুলিশকে ধরতে পারবে আচ্ছা এই পাঁচ বাই আঠেরো তাই তো আসলে এখানে দেখো এখানে কি বলেছে প্রতি ঘন্টায় কি হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে যাচ্ছে আর পাঁচটা কিসে আছে কিলোমিটারে আছে কিন্তু এখানে আমার কাছে কি সব আছে সবই আছে এখানে আমার কাছে মিটারে তো কিলোমিটার থেকে মিটারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি করতে হয় পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করতে হয় তাই তো আমি তাই করলাম কিলোমিটার থেকে মিটারে যাওয়ার জন্য পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করলাম তো পাঁচ বাই আঠেরো করলে কি পঁচিশ বাই আঠেরো মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ চোরটা পঁচিশ মিটার যাচ্ছে আঠেরো সেকেন্ডে 
তাই তো চারশো মিটার যাবে কতক্ষণে দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড পর অর্থাৎ দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড পর কি হবে আলটিমেটলি দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড পর আলটিমেটলি চোটটা ধরা পড়বে তাই তো চোটটা ধরা পড়বে এবার চোটটা কতটা পদে গিয়েছে বলেছে আচ্ছা এই যে দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড এই দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড তো চোটা দাঁড়িয়ে নেই চোটটা কি করেছে চোটটা দৌড়েছে তাই তো এই দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড তো চোটটা দাঁড়িয়ে নেই সে তো দৌড়েছে তাহলে আলটিমেটলি দুশো অষ্টআশি সেকেন্ডে যতটা পথ চোটটা যেতে পেরেছে সেটাই হচ্ছে ধরার আগে যতটা পথ সে যেতে পেরেছে তাই তো তাহলে দেখো আজকে চোর যাচ্ছে কি চোর যাচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আবার ঠিক আছে তো দশ কিলোমিটার একটু মুছে দিলাম আমি ঠিক আছে তো দশ কিলোমিটার টাকা কিলোমিটার রাখলে হবে না কি করতে হবে আবার সেই না এটা তো কিলোমিটার না আছে এখানে তো অনলি কিলোমিটার পার আওয়ার আছে কিলোমিটার পার আওয়ার আছে তো কিলোমিটার আচ্ছা আমারই ভুল হয়েছে কিলোমিটার না কিলোমিটার পার আওয়ার আছে আর কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি করতে হয় পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করতে হয় ধরো আজকে জিনিসের গতিবেগ এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাই তো তার মানে কি এই কিলোমিটারটাকে ফার্স্টে আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিসে মিটারে নিয়ে যেতে হবে তাই তো তো এক কিলোমিটার মানে কত বন্ধু একশো মিটার আর কি করতে হবে এই ঘন্টাটাকে নিয়ে আসতে হবে আমার সেকেন্ডে আর এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড তো কাটাকাটি করলে দেখো কত হচ্ছে এখানে পাঁচ বাই আঠেরো অর্থাৎ কিলোমিটার পার আওয়ারকে পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করলে মিটার পার সেকেন্ড আছে যেটা আমি এখানে পেয়েছি আসলে ওটা কিলোমিটার পার আওয়ার হতো ঠিক আছে আমারই লেখা ভুল হয়েছে অসুবিধা নেই চলো আশা করি এবার বুঝতে পেরেছো তো হলো তো দেখো চোটটা কি যাচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার তো দশ কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে মিটার পার সেকেন্ড করে নিই অর্থাৎ পাঁচ বাই আঠেরো করলে কি হচ্ছে দেখো কাটাকাটি করো পাঁচ দুগুণে দশ নয় দুগুণে আঠেরো পঁচিশ বাই নয় তাই তো পঁচিশ বাই নয় গেল তার মানে তার মানে আলটিমেটলি চোটটা নয় সেকেন্ডে যাচ্ছে পঁচিশ মিটার নয় সেকেন্ডে যাচ্ছে পঁচিশ মিটার তাহলে দুশো অষ্টআশি মিটার যাচ্ছে কত সেকেন্ডে দুশো অষ্টআশি মিটার যাচ্ছে কত সেকেন্ডে তাই তো না দুশো অষ্টআশি সেকেন্ডে কত মিটার যাচ্ছে সরি কি বলেছে এখানে টাইমটা লেগেছিল কত ধরতে দুশো অষ্টআশি সেকেন্ড আর এই দুশো অষ্টআশি সেকেন্ডটি কী হয়েছে এই দুশো অষ্টআশি সেকেন্ডটি কিন্তু চোটটা দৌড়েছে তাই তো তাহলে এই নয় সেকেন্ডে যাচ্ছে পঁচিশ মিটার তাই দুশো অষ্টআশি সেকেন্ডে যাচ্ছে পঁচিশ বাই নয় ইন্টু দুশো অষ্টআশি তিন নং সাতাশ তিন দুগুণি নরি তিন নং সাতাশ নয় দুগুণে আঠেরো অর্থাৎ পঁচিশ ইন্টু বত্রিশ এবং যার ভ্যালু হচ্ছে কত আটশো পঁচিশ ইন্টু বত্রিশ যার ভ্যালু হচ্ছে অপশান সি আটশো হবে কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর পঁচিশ ইন্টু বত্রিশ পঁচিশ ইন্টু বত্রিশ বোঝা গেছে কি বললাম আলটিমেটলি ফার্স্টে আমাকে বার করে নিতে হবে কখন চোটটা আলটিমেটলি পুলিশটাকে ধরতে পারবে কতক্ষণ পর তার মানে কি কেন কতক্ষণ পর বার করতে হবে কারণ কতক্ষণ পর বার করলে তো আমরা বুঝতে পারবো যে আলটিমেটলি কতক্ষণ চোটটা দৌড়েছে আলটিমেটলি পুলিশটা যতক্ষণ তাকে ধরছে ততক্ষণই সে দৌড়ে যাচ্ছে যখনই ধরে ফেললো তখনই তো দৌড়ানো সমাপ্ত হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি যতক্ষণ পর সে ধরেছে সেই টাইমে যতটা চোটটা যেতে পেরেছে সেটাই হচ্ছে তার কি ধরা পড়ার আগে যাওয়াটা তাই তো দেখো At 8 a.m., a train starts its journey from CS station A to B at a speed of 40 km per hour. One hour later, another train starts from station B towards station A at a speed of 50 km per hour. If both stations are at a distance of 220 km, then at what time will they cross each other? <coughs> 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 কি হবে তাহলে কা করে দেখো তো আজকে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে দুটো স্টেশন এ আর বি তাই তো তো দেখো এখান থেকে এ থেকে একটা ট্রেন সকালবেলা গেছে তাই তো কতটা গেছে আচ্ছা এইটুকু ডিস্টেন্স কত বলেছে দুশো কুড়ি তাই তো এ কি গেছে বলেছে সকাল আটটার সময় গেছে এ স্পিড কত বলেছে চল্লিশ আর বি থেকে কি হয়েছে বি থেকে একটা ট্রেন এদিকে এসছে যার স্পিড কত বন্ধু যার স্পিড হচ্ছে পঞ্চাশ তাই তো বলেছে নাকি হ্যাঁ পঞ্চাশ আর এ কখন ছেড়েছে এক ঘন্টা পর অর্থাৎ আটটা থেকে এক ঘন্টা পর নটার সময় এটা ছেড়েছে নাইন এম এটা ছেড়েছে এইট এম তাই তো আর ডিস্টেন্সটা বলে দিয়েছে কত দুশো কুড়ি তা আমার কাজ কি এখন তো আমার কাজ হচ্ছে কখন এরা এরা একে একে অপরকে ক্রস করবে তার আগে টাইমটাকে সেম করে নেওয়ার কথা কারণ এই টেন তো নটার সময় ছেড়েছে ভালো কথা কিন্তু এই টেন তো নটা ছাড়েনি এই টেন তো অলরেডি আটটার সময় ছেড়ে দিয়েছে
আশা করি এবার সবাই শুনতে পাচ্ছ সকলে হ্যালো আশা করি এবার শোনা যাচ্ছে আমি তো একবার চেক করে নিচ্ছি আমার এখান থেকে বিপরীতে তখন কি হয়ে যায় স্পিড হয়ে যায় এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ দুটো হয়ে যায় যোগ এক্ষেত্রে রেড স্পিড কত হয়ে যাবে চল্লিশ যোগ পঞ্চাশ অর্থাৎ নব্বই কিলোমিটার নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টায় যায় নব্বই কিলোমিটার তাহলে একশো আশি কিলোমিটার যাবে বন্ধু ক ঘন্টায় দু ঘন্টায় দ্বিগুণ তাই দু ঘন্টায় যাবে তারপরে আলটিমেটলি কি নটা থেকে দু ঘন্টা পর কারণ এই ট্রেনে শেষ সকাল নটার সময় নটা থেকে দু ঘন্টা পর ওয়েট করবে তো নটা থেকে দু ঘন্টা পর মানে কি দুপুর এগারোটার সময় তারা মিট করবে দুপুর না সকাল এগারোটার সময় তার একে অপরের সাথে মিট করবে হ্যালো আরে না মাঝখানে ক্লাস আবার ক্যামেরা অফ হয়ে গেছিল বুঝতে পারছি না আর তিনটে অঙ্ক বাকি আছে কি জানি কি হচ্ছে আমি তো বুঝতেই পারছি না বোর্ডেও কি সমস্যা হচ্ছে পুরো ক্যামেরাই অভাব হয়ে গেছিল মাঝখানে দশ পনেরো মিনিটের জন্য না আবার জয়েন করালাম তো দেখছি রে এটাই লাস্ট করে ছেড়ে দেবো একটাই করাবো আর করানো যাচ্ছে না এভাবে এখন যাব ঠিক আছে দেখো আসছি হ্যালো হ্যালো তো দেখো আজকে এই অঙ্কটা আমি লাস্ট করিয়ে দেবো বাকি যে অঙ্ক আছে দুটো আমি পরে করিয়ে দেবো কারণটা হচ্ছে প্রচণ্ড রকম নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে প্রচণ্ড রকম নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে দেখো রামু ক্যান রাইড আ বোট অ্যাট নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড ইন স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ কি স্থির জলে রামু কেন রামু কি করে একটা বোর হচ্ছে নয় কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যায় স্থির জলে ইট টেক্স টোয়াইস টাইম টু গো ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশান অফ আ স্ট্রিম অ্যান্ড দেন গোয়িং ইন দ্য ডাইরেকশান অফ দ্য স্ট্রিম অর্থাৎ কি অপোজিট ডাইরেকশন অর্থাৎ প্রতিকূলে যখন যায় সেটা কি নেয় দ্বিগুণ টাইম নেয় অনুকূলে যাওয়ার থেকে সেম ডাইরেকশন মানে কি অনুকূলে যাওয়ার থেকে ফাইন দ্য স্পিড অফ আ স্ট্রিম অর্থাৎ স্রোতের বেগ বার করা দেখো তো একদিকে অনুকূল এদিকে অনুকূল এদিকে প্রতিকূল তাই তো ভালো কথা তো দেখো কি রে এই যে অনুকূল এই যে প্রতিকূল তাই তো তো কি বলেছে দেখো তো টাইমে একটা আমাকে রেশিও দিয়ে ফেলেছে এখানে কি রেশিও দিয়েছে যে অনুকূলে যদি এক ঘন্টা সময় লাগে প্রতিকূলে কি সময় লাগে তার দ্বিগুণ সময় লাগে দু ঘন্টা সময় লাগে তাই তো এটা হচ্ছে আমার কি টাইমের রেশিও তাহলে স্পিডের রেশিও কি হবে স্পিডের রেশিও হবে ঠিক এর উল্টো কত হবে টু ইস্টু ওয়ান মানে এদিকে দুই এদিকে এক এদিকে দুই এদিকে এক হলো এবার এবার কি বলেছে যে স্পিড ট্রিমের স্পিড বার করতে বলে স্রোতের বেগ বার করতে বলেছে আচ্ছা এই যে স্পিডটা এই যে অনুকূলের স্পিড দুই আর প্রতিকূলের স্পিড এক এটা কি করে এসছে বলতো এইটা অবশ্যই তুমি সকলেই জানো অনুকূলের স্পিড মানে কি যে নৌকো স্পিড প্লাস স্রোতের স্পিড আর প্রতিকূলের স্পিড মানে নৌকো স্পিড মাইনাস স্রোতের স্পিড তাই তো এটা হচ্ছে প্রতিকূল তার মানে দুটো জিনিস যোগ করে দুই এসছে আর দুটো জিনিস বিয়োগ করে এসছে কত এক অর্থাৎ এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে কত এক সেখান থেকে এস এস কেটে দাও এবার টু বি হয়ে গেল কত তিন সেখান থেকে বি চলে আসলো কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাই তো তার মানে আজকে দিনের শেষে বোটে স্পিড যদি হয়ে থাকে দে তাহলে স্টিম হতো শোতে স্পিড কত শোতে স্পিড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ শ্রোতে স্পিড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাই তো তাহলে কি বলেছে যে 
এখানে বলেছে বোটের স্পিড কত বলেছে নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার তো আমরা যেটা বলছি নাইন সেটাই বলেছে কত সরি আমরা যেটা বলছি দেড় কিলোমিটার সেটাই বইতে বলেছে কত বন্ধু নাইন কি বার করতে বলা হয়েছে স্রোতে স্পিড কত স্রোতে স্পিড কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কত দেড় থেকে হাফ কগুন তিন ভাগ তাই তো তাই নয় থেকেও এখানে কি আসবে তিন ভাগ হয়ে অ্যান্সার আসবে কত থ্রি আর যে পারবে না তার জন্য কাটাকাটি কীভাবে করবে নয় ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট পয়েন্ট কেটে দাও তিন পাঁচা পনেরো তিন তিরিখে নয় অর্থাৎ স্রোতের স্পিড হচ্ছে তিন কিলোমিটার পার আওয়ার স্রোতের স্পিড হচ্ছে তিন কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে বাকি দুখানা অঙ্ক থাকলো তেইশটা আমি করিয়ে দিয়েছি বাকি দুখানা অঙ্ক আমার এখানে আছে ঠিক আছে এই দুটো অঙ্ক আমি কিন্তু পরে করিয়ে দেবো ঠিক আছে কারণ নেটে যা সমস্যা হচ্ছে তাতে এই অঙ্ক করানোর কিন্তু অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে দেখতেই পারছো তোমরা তো দেখো অফলাইন অনলাইন ব্যাচের যে নোটিসটা তোমরা যখন নিয়ে এসছি তোমরা সকলেই জানো যে আজকে ম্যারাথনটা ছিল কিন্তু আমার রেল ক্লাসের ওপরে ঠিক আছে আর সামনে কেন কারণ সামনে রেলে কিন্তু অনেক ফর্ম বেরোনোর সম্ভাবনা রয়েছে বা সামনে বেরোবেই ধরে নাও তো এই জন্য কিন্তু এস জি এসসিতে নিয়ে চলে এসছে কি রেলের প্র্যাকটিস ব্যাচও নিয়ে চলে এসছে যেটা কিন্তু অনলাইন ভার্সনও থাকছে এবং অফলাইন ভার্সনও থাকছে আর এই ব্যাচে ভর্তি হওয়ার জন্য কী করতে হবে নিচে দেওয়া এই নাম্বারে তোমাদেরকে একটা ফোন করে দিতে হবে ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সবাইকে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো দেখা হবে আবার পরে কোনো ক্লাসে চলো